السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونعوذ باللہ من شور انفسنا ومن سیاد اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد غنيتر كريا எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலாவின் நல்லடியார்களே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இந்த நேரலையில் வாட்ஸ்அப் வழியாக நீங்கள் கேட்டிருக்கிற கேள்விகளுக்கு விளக்கம் அளித்து வருகிறோம் கடந்த இரு வாரங்களாக கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாத ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டு சமகால நிகழ்வுகளுக்கு அந்த நேரம் பயன்படுத்தப்பட்டு விட்டது இந்த வாரத்திலிருந்து நம்ம வாட்ஸ்அப் வழியாக நீங்கள் கேட்டிருக்கிற கேள்விகளுக்கான விளக்கத்தை பார்க்க இருக்கிறோம் அதற்கு முன்னாடி இந்த ஓய்சுல் கரணி என்கிற ஒரு தாபியை பற்றி நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்தார்கள் என்று வரக்கூடிய செய்தியை அதில் உள்ள சில குறைபாடுகளை மேலோட்டமாக நாம் உங்களுக்கு பதிவு செய்திருந்தோம் அது குறித்து மாற்று கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால் அதனுடைய முழு விபரத்தையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் அதிகமாக அறிந்து கொள்வதை விட குறைவாக அறிந்தாலும் அதை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளணும் என்கிற வகையில் மேம்போப்பாக மேம்போக்காக அறிந்து கொள்ளாமல் அதன் முழு விபரத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற வகையில் இந்த ஒய்சல் கருணையை பற்றி நம்ம ஒன்று சொன்னால் மாற்று கருத்து உடையவங்க என்னென்ன வாதம் வைக்கிறாங்களோ அதையும் நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் அல்லது மக்கள் மத்தியில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கான விளக்கத்தையும் சேர்த்து அறிந்து கொண்டால் நம்முடைய மார்க் அறிவு பெருகும் என்கிற காரணத்தினால் தான் இதற்குரிய விளக்கம் தரப்படுகிறது கொஞ்சம் இதற்கு விவரமாக விரிவாக சொல்ல வேண்டியது வந்தாலும் இது பயனுள்ளது என்று நீங்கள் புரிந்து ஹதீஸை பற்றி ஹதீஸ் கலையை பற்றிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிற காரணத்தினால் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு பொறுமையாக இந்த செய்தி என்ன செய்யணும் உள்வாங்கி கொண்டு அதற்கு பிறகு மற்ற மற்ற கேள்விகளை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த சமகால இந்த ஓய்சல் கரணி விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு இப்போ உடனடியாக தௌஹி ஜமாத்தில் இருந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவர் மறுப்பு கொடுத்துருக்கிறார்கள் அவர்கள் மறுப்பு கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பல விஷயங்கள் நிலுவையில் இருக்கிறது ஹதீஸுகளில் இட்டு கட்டினார்கள் என்று சொன்னோம் ஆமாம் இட்டு கட்டணும் மன்னிச்சுக்கிறங்கன்னு சொல்லலை அல்லது இட்டு கட்டவில்லை என்று எடுத்து காட்டலை அன்றைக்கு சுபுகளில் வந்த தகவலை மறுநாள் தான் வந்தது என்று சொல்லி ஒரு புதுமையான அர்த்தம் செய்தார்கள் அந்த அர்த்தம் தப்புன்னு சொன்னோம் ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு இது ஒரு வருஷமாக போகுது இன்னும் அதுக்கு வந்து பதில் சொல்ல காணா அது ஆய்வுல வைத்திருக்கிறோம் அதுக்கு அர்த்தம் சரியா என்பது ஆய்வுல வைத்திருக்கோங்கிறாங்க அது மக்களுக்கு ஒரு தாக்கத்தை அமல் செய்வது தொடர்புடைய ஒரு விஷயம் ஒய்சல் கருணிங்கிறது அமலுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு காலத்தில் உண்மையின்னு வைத்து கொண்டாலும் கூட ஒரு காலத்தில் இருந்து முடிஞ்சு போன ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் அமல் நோன்பு எப்படி கொண்டாடுவது பெருநாள் எப்படி கொண்டாடுவது என்கிற ஒரு விஷயத்திற்கு அதுக்கு பதிலே சொல்ல காணா இப்படி நிலுவையில் சொல்ல வேண்டிய ஏராளமான பதில்கள் அவங்களுக்கு இருந்தால் கூட இதுக்கு அவசர அவசரமாக என்ன செய்கிறாங்க ஒய்சுல் கருணிக்கு பதில் சொல்கிறாங்க ஏன் இதுக்கு பதில் சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்க முடியும் என்ன காரணம்னு சொன்னால் இப்போ குரான் அதுக்கு முரண்படுற ஹதீஸுகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது குரான் கூடுற உண்மைக்கு மாற்றமாக இருக்கிற ஹதீஸுகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதுங்கிற கொ கொள்கையில் பல ஹதீஸுகளை வந்து நம்ம அறிவிப்பாளர் சரியாக இருந்தாலும் அது தவறு என்று கடந்த காலத்தில் சொல்லி இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அதே ஒரு நிலைப்பாட்டின் அடிப்படையில் இந்த ஹதீஸை சொல்லும் பொழுது அவங்க என்ன இப்போ நினைக்கிறார்கள் என்று கேட்டால் பார்த்தீர்களா நாங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் கரெக்டான இதை சொன்னோம் இப்போ அவர் போய் என்ன செய்கிறாரு சரியான ஹதீஸை மறுக்கிறார்னு சொல்லி அதாவது அந்த நிலைப்பாட்டிலேருந்து கீழே இறங்குவதற்கு நேரடியாக இறங்காமல் முதல்ல ஊசல் கருணி எடுத்துக்கொண்டு அப்புறம் ஒன்று ஒன்றா இறங்க போகிறார்கள் 
அவங்களுக்கு குரானுக்கு முரண்படுற ஹதீஸ்லாம் டாபிக் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படி அவர்களுடைய சேர்ந்தவர்களும் கீழே என்ன செய்கிறாங்க மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் பதிவுகள் போட்டுக்கொண்டிருக்கு அதுக்கு தான் பதறி பதறி என்ன செய்கிறாங்க ஆக ஓய்சல் காரண விஷயத்தில் பயங்கரமாக அவர் தப்பு சொல்லிவிட்டார் நம்ம பிடிச்சிருவோம் பிடிச்ச விட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம ஆய்வாளர்ந்து மக்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அவர் ஆய்வு இல்லாமல் போயிட்டார் இந்த ஆய்வுக்கெல்லாம் நாங்கள் தான் காரணம் இது வரைக்கும் உள்ள ஆய்வுக்கெல்லாம் நாங்கள் தான் காரணம் இப்படின்னு காட்டுறதுக்காகத்தான் அவசர அவசரமாக பதறி கொண்டு இதுக்கு என்ன செய்கிறாங்க ஒய்சல் கருணிக்கு பதிலுன்னு போட்டிருக்கிறாங்க இந்த ஒய்சல் கருணிக்கு முன்னாடி பெண்டிங்கில் உள்ளதுக்கெல்லாம் பதில் வரல என்பதை நீங்கள் மனசில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுக்கடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இந்த ஓய்சல் கரணி விஷயமாகட்டும் வேறு எந்த விஷயமாக இருக்கட்டும் அந்த டிஎன்டிஜல் உள்ள எந்த கூமிட்டை பதில் சொல்வதாக இருந்தாலும் சரி பதில் சொல்வதோடு சேர்த்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா பாலியலை மறைப்பதற்குன்னு இப்படி ஒன்று சேர்த்துக்கிறாங்க எதை சொன்னாலும் பொய்யான ஒரு குற்றச்சாட்டை சொல்லி ஒரு அவங்க அந்த பொருளாதாரத்தை கைப்பற்றுவதற்கு செஞ்ச சதியை மறைக்கிறதுக்காக வேண்டி என்னுடைய வாதத்திற்கு பதில் சொல்லும் பொழுதெல்லாம் எவனாக இருந்தாலும் உள்ள எவனாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே மரகலண்ட நிலையில் என்ன செய்கிறாங்க பாலியலை மறைப்பதற்கு இப்படியே சேர்த்து சேர்த்து சொல்லி கொண்டிருக்கிற காட்சியை பார்க்குறோம் அதனால் இப்போ இனிமேல் இவர்களுக்கு நம்ம பதில் சொல்லும் பொழுதெல்லாம் நம்மளும் இந்த ஸ்டைலில் சொல்லி தான் பதில் ஆரம்பிப்போம் இனிமேல் என்ன சொல்லுவோம் தலைமையில் பல நாட்களாக ஆபாச படம் பார்த்து அது சவால் விட்டு அதை மறுக்க முடியாமல் கேவலப்பட்டு நிற்கின்ற அவதூறுகள் பரப்பி திரிகின்ற அடுக்கடுக்கான பொய்களை அள்ளி வீசுகின்ற அனாதைகள் சொத்தில் பல கோடி ரூபாய்களை சாப்பிட்டு ஏப்பமிட்ட பல கோடி ரூபாய்களை களவாடிய காசுக்காக அதிகமாக கூகுகிற மார்க்க வியாபாரிகளான இந்த தாத்தா ஜாவினர் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இப்படி சொல்லி தான் நம்ம ஆரம்பிப்போம் எந்த பதில் சொன்னாலும் சும்மா அதை டிஎன்டிஜி சொன்னாங்கன்னு சொல்ல மாட்டோம் இந்த கள்ளப்பயிலோ செஞ்சுருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் இனிமேல் என்ன செய்யப்படும் எந்த ஒரு மறுப்பாக இருந்தாலும் சொல்லப்படும் பல கோடிய களவாடிய களவாடியை மறைப்பதற்காக வேண்டி அடுத்தவர் மீது பொய்களை போட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய மார்க்க விஷயத்தை கேள்வி கேட்டாலும் அதற்கு பதில் சொல்லாமல் பாலியல் பாலியல் அந்த பொய்யை திருப்பி திருப்பி சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய அதை ஒரு பொய்யை மெய்யாக்குவதற்கு ஏராளமான பொய்களை சொல்லி மாட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய திருடர்கள் கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய கொடுக்குற சம்பளத்துக்காக மட்டுமே மார்க்கம் பேசுகிற இந்த தொண்டை தொழிலாளிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஒரு மறுப்பு சொல்கிறாங்க என்ன மறுப்பு சொல்கிறாங்க தெரியுமா இந்த ஓய்சல் கருணியுடைய விஷயம் நான் சொன்னது நான் சொன்னதுக்கு விளக்கம் சொல்கிறாங்க எப்படி ஓய்சல் கருணியை பற்றி அதிகமாக குறிப்புகள் கிடைக்கல அவரை பற்றி அதிகமான விவரங்கள் எதுவுமே இல்லை சும்மா அந்த உமரலிலான சம்மந்தப்பட்ட அது ஒரு செய்தி மட்டும்தான் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இவர் என்ன செய்கிறாரு வரலாறில் அவரை பற்றிய குறிப்பை காணா என்று பிஜே சொல்கிறாரு இது எவ்வளோ மடமையான வாதம் அப்படின்ட்டு அவங்க வாதத்தை எடுத்து வைக்கிறாங்க எப்படிலாம் வைக்கிறாங்க தெரியுமா இப்போ வரலாறு லுக்குமான் அலை சலாத்தை பற்றி குரானில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் மகனுக்கு அறிவுரை சொன்னார்னு இருக்குது வேறு ஒன்றுமே இல்லை அவர் வாப்பா யார் உம்மா யார் எத்தனை பிள்ளைங்க அவர் எந்த காலத்தில் வாழ்ந்தார் இப்போ மூத்தா போனார் எந்த வரவுமே இல்லை அப்போ இவ்வளோ தான் கிடைக்கிது அதனால் லுக்குமான மறுப்பியலா பாயிண்ட் கேள்வி கேட்குற கேள்வியை பாருங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேங்கிறது கூட விளங்காமல் எப்படி கேள்வி எழுப்புகிறாங்க லுக்குமானை பற்றி பெரிய வரலாறுலாம் இருக்கவா செய்து ஒரு வரி தானே இருக்கிறது அந்த ஒரு வரி இருந்து கூட லுக்குமான் அலை சலாத்தை நீங்கள் நம்புறது இல்லையா அதே அதே மறக்க போகிறீங்களா அதே மாதிரி இதிரிஸ் நபியை பற்றி ஒரே ஒரு வரி தான் இருக்கிறது குரானில் அவர் நபியாக இருந்தார் உண்மையாளராக இருந்தார் காண சித்திக்கும் நபியா சித்திக்காக நபியாக இருந்தார் இவ்வளோ தானே இருக்குது அப்போ இவ்வளோ தான் இருக்கும் பொழுது அவள் வரலாறு இல்லை அப்படின்னு மறக்க போகிறீங்களா ஒய்சல் கோரணிக்கு வரலாறு இல்லைங்கிறீங்களே ஒய்சல் கருணிக்கு வரலாறு இல்லாதை விட இதிரிஸ் நபிக்கு அதை விட கம்மியான வரலாறு தானே இருக்குது லுக்குமானுக்கு வரலாறே இல்லையே எத்தனையோ சகாபாக்களை பற்றி ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தானே சொல்லியிருப்பாங்க எத்தனை நம்பகமான அறிவிப்பாளர்னு சொல்கிறமே அது அனைவரும் நம்பகமானவர்னு கூடி மசோரா பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்களா ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேர் தானே சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ ரசூலுல்லாவே இவரை பற்றி சொல்லிவிட்டார்கள் அந்த வரலாறு இருக்கும் பொழுது இவர் வரலாறு இல்லைங்கிறாரு மற்ற வரலாறு இருந்தால் என்ன இல்லாட்டி என்ன இவரை பற்றி ரசூல் சல்லா அலிசல் நான் சொன்ன வரலாறு பத்தாதா வரலாறுக்கெல்லாம் வரலாறு ரசூல்லா தானேனு சொல்லி அப்படியே ரசூல்லாவுடைய அந்த சிறப்பு அந்த கண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு போய் என்ன செய்கிறாங்க பிஜே வந்து இவர் வரலாறு இல்லைன்ட்டார் ஓய்சல் கருணிக்கு வரலாறு இல்லைன்ட்டாரு வரலாறு இல்லை என்ற காரணத்தினால் இவரை நீங்கள் மறுக்கிறதா இருந்தால்
ஒருத்தரோ ரெண்டு பேரோ தான் நற்சான்று கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய பேர் அறிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க ஒருத்தர் நம்பகமானவர்னு சொன்னால் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேர் கூடிய நம்பகமானவர்னு இருப்பாங்க ஒரு புகாரி ஒரு முஸ்லீம் சொல்லியிருப்பார் ஒரு திருமதி சொல்லியிருப்பார் அதை வச்சு நம்மளும் என்ன செய்கிறோம் நம்பகமானவர்னு ஒன்றோ ரெண்டோ அஞ்சோ பத்து பேர் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இதை வச்சு தானே நம்ம நம்பகமானவர்னு சொல்கிறோம் அப்படி இல்லை அதை மறுக்க போகிறீங்களா நீங்கள் இப்போ ஒய்சல் கருணைக்கு வரலாறு இல்லை என்று சொல்கிற நீங்கள் ஒய்சல் கருணைக்கு இருக்கிறத விட குறைவான வரலாறு இருக்கிறதை எல்லாம் என்ன செய்வீர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வியை கேட்டு இது ஒரு அறிவார்ந்த ஒரு கேள்வி மாதிரி கேட்குறாங்க அப்போ ஹதீஸ் கலையை பற்றி அறிவும் இல்லை சிந்தனை திறனும் இல்லை நம்ம என்ன சொல்கிறோங்கிறத புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் ஒருத்தன் பதில் சொல்ல வர்றதா இருந்தால் என்ன நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் அதுக்குரிய இது பதில் இதானா அப்படிங்கிறது இல்லாமல் என்ன செய்கிறாங்க வரலாறு இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் அப்படிங்கிறாங்க முதல் விஷயத்தை விளங்கிக்கிறணும் அறிவிப்பாளர்களை பற்றி ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் சொல்லியிருப்பாங்க அது உண்மை தான் நபிமார்களை பற்றி கூட சில நபிமார்களுக்கு பேர் மட்டும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா பல நபிமார்களுக்கு பேரை கூட சொல்லப்பட்டிருக்காது அப்படிலாம் இருக்குது தான் அதெல்லாம் உண்மை தான் இப்போ மேற்று அது இல்லை மேற்று என்னென்னு கேட்டால் வரலாறு என்கிறத வந்து ரெண்டாக நீங்கள் பிரிக்கணும் ஒன்று கடந்து போன ஒரு வரலாறை நம்ம சொல்லுவது இன்னொன்று வந்து நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியான ஒரு முன்னறிவிப்பாக சொல்வது நல்லா கவனிக்கணும் இப்போ இதிரிஸ் நபியை பற்றி சொல்லப்படுறது எப்போ உள்ளதே முந்தின ஒரு விஷயம் அவர் ஒரு இருந்தார் அதோ கதை முடிஞ்சு போயிடும் அதை நம்புவதோட நம்முடைய கடமை முடிந்து விடுகிறது லுக்குமான்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அது முடிந்து விடுகிறது இந்த அறிவிப்பாளர்னு நிறைய பேர் இருந்தாங்க அவர் நம்பகமானவர் பலவீனமானவர் அப்படி இப்படிலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது சொன்னாங்க அதை நம்ம அதை அறிஞ்சு கொண்டோம் நடந்து போன பிறகு நமக்கு சொல்கிறாங்க அவர்கள் மரணித்த பிறகு அவருடைய காலத்துக்கு பிறகு உள்ளவங்க அனலைஸ் பண்ணி ஒருத்தரை பற்றி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது ஓ ஓய்சல் கருணையை பற்றியும் ஒரு ஹதீஸ் ஹதீஸ் கலையில் சொல்லப்பட்டுச்சுன்னு வைங்க அப்போ அது அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிடலாம் ஆனால் ஒய்சல் கருணி மேட்ரு என்ன தெரியுமா வரலாறுங்கிறதுக்குள்ள அடைக்கிற மேட்ரு கிடையாது அது என்ன மேட்ரு என்று கேட்டால் இவர் ரசூல் சல்லா சல்லம் காலத்தில் வாழ்ந்த ஒருத்தர் ஆனால் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ரசூல்லா சந்திக்க வரலை ரசூல்லா காலத்தில் இருந்தவர் தான் எமன் நாட்டில் இருந்தவர் அவர் என்ன செய்யலை ரசூல்லா வந்து பார்க்க வரல அம்மாவுக்கு வேலை செஞ்ச பணிவிட செஞ்சதுனால வரல அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் அவர் இப்போ இனிமேல் பிறந்து வரக்கூடிய முன்னறிவிப்புலாம் இல்லை ஒய்சூல் காரணின்னு இந்த ஹதீஸ் பிரகாரம் இந்த ஹதீஸ் உண்மை என்று வைத்து கொண்டு பார்த்தீர்களே ஆனால் இந்த ஹதீஸ் சொல்கிற விஷயம் என்ன ஒய்சூல் கர்ணி என்பவர் ரசூல் சல்லாசலம் காலத்திலேயே ஒரு பகுதியில் வ வசிக்கிறார் அவரை பற்றி ரசூல்லா சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து அந்த ஒய்சல் கர்ணிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு மனுஷன் அவருக்கு உடம்பு பூரா அந்த வெண்குஷ்டம் இருந்துச்சு அவர் துவா செஞ்சார் எல்லாம் போயிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு திருகம் ஒரு காசு அளவுக்கு தான் அவருக்கு இருக்குது அப்படியான ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர் அவரை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க நீங்கள் பார்த்தா நீங்கள் போய் அவர்கிட்ட பாவ மன்னிப்பு தேட சொல்லுவோம் அல்லாட்ட பாவ மன்னிப்பு தேடுமாறு கோரிக்கை வைங்க உங்கள் பாவத்தை எல்லாம் மன்னிக்குமாறு அவர் கோரினாரையானால் அதுக்கு உள்ள தகுதியான ஒரு ஆள் அவர் அப்படின்றாக்கு இந்த விஷயம் சொல்லப்படுகிறது அது உனக்கு முடியுமானால் நீ போய் ச பன்னிப்பு கேட்க வை இங்கே முடியும்னா என்ன செய்யணும் முயற்சி பண்ணணும் உனக்கு இயலுமான இனிஸ்த தாழ்த்தை உனக்கு இயலுமாக இருந்தால் நீ போய் என்ன செய்ய அவரை சந்தித்து என்னுடைய பாவத்தை மன்னிக்குமாறு அல்லாட்ட கேளுங்க என்று கோரிக்கை வை என்று ரசூல் சல்லா சல்லம் சொன்னதாக இந்த ஹதீஸில் வருது இதான கருத்து இந்த கருத்து இந்த கருத்து வந்து ஒரு செய்தியை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் ஒரு முன்னறிவிப்பாக மக்கள் மத்தியில் வைக்கிறாங்க முன்னறிவிப்பாக வைக்கும் பொழுது அது எப்படிப்பட்ட முன்னறிவிப்பு ஒரு மனிதன் மறுமையில் வெற்றி பெறுவதற்கான ஒரு வழிமுறையை காட்டக்கூடிய முன்னறிவிப்பு ஏன் அவர் துவா செஞ்சு நமக்காக வேண்டி பாவ மன்னிப்பு கேட்டார்னு சொன்னால் அல்ல அவர் நம்ம பாவத்தை மன்னிப்பாண்ட சின்ன விஷயமா ஒவ்வொரு சகாபாக்களும் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்கு ரொம்ப ஆர்வம் காட்டக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அப்படியான ஒரு விஷயத்தை ரசுல்லா சொல்லி இருந்தால் இது எந்த அளவுக்கு காட்டு தீயாக பரவி இருக்கும் எது கேட்குறோம் வரலாறுல வரலாறு இல்லைன்னா எதுக்கு அதை வரலாறு வரலாறு பற்றி பேச வேண்டி வருது ஒருவரை பற்றி ரசூலுல்லா முன்னறிவிப்பு செய்கிறாங்க இந்த ஹதீஸ் பிரகாரம் அவரே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் ரசூல்லா இனிமேல் பிறந்து வருவார்னா கூட வருஷம் தெரியாமல் போயிடும் அப்போ ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பெரிய சம்பவம்னு கூட சகாபாக்கள் நினச்சிக்கிடலாம் இவர் யாராக இருக்கிறாரு இவர் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் மதீனாவில் இருக்கிற அந்த காலத்திலேயே இவர் ஏமன் நாட்டில் என்ன செய்கிறாரு இவர் இருந்து கொண்டு இருக
அவரை சந்திச்சு முடியுமானால் நீ பாவ மன்னிப்பு தேடுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவர் பாவ மன்னிப்புக்கு உரிய பாவ மன்னிப்பு கேட்பதற்கு தகுதியான ஒரு ஆளுக்கு இருக்கிறாரு நீங்கள் போய் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் இந்த ஒரு விஷயம் மறுமையில் வெற்றி பெறுவதற்கு ஒரு ஒரு சிறந்த ஒரு பிரார்த்தனை கிடைக்கப் போகிறது அப்படியான ஒரு விஷயமாக இருந்தால் இது எப்படி பரவி இருக்கும் இது எவ்வளோ இது ஒவ்வொருத்தனே நீங்கள் போய் பாருங்கள் நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஒரு ஆள் இருக்கார் ஓடுங்க 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 ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் முன்னெறிப்பு செஞ்சுட்டாங்க போய் அவரை போய் பாவனி தர சொல்லுங்கள் என்று ரசூல் சல்லா அலி செல்லத்துக்கு பிறகு யமனை நோக்கி இந்த சகாபாக்கள் படையெடுத்திருப்பார்கள் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய ஒரு செய்தி இது வந்து மக்கள் சகாபாக்களுக்கெல்லாம் சொன்னது தானே சகாபாக்களுக்கெல்லாம் சொன்ன ஒரு செய்தியை கேட்டிருந்தால் இது எப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்கத்தை இந்த சமூகத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கும் என்றால் ஆகா இப்படி ஒரு ஆள் இருக்காரா அவர் நமக்கு மன்னிப்பு கேட்டால் எல்லாம் மன்னிப்பானா அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சிறப்புரை ஒரு ஆள் இருக்காரு இப்போ வாழ்ந்து கொண்டு வர இருக்கிறாரு இப்போ நம்ம ஓடி போய் அதை பார்ப்போம் நம்ம காலத்துலாம் பார்க்க முடியும் தாபியன்களில் சிறந்த வரண்டு வர சொல்கிறாங்க இவர் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பிந்தி வர்றவர் சொன்னால் கூட யாரைய பற்றி சொல்கிறாங்கன்னு போயிடலாம் அப்போ ரசூல் சல்லா சலாம் சொன்னது யாரை பற்றி ரசுல்லா காலத்திலே வாழுகிற ஒருத்தரை பற்றி அவருடைய ஊரையும் சொல்லியாச்சு அவருடைய முராதுங்கிற அந்த கபிலா அவருடைய குடும்ப பேரையும் கூட சொல்லியாச்சு அப்போ இப்போ லட்ச மக்கள் தொகையெல்லாம் கோடிக்கணக்கில் பெருகி இருக்கிற ஒரு காலம் இல்லை ஒரு ஊருக்கு போனால் நூறுபேர் இரநூறுபா ஐநூறு பேர் இருப்பாங்க அந்த ஊரில் போய் ஓய்சல் கருணை யாருன்னு தேடி கூட்டம் கூட்டம் கூட்டமாக போய் சகாபாக்கள் என்ன செஞ்சுருக்கணே அவரை போய் சந்தித்து இருந்தார்களையானால் அது எந்த அளவுக்கு பரவி இருக்க வேண்டும் ஒரு செய்தியை அறிவிப்பாளர்களை வைத்து பார்க்குற மாதிரி இப்படி பார்க்கணுங்கிறது ஹதீஸில் உள்ள ஒரு விதி நல்லா விளங்கிக்கிருங்க இந்த மாதிரி எப்படி பார்க்கணும் ஒரு செய்தி சொல்லப்படுகிறது அந்த செய்தி எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறதோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய ரிசல்ட் இல்லை என்று சொன்னால் அது வந்து இட்டு கட்டப்பட்டதுங்கிற ஒரு அளவுகளை வைத்திருக்கிறார்கள் இது வந்து என்னுடைய சொல்ல உங்களுடைய சொல்ல இல்லை இது ஹதீஸு உங்கள் கருத்துப்படி ரசுல்லாவுடைய முன்னறிவிப்பு என்ன மாதிரியான முன்னறிவிப்பு அவரை போய் பார்த்தா உங்களுக்கு அல்லாட்ட பாவ மன்னிப்பு கிடைக்கும் அதுக்கு தானே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் மறுமையில் பாவ மன்னிப்பு கிடைக்கிறதுக்கு தான் முஸ்லீம்களாக நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் துன்யாவுடைய விஷயம்லாம் இரண்டாவது அடிப்படை ஃபஸ்ட்டு மேட்ரு என்னென்னு கேட்டால் மறுமையில் வெற்றி பெறணும் மறுமையில் வெற்றி பெறுவதற்காக வேண்டி இப்படி ஒரு வழி இருக்குதுன்னு சொன்னால் சகாபாக்கெல்லாம் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க ஓடுங்க 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 இவர் அவர்கிட்ட சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்லி இவர் அவர்கிட்ட சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்லி அது பாட்டுக்கு பரவோ பரவோன்னு பரவி மக்கள் மத்தியிலெல்லாம் போய் ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் சமூகத்திலையும் ஒய்சல் கருணி எங்கே ஒய்சல் கருணி நீ போனியலா நீ பார்த்துல ஒய்சல் கருணி நீ பார்த்தில அப்படி கேட்பாங்களா இல்லையா இது ஒரு இது மார்க்க சம்மந்தப்பட்ட நம்மோடு தொடர்புடைய ஒரு விஷயமா சும்மா தெரிஞ்சுட்டு போகிற ஒரு விஷயமா ஏதோ ஒரு சம்பவமாக தெரிந்துட்டு போகிற விஷயம் இந்த ஹதீஸ் பிரகாரம் இது உண்மை என்று வைத்து கொண்டீர்களே ஆனால் இதன் பிரகாரம் இது எப்படியான ஒரு விஷயம் அனைவருக்கும் பரப்புகிற விஷயம் அனைவரும் தேடி போய் அந்த நன்மையை பெற்றுக்கொள்கிற விஷயம் ஒரு ஒரு சொன்னாரேனால் அவர் ஆயிரம் பேருக்கு சொல்லி என்ன தப்ளிக்கு ஜமாத்தில் துவாசு கடைசி துவா செய்கிறாங்கன்னு ஒன்று பரப்பி விட்றாங்க நவீன காலத்தில் அப்போ அப்படியான ஒரு ஹசரத் ஜித் வாண்டவுன்னு ஒருத்தனுக்கு தெரியும் அவ்வளோ பேருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது ஏன் அது எல்லாரும் கிடைக்கட்டுமேனு பரப்பி விட்றாங்க இந்த காலத்திலேயே அப்போ அமல் செய்வதில் நம்மளே எல்லாம் விட மிஞ்சி இருக்கக்கூடிய அந்த சகாபாக்கள் வந்து இப்படி ஒன்று இருந்தால் இது எந்த அளவுக்கு அது பரவி இருக்கும் எந்த அளவு பரப்பி இருப்பார்கள் என்று பார்த்து அப்படி பரவாமல் இந்த ஒரே ஒரு புக்கில் ஒரே ஒரு ஆள் முடி திருப்பி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாருன்னு சொன்னால் அதுவே இது கட்டுக்கதை என்பதை என்ன செய்யும் காட்டும் அதுக்கு தான் வரலாறுன்னு சொன்னோம் வரலாறுன்னு எதுக்கு சொல்கிறது இல்லை அவரை பற்றி எத்தனை பேர் குறிப்பு சொல்கிறாங்கன்னு ஒரு அறிவிப்பாளர் மேட்டராக இது வரல ஒய்சல் கருணைங்கிற அறிவிப்பாளர் இருக்கிறாரா அப்படின்னு கேள்வியாக இருந்தால் அது ரெண்டு பேரும் மூணு பேர் சொன்னால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் அப்படி ஒருத்தர் அறிவிப்பாளரை பற்றி பேசுகிற விஷயமா இது அப்படி ஒருத்தர் வாழ்ந்தாருங்கிற பேசுகிற விஷயமா இது என்ன மாதிரியான விஷயம் அல்லாவுடைய ரசூல் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பாக்கியத்தை சொல்லித்தருகிற ஒரு விஷயம் அப்போ எந்த அளவுக்குன்னு கேட்டால் ரசூல் சல்லா அலே செல்லம் அவங்க இரவுல தொழுகுறாங்க ரமலானில் தொழுதவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் மக்கள் கேள்விப்பட்டு கூப்பிடலாம் இல்லை இரவு தொழுக தொழுகும் போது கூப்பிடலை கூட்டம் கூட்டமாக வந்து தார்மார நிறைஞ்சு போயிட்டாங்க மூணாவது நாள் ரசூலில் வரமாட்டேன்ட்டாங்க ஏன் நீங்கள் வந்து மண்டி இப்படி கூ மன்றதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கடமையாகிட்டு என்ன செய்கிறது கடமையாக விடுமேன்னு பயப்படுறேன்னு சொல்
அதை அந்த அடைவதற்கு எப்படி பாடுபடுவார்கள் என்று நம்ம அறிவு சொல்லுதா இல்லையா அப்படி சொல்லுமையானால் அது ஏன் இந்த இவரை பற்றி உன்னையும் காணும் அதுக்கு தான் கேட்டது வரலாறு இருக்க வரலாறு வரலாறு இருக்க அல்லா சொன்னா ரசூல்லா சொன்னா வரலாறு எப்படி க அதை சிந்திக்கிற அறிவு இல்லாமல் நம்ம எதுக்கு இதை சொல்கிறோம் இது என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயம் இந்த விஷயம் எந்த அளவுக்கு பரவணுமோ அந்த அளவுக்கு பரவி இருக்குதா அது அதை பார்க்குறதுக்கு தான் இதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் சொல்லி காட்டுறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஹதீஸ் கலையில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இதை ஒரு உதாரணமாக இதை ஒரு சட்டமாகவே சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஹதீஸ் கலையில் இப்போ ரசூல் சொல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் ஒரு அனைவருக்கும் தெரிகிற மாதிரி ஒரு செய்தியை சொல்கிறாங்க அந்த செய்தி அப்படி ஹதீஸில் வருது ஆனால் அவ்வளோ பேர் அறிவிக்கிற ஒரு விஷயத்தை ஒரே ஒருத்தர் தான் அறிவிக்கிறார் அப்படி இருக்குமையானால் அது வந்து பொய்யாத்தான் இருக்கும் என்று ஒரு அளவுகள் வச்சுருக்கிறாங்க எப்படி வச்சு மனாரூல் முனிஃப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஹதீஸுகள் அறிவிப்பாளர் கொண்டு இல்லாமல் வேறு வகையிலையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் என்று சொல்லும் பொழுது ரசூல் சா உதாரணமாக சொல்கிறாங்க ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் அன்னகு ஃபால அமரன் லாஹிரன் பி மகளிரும் என சகாபத்து குள்ளியும் சகாபாக்கள் அனைவர் முன்னாலே வைத்து ரசூல்லா ஒரு காரியத்தை செய்கிறாங்க செஞ்சால் அதை யாருமே அறிவிக்க மாட்டேங்கிறா ஒரே ஒருத்தர் அறிவிக்கிறார் ஒரு சபையில் வைத்து ரசூல்லா சொன்ன ஒரு விஷயத்தை யார் அறிவிக்காமல் ஒரே ஒருத்தர் தான் அறிவிக்கிறார்னு சொன்னால் அது பொய்யாத்தானே இருக்கும் என்று அந்த விதியே சொல்லி காட்டுறாங்க அதுக்கு உதாரணமாக வந்து அலிரல் இல்லா நோய் பற்றி ரசூல்லா சொன்னாங்களாம் மக்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்களாம் எப்படி இவர் தான் எனக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வரக்கூடிய ஆள் வசி என்னால் வசி செய்யப்பட்டவர் அப்படின்னு ரசூல்லா சொன்னாங்க என்று ஒரு அதிசயம் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் இதில் அது அறிவிக்கிறதெல்லாம் கரெக்டானால தான் இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் இதில் வந்து ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் சொல்லி இருந்தால் பெரும் சபையில் வைத்து சொல்லி இருந்தால் அது என்ன ரிசல்ட்டை ஏற்படுத்தி இருக்குன்னு ரசூல்லாவுக்கு பிந்தி அவரை தான் ஆட்சியாக திறந்துருத்துருப்பாங்க ரசூல் சல்லா அலே செல்லம் எனக்கு பிறகு அலிதான் ஆட்சிக்கு வருவார் என்று ரசூல்லா சொன்னாங்க சபையில் வைத்து சொன்னார்கள் என்று இருந்தால் யார் ஜனாதிபதினு சண்டை வந்திருக்குமா யார் ஆட்சி ஆக்குறது சண்டை வந்திருக்குமா அவ்வளோ சகாபாக்கள் அறிவிச்சிருப்பாங்க அவுசு ஹசரஜின்னு சண்டை போட்டுட்டு இருந்திருக்க மாட்டாங்க அழியை தான் ரசூல்லா சொல்லி எல்லாரையும் வச்சு தானே சொன்னாங்க நம்ம எல்லாரும் இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார்கள் அப்படிலாம் வரலை ஆனால் ரசூல்லா அப்படி சொன்னாங்கன்னு செய்தி வருது அந்த செய்தி ரசூல்லா சொல்லி இருந்தால் அதனுடைய ரிசல்ட்டு எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருக்கவில்லை ரசூல்லா சொல்லி இருந்தால் என்ன ரிசல்ட் இருக்கணும் எனக்கு பிறகு அழிதான் ஆட்சிக்கு வரக்கூடியவர் என்று ரசூல்லா வந்து ஒரு சபையில் சொல்லி இருந்தார்களேயானால் ரசூல்லா மூத்தான பிறகு அபுபக்கரா உமராண்டு சண்டை வந்திருக்கார் அவுசா ஹசரஜாண்டு சண்டை வந்திருக்கார் யார் ஆட்சி தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கிற விவகாரமே வந்திருக்காது உடனே என்ன செய்திருப்பாங்க எல்லாம் கூட ரசூல்லா சொல்லிட்டு போயிட்டார்கள் எனக்கு பிறகு அலி அலி ஆட்சி ஆக்கு ஆட்சி தலைவர் ஆக்குங்க அப்படி பஞ்சாயத்தை நடக்கலை நடக்கலை என்பதிலிருந்து என்ன விளங்குறோம் இது வந்து பொய் இதை வந்து ரசூல் சல்லா அசல் சொல்லி இருக்க மாட்டேன் சொல்லி இருந்தால் அம்புட்டு பேருமா இதை மறைச்சிருப்பாங்க அம்புட்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி நெருக்கடியான கட்டத்திலோட வாய் திறக்காமல் வந்திருப்பாங்களா இப்படி காரணத்தை வைத்து இந்த உதாரணத்தையெல்லாம் காட்டி ஹதீஸ் ஹதீஸ் கலையில் நுணுக்கமான குறைபாடுகள்னு சிலது இருக்குங்க அந்த நுணுக்கமான குறைபாடில் இதெல்லாம் வரும் நுணுக்கமான இல்லத்துங்கிறாங்கல்ல ஒரு ஹதீஸை சகிகா இருக்கிறதா இருந்தால் அதில் எந்த ஒரு நுணுக்கமான குறைபாடும் இருக்கக்கூடாது இது நுணுக்கமான குறைபாடு என்ன ஆள்லாம் சரியாக இருக்கிறாங்க விட்டுருவோம் ஆள்க்கு சரியாக இருந்தாலும் இந்த செய்தி ரசூல்லா சொல்லி இருந்தால் அதன் தாக்கம் என்னவாக இருக்கும் அதான் கேள்வி ரசூல் சல்லா அலே செல்லம் இதை சொல்லி இருந்தால் அதனுடைய தாக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குதா இல்லை தபுளிக்கு தாக்கத்தை விட கம்மியான தாக்கமாக இருக்கிறது தபுளிக்காரன் வந்து ஹசரஜிக்கு சொல்கிற தாக்கத்தை விட அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னுடைய தாக்கம் வந்து ரொம்ப 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 குறைவாக இருக்கிறது அப்போ அதை அதுக்குத்தான் நம்ம கேட்டோம் இப்படியான ஒரு ஆளுக்கு வந்து இப்படி இருக்குமா இவ்வளோ ஃபேமஸான ஒரு ஆளாக இருந்திருப்பாரையானால் அந்த ஒட்டுமொத்த உம்மத்துலையும் யாரை கேட்டாலும் ஒய்சு 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 அப்படி தான் பேசப்படும் ஒய்சல் கருணை ஒய்சல் கருணை ஒய்சல் கருணை என்று தான் அந்த ஒட்டுமொத்த சமூகம் என்னஞ்சிருப்பாங்க பேசி இருப்பார்கள் பேசுனாங்களா இப்படி கிடைக்கிதா குறிப்பு இவரை பற்றி தேடி பார்த்தா இந்த உமரல் இல்லாமல் சம்மந்தப்பட்டு வர்ற இந்த ஒரு செய்தியை தவிர ஒரே ஒரு ஆள் உசையர் இப்படி ஜாபீர் உசையர் அறிவிக்கிறார அவர் அறிவிக்கிறதை தவிர வேறு எங்கேயாவது இவரை பற்றி என ஒரு செய்தி ஆதாரப்பூர்வமான செய்தி கிடைக்கிறதா ஒரு செய்தியும் கிடைக்கல அதைத்தான் நான் சொன்னேன் வரலாறுக்கு எதுக்கு சொ வரலாறை பற்றி சொல்கிறார்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க விளங்காமல் ஹதீஸ்
அறிவிப்பாளர் சரியா தவறாங்கிற டாபிக்கு உள்ள விஷயம் அது இது அந்த டாபிக் அல்ல இது இது என்ன டாபிக் இது இது ரசூல் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் ஒருத்தரை பற்றி ஒரு குட்வீல் பயங்கரமான ஒரு முன்னறிப்பு செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த முன்னறிப்பு அறிந்து விட்டு இந்த காதலை கேட்டு இந்த காதலை விட்டுட்டு போகிற விஷயம் அல்ல அந்த முன்னறிப்பு எந்த மாதிரியான முன்னறிவிப்பாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவரை போய் நம்ம பார்க்க வேண்டும் தூண்டுகிற முன்னறிவிப்பு நீங்கள் முடிந்தால் போங்கள் என்று சொல்லுகிற முன்னறிவிப்பு போய் ஒய்ஸ் அவர்களே நீங்கள் ஆச்சு எங்களுக்கு அல்லாட்ட பாவம் பண்ணி தேடுங்கன்னு கேளுங்க கியூ கட்டி நின்றுக்குங்க ரசூல் சல்லாசன் இதை சொல்லி இருந்து நிஜமாக இருக்குமையானால் கியூ வரிசையில் அந்த எமனே நெ நிறைஞ்சி வளைஞ்சிருக்கும் அந்த அவருடைய ஊரே நிறைஞ்சி வளைஞ்சிருக்கும் அப்படியான ஒரு 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 ஆளாக அவர் இருந்திருப்பார் அப்படி இருந்திருக்க வேண்டியவர் அப்படி இருந்ததாக குறிப்பு கிடைக்கிறதா அதுதான் கேள்வி எப்படி இருந்திருக்கு நான் என்ன வழங்கினேன் வரலாறு இருக்கா வரலாறு இருக்கான்னு சொல்லி விட்டுட்டு இதிரிசு குலுக்குமான்னு பேசலாம் மடமே மூளையை கொஞ்சம் செலவு பண்ணி பேசணும் விளங்குதா அப்போ என்ன நம்ம என்னத்துக்கு சொல்கிறோம் லுக்குமான் இதிரிசை பற்றியெல்லாம் சொல்லப்படுதுன்னா கடந்த காலத்தில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் போய் தேடி ஆசி வாங்கன்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது இது என்ன மாதிரி விஷயம் என்று கேட்டால் மக்களுக்கு மறுமையில் வெற்றி பெறுவதற்கான ஒரு எளிதான ஒரு மார்க்கம் வழியை காட்டுறாங்க ரசூல் சல்லா அலே சலாம் அப்படின்னு வருது இதில் அவங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்குறது என்பது சும்மா கேளுங்கண்டா அதை ஒரு ரிசல்ட் இருக்கு போய் தானே கேட்க சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏன் அப்படி நடக்கவில்லை ஏன் இது பரவவில்லை இது பரவி இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இல்லையா பரவ வேண்டிய அளவுக்கு பரவி இருக்குதா அப்படின்றது அதுதான் முக்கியமான கேள்வி இதுக்கு கேட்டால் அவரை பற்றி பெரிய குறிப்பெலாம் கிடையாது குறிப்பிலாட்டி ஏற்றுக்கிற மாட்டீங்களோ அப்படின்னு கேட்டால் இது இது என்ன செய்வது இதுக்கு இதுக்கு பேர் ஆய்வா இது ஆய்வா இது மடமையா நல்லா சிந்திக்கணும் அது மாதிரி வந்து இன்னும் என்ன எந்த அளவுக்குலாம் வருது இப்போ முருகு பொல்லியஸ் தஃபீர்லக்கும் அவர்கிட்ட போய் பாவம் நிப்பித்தட கோரிக்கை வையுங்கள் பமன் லக்கி யோகு மின்கு மின்கும் பொல்லியஸ் தஃபீர்லக்கும் உங்களை யார் அவரை சந்திக்கிறீர்களோ அவர்கள் பாவம் மன்னிப்பு தேட கோருங்கள் அப்படின்னு வருது அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆளாக அவர் வந்து இந்த ஹதீஸில் சொல்லப்படுவாரையானால் அவருடைய வரலாறு எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருக்கிறதா இப்படி ஒருத்தரை பற்றி ரசூல்ல அப்போ தஜ்ஜாவை பற்றி கூட ரசூல்லா சொன்னாங்க கெட்ட வந்தான் எல்லாருக்கும் தெரியுது தஜ்ஜாலுங்கிற எனக்கு உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல ஹதீஸ் கலையில் உள்ள எவராச்சும் ஒருத்தர் தஜ்ஜால் என்று நாம் எதுவும் கேள்விப்படவில்லைன்னு சொல்லியிருப்பாங்களா தஜ்ஜால் வரவே இல்லை இனிமேல் தான் வரப்போகிறான் இனிமேல் வரக்கூடிய ஒரு முன்னறிவிப்பு சொல் சொல்லியிருந்தா கூட எந்த ஒரு ஹதீஸ் கலை இமாம்களாவது தஜ்ஜால் என்று நம்ம இதுவரை அப்படி வேறே கேள்விப்படவில்லை சொன்னாங்களா ஏன் அந்த முன்னறிவு அந்த விஷயம் நான் முன்னறிவிப்பு விஷயமாக இருக்கிறதுனால அது வந்து பயங்கரமாக பற்றி எரியும் தஜ்ஜாலோடு அது கூட பரவணும் ஏன் தஜ்ஜாலுங்கிற அந்த காலத்தில் இருக்கல இனிமேல் தான் வரப்போகிறான் அவ்வளோ சீக்கிரம் பரவ வேண்டிய அவசியம் ஒன்றும் கிடையாது அதில் அந்த கா வரும்போது பார்த்துக்கிடலாமேட்டு இருந்திருப்பாங்க நிறைய பேர் தஜ்ஜால் வரும்போது நம்ம பார்த்துக்கிடுவோம் அப்படின்னு போ போகிற ஒரு விஷயம் யுகமுடைய நாளுடைய கடைசியில் வருவான்கிற ஒரு விஷயம் அப்படியான ஒரு விஷயத்தை வந்து எல்லா எல்லாரும் மக்கள்லாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஹதீஸ் கலையோடெல்லாம் புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் இது எப்படி விஷயம் எந்த மக்கள் ரசூல்லா சொல்கிறாங்களோ அந்த மக்களே சந்திக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த மக்கள் நினைச்சாலே போய் பார்த்துடலாம் அவங்க கால இனிமேல் பிறந்து வரப்போகிறவராக சொல்லியிருந்தா கூட எப்போ பிறப்பார் எப்போ வருவார்னு தெரியாமல் போயிடும் இருக்கிறார் அப்போவே இருக்கிறார் ரசூல்லாவை சந்திக்க வராது கூட காரணம் என்னென்னா தாய்க்கு விட்டுட்டு வர முடியலை என்பதற்காக இஸ்லாத்தை ஏற்று அங்கே இருக்கிறார் இந்த ஹதீஸ் பிரகாரம் அப்படி சொல்கிற ஒரு விஷயமாக இருந்தால் இவர் இது வந்து எந்த அளவுக்கு பரவணும் அப்படி பரவலை என்றால் எதை காட்டுது ஒரு ஹதீஸுடைய ஒரு ஹதீஸிலிருந்து என்ன ஒரு தாக்கம் ஏற்பட வேண்டுமோ அந்த தாக்கம் ஏற்பட இல்லை என்று சொன்னால் அதுவே அது இட்டு கட்டப்பட்டது என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் என்று ஹதீஸ் கலையில் அது அது ஒரு உசூல் இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம கேட்டோம் இது இவரை பற்றி ஏன் இல்லை உடனே காணும் பற்றியெல்லாம் வயசுக்கு வரலாறு இல்லைங்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படி எங்கே காணும் கேள்வி அதுதான் அப்போ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக என்ன செய்யணும் எதிர்காலத்தில் வர்ற விஷயத்தை ரசூல்லா சொல்லியிருக்கிறாங்க அது ஒன்றாச்சா அடுத்தது வந்து இன்னொரு விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் என்ன பார்க்கணும்னா இந்த ஓய்சுல் கர்ணிங்கிற அந்த அவருடைய சம்பவத்தை வந்து ஒரு சஹாபி ஒருத்தர் அறிவி ஒரு அறிவிப்பாளர் அறிவிக்கிறார் அறிவிக்கும் போது அவர் என்ன மாதிரி அறிவிக்கிறார்னு கேட்டால் ஓய்சுல் கர்ணி விஷயத்தை நல்லா கோ நீங்கள் இதை அறிவிக்கிற ஆள் யாருன்னு பாருங்கள் நீங்கள் அந்த அறிவிப்பை வச்சு பார்த்தா கூட அறிவிப்பாளருடைய வரிசைக்குள்ளே நீங்கள் போக வேணாம்
என்று அந்த செய்தியை உங்களுக்கு சொல்லும் எந்த செய்தி சொல்லும்னு கேட்டால் உய்சுல் கருணியை பற்றி முஸ்லீமில் மூணு ஹதீஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் பெருசாக இருக்கிற கொஞ்சம் கூடுதல் வரத்தோடு வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இதை அறிவிக்கிறவர் யாருன்னு கேட்டால் உசைர் பின் ஜாபிர் தான் அறிவிக்கிறார் உமர் அலில்லானு சம்பந்தப்பட்ட உய்சுல் கர்ணி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை யார் அறிவிக்கிறா உசைர் பின் ஜாபிர் அறிவிக்கிறார் நல்லா கவனிங்க அந்த ஹதீச கவனிச்சாலையே அதில் உள்ள ஒரு ஒரு கோல் மால் என்னங்கிறது உங்களுக்கு விளங்கும் நான் சொன்ன அந்த காரணத்தையும் வச்சுக்கிருங்க பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலைங்கிற வச்சுக்கிருங்க அடுத்த விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் அந்த ஹதீஸில் உமர் அலில்லாவனவர்கள் அவர் சொல்கிறார் உமர் அலில்லாவனவர்கள் யமன் நாட்டிலேருந்து யாராவது வந்தார்களே ஆனால் அவர்கிட்ட கேட்பாங்க என்ன கேட்பாங்க உங்கள்கிட்ட ஒய்ஸ்ருந்து யாராச்சும் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க கேட்ட வழக்கம் அதுக்கப்புறம் அவரே வந்துட்டார் ஒரு நாள் அவரே உமர் சந்தித்தார்கள் இதில் என்ன வருது அதாவது ஓய்ஸ் சொல்கிற செய்தியெல்லாம் உசை உசைர் பின் ஜாபிர் என்பவர் இதை அறிவிக்கிறார் எப்படி அறிவிக்கிறார்னு கேட்டால் காண உமர் முனல் ஹத்தாப் உமர் முனல் ஹத்தாப் அவர்கள் இதா அத்தா அழகி அம்தாது அகலில் யமனி யமன் வாசிகள் வந்து உமரை சந்திக்க வரும் பொழுதெல்லாம் கேட்பார்கள் எப்படி கேட்பாங்க அஃபீக்கும் ஓய்சுபுன் ஆமீர் உங்கள்கிட்ட ஓய்சுபுன் ஆமீருங்கிறவர் இருக்கிறாரா உங்கள் ஊரில் அப்படி ஒருத்தர் உண்டான்னு கேட்பாங்க அப்போ உமர் லில்லானு வந்து இவருக்கு கே எப்போ யமன் வாசிகள் வந்தாலும் இப்படி கேட்பாராம் அப்போ பல தடவை இவரே இவரே தான் இருந்திருக்கார் பக்கத்தில் யார் உசைர் பின் ஜாபிர் என்பவர் தான் என்ன செய்கிறார் இதை சொல்கிறார் அப்போ உமர் கேட்பார்னா அப்போ இருந்திருக்கிறார் ஒரே ஒரு தடவையா இல்லை எப்போல்லாம் யமன் வாசி வருவாங்களோ அப்போல்லாம் கேட்பாராம் அப்போ இவர் உட்காந்துட்டே இருப்பார் எப்படா அந்த ஓய்சு பேச்சு எடுப்பார்னு காத்துட்டு இருப்பார் வேறு விஷயத்தையும் அறிவிக்க காணா இவர் உமர் சம்பந்தமாக வேறு விஷயங்கள்லாம் அறிவிக்க காணாம் இவர் அறிவிக்கிற செய்தெல்லாம் என்னவா இருக்குன்னு கேட்டால் உமர் அலிலானவர்கள் யமனில் யார் வந்தாலும் ஓய்சல் கருணை தெரியுமா ஓய்சல் கருணை தெரியுமான்னு கேட்பார்கள் அப்போ இதில் என்ன விளங்குது இவர் உமரோட கூட உட்காந்துட்டு இருக்கிறாரு உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது யமனிலேருந்து பல பேர் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க யார் வந்தாலும் ஊசி தெரியுமா ஊசி தெரியுமான்னு கேட்பாரு ஒரு விஷயமாச்சு அதுக்கடுத்தது ஒரு நாள் ஊசை வந்துட்டார் அவர் வரும்போது கரெக்டாக அவர் இருக்கிறார் யார் இந்த உசைரி பண்ண அவர் அடிக்கடி கேட்பாங்களாம் ஒவ்வொரு தடவை கேட்கும் பொழுதும் சொல்லி வச்ச மாதிரி ஆஜராயிருவார் யார் இந்த உசைரி பண்ண ஜாபிர் என்பவர் வந்து உமர் அலிலான்னு கேட்பாங்கல்ல கேட்கும் பொழுதெல்லாம் கரெக்டாக அவர் இருப்பார் வெள்ளிக்கிழமை கேட்பாரா அன்னைக்கு ரெடியாக உட்காந்துருப்பார் இன்னைக்கு கேட்டார் சனிக்கிழமை ஒருத்தர் வந்து கேட்பாரா அப்பவும் இவர் இருப்பார் அப்போ யாரெல்லாம் எமனில் வர்றாங்களோ அப்போவெல்லாம் இவர் கேட்பார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த உசைர் தானே அறிவிக்கிறாரு அறிவிக்கிறவர் பார்த்து தானே அறிவிக்கணும் அது அவர் தான் அந்த சம்பவத்துடைய முதல் அறிவிப்பாளராக இருப்பாரே ஆனால் அவருக்கு தெரிஞ்சு இது நடக்குது அப்போ ஒவ்வொரு எமன் நாட்டை சந்திக்கும் பொழுது இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது ஒரு விஷயம் அடுத்து என்னென்னு கேட்டால் ஒரு நாள் அவர் வந்துட்டார் யார் ஓய்சல் கருணையை வந்துட்டார் வந்து ரெண்டு பேரும் செஞ்சு உரையாடல் பண்ணுறாங்க அப்போ அவர் இருக்கிறார் அதையும் அறிவிக்கிறார் ஒரு நாள் வந்து விட்டார் ஓய்சு வந்து விட்டார் வந்தவொன்னே சந்தித்தார்கள் நீ தான் ஓய்சு பண்ண ஆமீரான்னு கேட்டார்கள் அவர் ஆமான்னு சொன்னார் நீ முராது பிறகு கரணு கோத்திரத்தை சேர்ந்த ஆளான்னு கேட்குறாரு அவர் ஆமாண்டார் உமக்கு வெண்குஷ்டம் இருந்து அது ஒரு தங்க வெள்ளி வெள்ளிக்காசு அளவுக்கு தவிர மற்றதெல்லாம் குணமாகி விட்டதான்னு கேட்குறாரு ஆமாங்கிறாரு உனக்கு அம்மா இருக்கிறாங்களா கேட்டோம் ஆமாங்கிறாரு அப்போ உமரில் நான் சொன்னார்கள் அவர்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க உங்கள்கிட்ட ஓய்சு பண்ண ஆமீர் வருவார் வந்தவனே அவருக்கு இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்கும் அவர்கிட்ட நீ பாவ மன்னிப்பு தேட உனக்கு முடியுமானால் நீ பாவ மன்னிப்பு அவரை தேட சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் எனக்கு நீ பாவ மன்னிப்பு கேளுப்பான்னு சொல்கிறாங்க யார் உமரில் இல்லாமவர்கள் யார்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஓய்சல் கருணியே வந்துட்டாரா அவர்கிட்ட உரையாடல் பண்ணுறாங்களா உரையாடல் பண்ணிவிட்டு அவர்கிட்ட என்ன செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு பாவ மன்னிப்பு தேடுங்க அப்போ பல தடவை எம்என் வாசிகள் வர்றாங்க அதையெல்லாம் இவர் தான் அறிவிக்கிறார் உசைருங்கிற பல தடவை எம்என் வாசிகள் வந்தால் எம்என் வாசிகளில் இருந்து நூ பல நூற்றுக்கணக்கான பேர் அறிவிச்சிருப்பாங்க ஒத்தனை அறிவிக்க காணாம் ஒவ்வொருத்தரையும் கேட்டிருப்பார்கள் அதிலிருந்து ஒரு ஆள் கூட அறிவிக்க காணாம் இவர் தான் அறிவிக்க உசைர் தான் சொல்கிறார் என்னது எம்என் வாசிகள் வரும்போதெல்லாம் இவர் தான் கேட்பார் சரி ஒரு கா வரவும் செஞ்சிட்டார் அப்போ உசை ஓய்சுல் கரணியும் உமர்கள் எல்லானும் சந்தித்ததற்கும் இவர் தான் சாட்சி இவர் தான் அதை அறிவிக்கிறார் அது முடிஞ்சிருச்சா அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் உமர் அவர்கிட்ட கேட்குறாரு எங்கே போகிற திட்டத்தில் வந்திருக்கிறீங்க எம்எல்ஏ வந்து வந்துட்டீங்க அடுத்து எங்கே போகலான்னு இருக்கிறீங்க கூஃபா நகருக்கு
இல்லை இல்லை நான் சாதாரண மக்களோடு இருக்க தான் நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இந்த செய்தி அறிவிக்கிறது யார் இந்த ஊசையர் தான் அறிவிக்கிறார் இந்த சந்திப்பை முடிச்சிடுது அதுக்கப்புறம் என்னதுன்னு கேட்டால் அடுத்த வருஷம் ஹஜ்ஜி செஞ்சதுக்கு அந்த ஊர்லேருந்து ஹஜ்ஜி செய்வதற்காக ஒரு கூட்டம் வருது எங்கேருந்து இது இது முடிஞ்சிருச்சுங்க மறு வருஷம் மறு வருஷம் அந்த யமன் அந்த ஓய்சல் கருணி இருக்கிறார்ல அந்த ஊரில் இருந்து ஹஜ்ஜி செய்வதற்காக முக்கியமான ஒரு ஆள் வர்றார் வந்த உடனே அவர் உமரை பார்த்துட்டார் பார்த்தவனை உமரை என்ன கேட்குறாங்க ஊயிச தெரியுமா உனக்குன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இவர் தான் உட்காந்துருக்காரு யார் முதவருக்கா கேட்கும்போது இவர் தான் அதை பார்த்து அறிவிக்கிறாரு பல தடவை எம்என் வாசிகள் வரும்போது இவர் தான் அறிவிக்கிறாரு ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு சொல்லி வச்ச மாதிரி எம்என்லேருந்து ஒருத்தர் வர்றாராம் பிரமுகர் அப்போ அவர்கிட்டையும் உமர் கேட்டாங்களாம் அதையும் இவர் தான் சொல்கிறாரு யார் இந்த உசைன் இப்படி ஜாபிர் தான் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி இப்போ வாஃபக உமர் உமரை சந்தித்தார் இப்போ சாலகு அண்ட் ஒய்சின் ஊசி எப்படி இருக்கார் என்று விசாரிக்கிறார் அப்போ இவர் நம்ம அப்படியே பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கார் அதுக்கப்புறம் என்ன சால அவர் சொல்கிறாரு தரக்துஹு ரசல் பைத்தி கலீலல் மத்தாயி அவர் வந்து ரொம்ப இப்போ இந்த பொருளாதாரம்லாம் குறைவாகவும் ரொம்ப எளிமையான மனிதராகவும் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் சொன்ன உடனே அப்போ உமரில் நான் அவருக்கு இந்த அதிகம் திருப்பி போடுறாங்க எப்படி ரசூர்லா சொ என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா அவரை பற்றி அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி அவரை சந்திச்சு நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு தேட சொல்லுங்கள் அவர் பாவ மன்னிப்பு தேடுவார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இது இதை சொல்லிட்டார் அப்போ இப்போ அவர் தான் இருக்கார் யார் உமரலிலான்னு வந்து போன வருஷம் பலரையும் சந்திக்கும் போது இதை சொன்னாங்க அப்புறம் ஓய்சல் கரனையும் சந்தித்தார்கள் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் இப்போ என்னென்னு கேட்டால் ஓய்சல் கரன் உமரலிலான்னு அந்த உசை பண்ணி ஜாபிரும் ரெண்டு பேரும் கை விழுந்து போட்டு வச்சுருப்பாங்களே ஜோடியாக அது மாதிரி இருந்திருக்கணும் அப்போ தான் எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியும் இவர் எல்லாத்தையும் சொல்கிறது அப்புறம் ஓய்சல் கரணி மேற்ற புறத்தையுமே இவர் தான் சொல்கிறார் உசையர் தான் சொல்கிறார் உமர் பேரை பயன்படுத்தி அப்போ உமர் அலிலான்னு என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அப்போ இது மாதிரி சொல்லி அனுப்பிடுறாங்க சொல்லி அனுப்பின பிறகு அந்த ஆள் போயிட்டார்ல அவர் போய் ஊசல் கரணியை சந்தித்து என்னையே பாவம் பண்ணி தடுங்கன்னு கேட்குறாரு அதையும் இவர் அறிவிக்கிறார் யார் உசையிர உசையிரிப்புன்னு ஜாபிருங்கிறவருக்கு உமர் அலிலான்னு சொல்லி விட்ட விஷயம் தெரியுது ஓகே வச்சுக்கிருவோம் இவர் போய் சந்திக்கிறார அங்கேயும் பின்னாடி போனார் போல இருக்குது ஒயிசு ஒயிசுன்னு அலைஞ்சு அலையிற ஆள் மாதிரி தெரியுது இவர் இவர் என்ன செய்கிறாரு அந்த பிரமுகர் போய் இப்படி ஒரு ஆளாக நம்ம ஊரில் இருக்கார் உமர் சொல்கிறாங்களே அதை நம்ம விட்டுறக்கூடாது என்று அவர் போய் உமர்கிட்ட சந்தித்து ஊசல் கண்ணை சந்தித்து நீங்கள் எனக்காக துவாசிங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த சம்பவத்தெல்லாம் சொல்கிறார் நீ தானப்போ பிரயாணத்தில் வந்திருக்கிற ஓந்துவாக தானே ஏற்றுக்கிற படம்னு அவர் சொல்கிறார் அதையும் இவர் அறிவிக்கிறார் யார் இந்த உசை தான் இப்போ இங்கே உட்காந்து உமர் உமரோடு இருந்து கொண்டே இவர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அங்கே நடக்கிற சம்பவத்தையும் விவரிக்கிறார் கூட போயிருப்பார் போல இருக்குது அங்கே நடக்கிற சம்பவத்தையும் விவரிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாரு அவர் விளையங்கிட்டார் ஆக இருந்தால் கேட்குறத பார்த்தா உமர் தான் சொல்லி விட்டுருவார் போல இருக்குது அப்போ இவரை பற்றின விஷயம் உமர் தவிர உலகத்துக்கு யாருக்கும் தெரியாது போல இருக்குது இதிலே வருது அவர் விளையங்கிட்டாரா ஆகா இந்த ஆள் வந்து உமர் இல்லான்னு சொல்லி அனுப்பியிருப்பாங்க போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்குறார் யார் ஓய்சல் கரணி கேட்குறாரு இந்த பிரமுகர்கிட்ட கேட்குறாரு நீங்கள் உமரை பார்த்துட்டு வந்தீங்களோ அப்படின்ட்டு ஆமாம் உமர் தான் அப்படி சொன்னாரோ ஆமாம் அப்போ நம்ம விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்காக பாவ பண்ணி பின்ன செஞ்சார் கேட்டார் இது முடிஞ்சிருச்சா அப்போ இவர் அதாவது ஒய் ஒய்சுல் கர்ணிங்கிற டாபிக் இந்த ஒரு ஹதீஸ் தான் இதுங்க இந்த ஒரு ஹதீஸில் வந்து பல கட்டங்களில் பல ஊர்களில் நடக்கக்கூடிய செய்தி வருது அனைத்துலையும் இவர் தான் சொல்கிறார் ஒரு செய்தியை சொல்கிறதா இருந்தால் நான் அவர் இருக்கும்போது உள்ளது தானே சொல்ல முடியும் இங்கேயும் அவர் தான் இருக்கார் எங்கே எம்என் வாசிகள் வரும்போதெல்லாம் ஒரு அஞ்சு பேர் அஞ்சு கூட்டம் வர்றதுன்னு வச்சுக்கிறோமே மூணு கூட்டம்னு வச்சுக்கிறோமே அந்த மூணு கூட்டத்தையும் விசாரிக்கும் பொழுது இவர் தான் இருக்கிறார் ஒரு நாள் ஒய்சுல் கர்ணி வந்துட்டார் வந்தவனையும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதுலேயும் இவர் தான் இருக்கிறார் என்ன உரையாடலாம் நல்லா மனப்பணம் பண்ணிக்கிட்டு சொல்கிறார் அதுக்கடுத்து என்ன செய்கிறாரு அடுத்த வருஷம் வேறு அந்த ஓய்சுல் கருடைய ஊர்லேருந்து ஒருத்தர் ஹஜ்ஜிக்கு வர்றாரு அப்போ உமரை பார்க்குறார் அவர் பார்த்தவொன்னே ஓய்சை பற்றி தான் அவர் கேட்குறாரு அப்போ இவர் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காரு ஒரே ஓய்சு தான் ஒரு டாபிக் ஒரு சிங்கிள் டாபிக் இவர் என்னவா இருக்குது ஓய்சுல் கருணி தான் ஓய்சுல் கருணியை பற்றி அவர் விசாரிக்கிறார் விசாரித்தவனே அவர் சொல்கிறார் அவர் ரொம்ப எளிமையாக வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் அவர் சொல்கிறார் அப்போ உமர் சொல்கிறாங்க நீ சாதாரண ஆள் இல்லைப்பா அவர் அவர் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆளாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி விட்றாரு உடனே இவர் போய் இப்படி ஆளை விடக்கூடாதுன்னு
மறைந்து வாழ ஆரம்பிச்சிடுறாரு அதுக்கப்புறம் இவரே சொல்கிறார் யார் இந்த உசேர் சொல்கிறாரு நான் அவருக்கு ஒரு போர்வை ஒன்று கொடுத்தேன் இங்கேருந்து அங்கே போயிட்டார் நான் உசேல் கருணைக்கு ஒரு போர்வை ஒன்று அறி அனுமதிச்சிருந்தேன் யார் அதை பார்த்தாலும் இந்த ஆளுக்கு இந்த போர்வை எப்படி கிடைக்கும் இந்த முசாஃபிற்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு சிறந்த மேலங்கி எப்படி கிடைக்கும் என்று எல்லாரும் பேசிக்கொள்வார்கள் அப்படின்னு அறிவிக்கிறார் அப்போ ஒயிசல் கர்ணியுடைய விஷயத்தில் எல்லாத்துலேயுமே அவர் அந் இவர் போய் சந்திக்கும் போது அவர் இருக்கிறாரு போர் வாங்கி கொடுக்குறாரு போர் வாங்கி கொடுத்தனா மக்கள்லாம் என்ன விமர்சனம் பண்ணுறாங்களோ அதையும் சொல்கிறாரு அது வேறு ஊர் இது வேறு ஊர் உமுரல் இல்லாமல் இருக்கிற ஊர் மதீனா அது யமனு மதீனாவில் இருக்கும்போது இவர் தான் நிற்கிறாரு யமனில் ஒருத்தர் சந்திக்க போனால் அங்கேயும் அவர் தான் நிற்கிறாரு அங்கே ஒரு போர் வாங்கி கொடுக்குறாரு இப்படி வச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் மட்டும் இத்தனை சந்தர்ப்பங்கள்லையும் இவர் மட்டுமே அதனுடைய சாட்சியாளராக அறிவிப்பாளராக வந்தால் இது இது ரெண்டாவது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துமா இல்லையா எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் இது இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற விஷயம் உமர் அடிக்கடி இப்படி கேட்டிருப்பார்னு சொன்னாலே காட்டுதியாக பரவி இருக்குமே உமர் ஜனாதிபதி கூட்டத்தார் வரும்போதெல்லாம் என்ன செய்வார் நீங்கள் இப்படி அப்படியான்னு கேட்பார் அப்போ என்ன செய்ய அது தீ மாதிரி பரவி இருக்கும் அந்த செய்தி இவர் சொன்னபடி ஒன்றுமே நடக்கணும் என்னமோ ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு நியூஸ் மாதிரி போயிட்டு இருக்குது அப்போ இது இது என்ன செய்யுது இரண்டாவதாக இதில் உள்ள ஒரு சந்தேகங்களை எழுப்புகிறது அதுக்கடுத்தது இவர் ஒரு இவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் அதாவது துவா செஞ்சோம் அல்ல பாவ மன்னிப்பு அடுத்த ஆளுக்கெல்லாம் இவர் பாவ மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய ஒரு ஆள் விட்டுறாதீங்க நீங்கள் எல்லாருமே பாவ மன்னிப்பு அவற்றை கோரிக்கை வைங்க என்று ரசூல்லா சொன்ன ஒரு ஆளாக இருந்தால் அது என்ன மாதிரி வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும்னு கேட்டால் அவருடைய அறிவு தெரியாட்டாலும் அவருடைய சிறப்பு இந்த ஹதீஸு தெரியாட்டாலும் அவருடைய இந்த சிறப்பாவது என்ன செய்யும் மக்கள் உள்ள உள்ளத்தில் பரவி இருக்கும் சுரோபா ஹதீஸ் கலையுடைய முன்னோடி முதல் இமாமாக இருக்கக்கூடிய சுரோபா அவங்க சொல்கிறாங்க நான் வந்து அமிர்பன் முர்ரா அவங்கள போய் பார்த்தேன் அமிர்பன் முர்ராட்ட போய் அவர் அந்த யமன்காரர் ஒய்சுல் கரணிங்கிறவர் எந்த ஊரில் உள்ளவரோ அந்த ஊருக்காரர் யார் அமிர்பன் முர்ரா அவர்கிட்ட சோபா போகிறார் சோபா அவர் சோபா ஒரு ஆள் ஆய்வு செஞ்சிட்டார்னா அவ்வளோதான் அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் ஹதீஸ் கலையில் இந்த ஒட்டுமொத்த ஹதீஸ் கலைக்கும் தலைவர் அவர் தான் அந்த சோபா அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அமிர்பன் முர்ராவை போய் பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு ஒய்சுல் கரணியை பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு அமிர்பன் முர்ராட்ட கேட்குறாரு தாரிஃபோனும் வைக்கும் உங்களுக்கு அவரை பற்றி தெரியுமா அமர்பணம் முற அவர் பெரிய மேதை அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படி யாரும் தெரியாத உள்ளூரில் தெரியலை எங்கே தெரியலை இவர் ஒய்சல் கரணியை பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்கள் உங்கள் ஊருக்காரர் தானே அவரை பற்றி ஏதாவது செய்தி இருந்தால் சொல்லுங்களேன்றவுடனே காலலா அப்படிலாம் ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறா அமர்பணம் உள்ளா சொ முறா சொல்கிறார் அதே மாதிரி அதே ஷோபா சொல்கிறாங்க அமர்பணம் முர்ராட்டு மட்டும் இல்லை அபு இஸ்ஹாக்கு அவங்கள்ட்டையும் நான் போய் கேட்குறேன் ஒய்சல் கரணி ஒய்சல் கரணின்னு யாராவது தெரியுமா உங்களுக்கு குளம் யாரிஃபாகு அப்படி அந்த ஊருக்காரங்க இவங்கள்லாம் அந்த எந்த ஊரில் எம்என்ல இருக்காருங்கிறீங்களோ அந்த ஊரில் போனால் அவரை பற்றி தெரியலன்றாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னொரு இடத்துல ஓய்ஸை பற்றி கேட்கும்போது குளம் யாரிஃபுகு அமிர்பன் முர்ராவுக்கு தெரியலை ஓ கான ஓய் சுன் மின் அஷீரத்திகி இந்த அமிர்பனு முர்ரா இருக்கிறார்ல இவர் எந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவரோ அந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர் தான் ஒய்சல் கர்ணியும் இவங்க சொல்கிறபடி ஒய்சல் கரணி யாருன்னு கேட்டால் அமர்பன் முர்ராவுடைய ஃபேமிலி அவர் என்ன கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்னு சொல்லப்படுகிறாரோ அதே கோத்திரத்தில் உள்ளவராகத்தான் ஒய்சல் கரணியை பற்றியும் பேசுகிறாங்க ஊர் புறம் அப்படி பேசும் பொழுது என்ன கேட்குறாருன்னு கேட்டால் இந்த உங்களுக்கு தெரியுமா ஒய்சல் கரணியை யார்கிட்ட கேட்குறாரு அமர்பன் முர்ராட்ட கேட்குறாரு இந்த அமர்பன் முர்ரா யாராக இருக்கிறாருன்னு கேட்டால் காணமின் அஷீரத்திகி அவர் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஆள் அந்த குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு ஆள் தான் இவங்க சொல்லுபடி இவங்க பரப்புற சில செய்திகள் பரவுதில் அந்த சொல்லுபடி பார்த்தோன்னே அப்போ என்ன செய்கிறாரு ஃபலம் யாரிப்புகு அவருக்கு தெரியலை கேட்கும்போது தெரியலை அப்படின்னு சொல்லி லோஃபாவுல் கபீரில் வந்து உக்கைலி அவங்க இதை வந்து பதிவு செஞ்சுருக்கிறாங்க இதை எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னு கேட்டால் எவ்வளோ பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின ஒரு முன்னறிவிப்புக்கு உரிய ஒருத்தர் இப்படி ஒன்று நிஜமான ஒரு அறிவிப்பாக இருந்தால் இப்படி பரவி இருக்கும் பரவி இருந்தால் எல்லோரும் யமனை மொச்சிருப்பார்கள் யமன் நாட்டை யமன்கிற ஊரை அவர் முராதுங்கிற கபீலாவுக்கு போய் சேர்ந்து எல்லாரும் போய் சந்திச்சிருப்பாங்க சந்திச்சிருந்தா ஊரில் உள்ள அம்பிட்டு பேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒவ்வொரு ஊரில் இருந்து வந்து வந்து வண்டி கட்டிகிட்டு வந்து பார்த்துட்டு போனாங்கன்னு வைங்க ஊரு
அப்போ என்ன விளங்குது அந்த காலத்தில் அவர் கால எந்த காலத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுது அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் அப்படி ஒருத்தர் தெரியலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறோம் அதே மாதிரி வந்து ஒய்சுல் கர்ணியை பற்றி வந்து புகாரி இமாம் அவங்க சொல்லும் பொழுது ஃபி இஸ்னாதிகி நலுருன் அவருடைய அந்த இஸ்னாத அந்த அறிவிப்பில் வந்து ஒரு ஆட்சேபணம் இருக்குது அந்த மேட்ரு கொஞ்சம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி புகாரி இமாம் வர சொல்கிறாங்க முஸ்லீமில் அந்த அதிசு வந்திருந்தாலும் அதே மாதிரி வந்து இப்னு ஹிப்பான் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஒய்சுல் கர்ணியை பற்றி பேசிக்கிட்டு வரும்பொழுது அவர் நல்ல ஆள் தான் இருந்தாலும் இல்லா அன்னகு ஹக்கா மாஹக்கா அன் இஸ்னானின் மஜுஹூலின் லா யுதுரா மன்ஹுவ யாருன்னு தெரியாத ஒரு மனுஷரை பற்றி இந்த ஆள் சொல்ல வேண்டியெல்லாம் சொல்லிவிட்டாரு யார் ஒய்சுல் கர்ணியை பற்றி அதான் ஒய்சுல் கர்ணியை பற்றி இவர் தான் அறிவிக்கிறார் யார் அந்த உசேரி புன ஜாபிருங்கிறவர் தான் அறிவிக்கிறார் அவரை பற்றி கேட்கும் பொழுது அந்த உசேரி புன ஜாபிரை பற்றி என்ன என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் ஹக்கா மா ஹக்கா விட்டு அடிச்சிருக்கிறார் யாரை பற்றி அந்த இன்சானின் மஜ்ஹூலின் யாருன்னு தெரியாத ஒரு மனுஷனை பற்றி விட்டு அடித்த ஒரு ஆள் அவர் லா யுதரா மண் யாருன்னு தெரியாது யாருன்னு தெரியாத ஒரு ஆளை பற்றி பொய்சுல் கர்ணின்னு ஒரு படத்தை காட்டி அவருக்கு ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்துகிற விதமாக அவர் கூட குறைய போட்டு அறிவிச்சிருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார் இவன் ஹைப்பான்னு சொல்கிறார் யாரை பற்றியே இந்த உசைரு என்பவர் வந்து இந்த விஷயத்தில் அவர் மற்ற கரெக்டாக இருந்தாலும் இதில் ஹக்கா மாஹக்கா நல்லா பறக்கத்தான் சொல்லிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு சான்று கொடுக்குறாங்க அப்போ இதில் என்ன வழங்குது இப்போ இதை சுல்லா முன்னறிவிப்பு எந்த அந்தஸ்தில் இருக்குமோ அந்த அந்தஸ்தில் இது இருக்கிறதா பரவி இருக்கிறதா மக்களை அடைந்திருக்கிறதா இவர் சொல்லும் போது கூட இப்பனைப்பான் மாதிரி ஆன ஆளுக்கு என்ன செய்கிறாங்க ஒய்சுல் கர்ணின்னு விட்டு அடிச்சிருக்காரு அவர் பாட்டுக்கு அந்த இந்த செய்தியின் மீது சந்தேகம் தானே அது இந்த செய்தியின் மீது சந்தேகம் இருக்க போய் தான் இன்சானின் மஜ்ஹூல் என்கிறார் மஜ்ஹூலான மனுஷன் யாருன்னு தெரியாத ஒரு மனுஷன் பேரை ஒய்சுல் கர்ணின்னு போட்டு இவர் பாட்டுக்கு பில்டப் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆளை பற்றி உசையரை பற்றி அவர் நம்பகமான ஆள் ஒரு பக்கம் சொல்லிவிட்டு இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தில் ஆள் கொஞ்சம் விளையாடிட்டாரு என்று அவர் அந்த கருத்து பட அவர் சொல்கிறார் அது போக வந்து முஸ்தலகுல் ஹதீஸ் அப்படின்ற ஹதீஸ்க லைபுன் சலாஹ் அவங்களுடைய நூலில் வந்து ஒரு ஒரு செய்தி பதிவு பண்ணுறாங்க என்ன பதிவு பண்ணுறாங்கன்னா இந்த தாபியன்கள் இருப்பாங்கல்ல ரசுல்லாவுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு பேர் தாபியன்கள் தாபியன்களில் சிறந்தவர்கள் யார் அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் போடுறாங்க பட்டியல் போடும்போது இது விஷயமாக உலமாக்களுக்கு பல கருத்துக்கள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள் மஷ்ஹூர் பிரபலமான கருத்து என்னவென்று கேட்டால் அண்ணா அஃபுல் அலகும் சாயிது முனுல் முசையப் தாபியன்களில் சிறந்தவர் யாருன்னு கேட்டால் சாயிது முனு முசையப்பு தான் அப்படின்னு சொல்கிற யார் அது அதிகமான பேர் பல கருத்தை சொல்கிறாங்களாம் அதிகமான பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் சாயிது முனுல் முசையப்பு அதே மாதிரி மதீனாவாசிகள்கிட்ட போய் தாபியன்களிலே சிறந்த ஆள் யாருன்னு கேட்டால் சாயிது முனு முசையப்னு சொல்கிறாங்க கூஃபாவாசிகள் மட்டும்தான் எக்கூழுனு ஓய்சுல் கரணி ஓய்சுல் கரணின்னு சொல்கிறாங்க பசராவாசிகள்கிட்ட தாபியன்களில் சிறந்தால் யார்னு கேட்டால் ஹசனுல் பசரிங்கிறாங்க அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டால் இவர் ரசுல்லாவால் இப்படி முன்னறிவிப்பு செய்யப்பட்டவராக இருந்தால் தாபியன்களில் சிறந்தவர் இவர் தான் என்றே ஒரு ஹதீஸ் இருக்கும் பொழுது அதை கணக்கில் எடுத்துக்கிறாம ஏன் இப்படிலாம் சொன்னாங்க இவர் தான் தாபியன்களில் சிறந்தவர்னு சொல்லி அந்த ஹதீஸை காட்டுறீங்க அந்த ஒய்சுல் கரணியுடைய ஹதீஸில் மூணு ஹதீஸில் அது ஒரு ஹதீஸ் தான் அப்போ தாபியன்களில் சிறந்தவர்னு ரசுல்லாவே சொல்லியிருக்கும் பொழுது சைது முன்பு சைப்பு சிறந்தவர் ஐயா வர்றாரு அதே மாதிரி ஹசன் பஸ்ரி ஏன் சிறந்தவர்னு சொல்கிறாங்க அறிஞர்கள் அறிஞர்கள் இந்த செய்தியை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏற்றுக்கொள்ளாத காரணத்தினால் தான் இது ஏதோ ஒரு அப்படி அப்படி சொல் கூஃபாவில் மட்டும் ஒரு பறவை இருக்குது ஒரு சைஸா மீதி உள்ள ஆளுக்கெல்லாம் ஆய்வு பண்ணிவிட்டு இல்லை இல்லை இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி வந்து இது நிறைய நூல்களில் தத்ரி பிராவியில் இருக்குது இழலுங்கிற நூலில் இருக்குது அது மாதிரி இருக்குது அடுத்தது இன்னொரு விஷயத்தை கேளுங்க இவர் யார் இந்த ஓய்சுல் கர்ணிங்கிறது இருக்குல்ல இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் எப்படிப்பட்டவர்னா இவர் துவா செஞ்சாலே எல்லா ஏற்றுக்கிறவாங்கிற ஒரு ஆள் இந்த ஹதீஸ் பிரகாரம் அப்படியான ஒரு ஆளாக இருப்பாரையானால் இந்த உமருடைய இந்த ஹதீஸில் வர்றார இந்த ஒரு சீனில் வந்ததை தவிர அதுக்கு முந்தி இவருக்கு சீன் கிடையாது பிந்தியும் கிடையாது இதில் நல்லா கவனிக்கணும் இவர் இன்னும் சோ ஒரு சூஃபியாக இருந்தார் எளிமையாக வாழ்ந்தார் அவர் காடசொடியன் இருந்தார் இப்படியான ஒரு துறவி வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார் என்றெல்லாம் 
ஒரு பில்டப் கொடுத்து சொல்கிறீங்கல்ல இப்படியான ஒரு ஆளாக இருந்தார்னா இவர் வந்து உமரலி லாவன் போய் சந்தித்தாங்கன்னு இவர் அந்த உசையர் பண்ண ஜாபீர் சொல்கிறார்ல அந்த ஒரு சம்பவத்துக்கு பிறகு ஆளை சீன விட்டு காணாம் உமருடைய ஆட்சி முழுவதும் இவரை காணாம் உஸ்மானுடைய ஆட்சி முழுவதும் காணாம் எப்போ சீனுக்கு வர்றாரு தெரியுன்னு பார்த்தா முஸ்லீம்களுக்குள்ள யுத்தம் நடக்குதுல்ல அந்த யுத்தத்தில் வந்து அழியோட போய் சேர்ந்துக்கிறான் அவர் நல்லா கவனிங்க அதாவது உமர்லீலான் வந்து பல போர்க்களங்களை சந்தித்தாங்க அதில் போய் ஜிஹாது பண்ணி அதில் போய் ஷஹீதாகி அது மாதிரியா அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு அவர் போயிருக்கணும் எந்த ஒரு போருக்கும் இவர் போனது கிடையாது ஆனால் முஸ்லீம்கள் மத்தியில் ரெண்டு போர் நடந்துச்சு இல்லையா என்ன போர் ஒன்று அலி அவர்களுக்கும் ஆயிஷாவுக்கு நடந்த ஒரு போர் ஒட்டக போர் இன்னொரு போர் வந்து அலி அவர்களுக்கும் மாவியாவுக்கு நடந்த சிஃபின்கிற போர் இந்த போர் நடக்கிறது இந்த போரில் நம்ம அந்த காலத்தில் இல்லை நம்ம காப்பாற்றிக்கிட்டான் இருந்தாலும் இதில் ரெண்டு பக்கமும் யார் இருந்தா ரெண்டு பக்கமும் யார் இருந்தால் சகாபாகல் தான் இருந்தாங்க இந்த பக்கம் இருந்தது ஆயிஷா நாயியோட வந்து ஆயிஷா நாயி இருந்தாங்க ரசூலாடைய மனைவி அவங்க சொர்க்கவாசி தலுகா இருந்தார் அவர் சொர்க்கவாசி இந்த பக்கம் இருந்தார் அப்போ அந்த மாதிரி சொர்க்கவாசிகள் சொல்லப்பட்ட சகாபாக்கள் இந்த பக்கம் இருந்தார்கள் அலி பக்கமும் இருந்தார்கள் அங்கிட்ட இருந்தால் இப்படியான ஒரு சண்டை நடக்கும் பொழுது அப்போ தான் இவர் போய் அலிட்ட பைய செஞ்சு போய் நானும் வர்றேன்னு வர்றாரு அது இவ்வளோ காலமாக என்ன எனக்கு சட்டையும் வேணாம் வேட்டையும் வேணான்ட்டுக்கிட்டு துறவு வாழ்க்கை வாழ்ந்தேன்னு சொல்லி எதை விட்டும் ஒதுங்கி இருந்தாராம் ஒதுங்கி இருந்த உடனே இவர் எப்போ ஆள் சீனுக்கு மறுபடியும் வர்றாருன்னு கேட்டால் அந்த ஒவ்வொரு சம்பவம் அதில் இதுக்கு இந்த ஒரு ஹதீஸுக்கு அப்புறமே பார்த்தா எங்கேயுமே காணாம் எவ்வளவோ இஸ்லாமிய வரலாறு நடக்குது எந்த ஒன்றுலையும் அவருடைய ரோலே இல்லை திடீர்னு பார்த்தா சிஃபின் போரில் மாவியாவோட சண்டை நடக்கும்ல முஸ்லீமுக்கு முஸ்லீம் சண்டை போடுவாங்கல்ல அதில் போய் கலந்துக்கிற போகிறார் அதாவது அதாவது தௌபாவுக்கு தகுதியான ஒரு ஆள் அடுத்தவருக்கு தகுதி அடுத்தவருக்கு துவா செய்வதற்கு தகுதியான ஒரு ஆள் எதில் மட்டும் அவர் ரோல் காட்டுறாரு அலி மாவியா யுத்தம் நடக்கும் பொழுது நாம் வந்து அலியோட சேர்ந்து மாவியாவை கொல்லணும் மாவியாவோட இருக்கிற சகாபாக்கள் எல்லாம் கொல்லணும் மாவியாவோட இருக்கிற முஸ்லீம்கள் எல்லாம் கொல்லணும் இதில் வந்து அலி சரியா மாவியா சரியா நம்ம அல்லாத தீர்ப்பளிப்பான் அவங்களும் சகாபி தான் ஆயிஷா சரியா அவங்க சரியா அது அல்லா தீர்ப்பளிப்பான் அதுக்குள்ளே நம்ம போகலை ஆனால் இவர் என்ன மாதிரி இருந்திருக்கணும் இவர் எப்படி இருந்திருக்கணும் இந்த ஹதீஸில் உள்ள பிரகாரம் என்ன மாதிரி முன்னறிவிப்பு அனை அத்தனை பேருக்கும் பாவம் மன்னிப்பு தரக்கூடிய ஒரு ஆள் அப்படியான ஒரு ஆளாக இருப்பாரே ஆனால் நீஞ்சரும் சரி நீஞ்சரும் சரி இல்லைப்பா நான் என் உண்டு என் வேலை உண்டுன்னு இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒட்டு மொத்த முஸ்லீம் மொத்தத்தில் முப்பது வருஷ காலமாக அந்த ஹிலாபத்து ஆழத்தில் உள்ள எதுலையுமே முகத்தை காட்டாமல் எதுலையும் ரோல் பண்ணாமல் அலி அந்த அலிக்கும் ஆவியாவுக்கும் நடந்த சண்டையில் இவர் ரோல் பண்ணுறார் அது போக இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இவரை ஷியாக்கள் ஷியாக ஆள் இவர் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இவர் வந்து ஷியா ஹதீஸ் இது விளங்காமல் அறியாமல் நம்ம ஆளுக்கு பதிவு பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஷியாக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் இவர் அலியோட கலந்துக்கிட்டார் இல்லையா கலந்துக்கிட்ட ஒரு ஆளை வந்து அலி பக்கம்தான் நியாயம் இருக்குதுன்னு காட்டுறதா இருந்தால் இந்த ஓய்ஸுக்கு இந்த கதையெல்லாம் சேர்க்க வேண்டி இருக்கிறது ஓய்ஸை கலந்துக்கிட்டாரு என்ன மாதிரி ஓய்ஸ் தெரியுமா அப்படின்னு ஷியா புக்கெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அலி பக்கம் தான் நியாயம் இருக்கிறது என்பதற்கு ஆதாரம் இந்த ஓய்சல் கரணி தான் அவர் எப்படிப்பட்ட ஓய்சல் கரணி தெரியுமா அவர் வந்து துவா செஞ்சாலே ஏற்றுக்கணும் அல்ல ரசூல்ல பேரை சொல்லி முன்னறிவிப்பு செஞ்சார்கள் அப்படியான அவர் வந்து சிஃபியின் போரில் வந்து அதெல்லாம் ஷஹீத் ஆகிறாரு சிஃபியின்கிற போரில் வந்து அலியோடு சேர்ந்து அவர் அலிப்படையில் ஒரு ஆளாக இருந்து அதில் கொல்லப்படுறாரு அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஆளாக இருப்பாரே ஆனால் இவர் தானே கரெக்டான ஆள் அலி தானே கரெக்டு அலி பக்கம் தான் நியாயம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு எதை ஆதாரம் காட்டுறாங்க ஷியா புக்குலாம் ஓய்சல் கரணி கொண்டாந்து ஆதாரம் காட்டுறாங்க அப்போ தான் விளங்குற ஆள் சீன விட்டாக இருந்தாலும் உண்டாக்கி இருக்கிறாங்க இந்த ஓய்சல் கரணி ஒரு ஆள் இருக்கலை எதாவது அங்கே அலி அலி அலியை நியாயப்படுத்துறதுக்காக வேண்டிய ஷியாக்கள் ஹதீஸை கட்டுற மாதிரி இந்த உசேரி பண்ண ஜாபீர் பேரை பயன்படுத்தி இப்படி ஒரு ஹதீஸை கட்டி விட்டோம்னு சொன்னால் அந்த ஹதீஸை வைத்து என்ன செய்யலாம் அலியின் பக்கம் நியாயம் யார் துவா செஞ்சாலும் எல்லாம் ஏற்றுக்கிருவானோ அப்படியான ஒரு ஆள் அலியோட சே அலி பக்கம் தப்பு இருந்தால் போய் சேர்வாரா மாவியா பக்கம் தப்பு இருக்க போய் தானே அங்கே போய் சேர்ந்துருக்கிறாரு அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஷியாக்கள் என்ன எழுதி வச்சுக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அல்லா வந்து மறுமை நாளில் வந்து எல்லா சொற்க சிபாரிசுக்குன்னு இது எல்லோரும் கூப்பிடுவானா ரசுல்லாவுக்கு அப்புறம் அதுக்கெல்லாம் பிறகு சகாபாக்கள்ல நீங்கள் கூப்பிட்றது யாரை கூப்பிடுவானா
அப்புறமேலு தாபியின்களில் ஒரு ஆளை கூப்பிடுவானா அவர் யாருனா இவர் ஓய்சல் கரணி ஓய்சல் கரணி எந்திரி நீ வேணுங்கிற ஆளுக்கெல்லாம் சிபாரிசு பண்ணி நல்லா சொல்லுவான் ஷியாக்கள் அப்போ ஷியாவில் வந்து அழிரல் இல்லாதவர்களை மேம்படுத்துவதற்காக வேண்டி ரொம்ப காலமாக சீனில் இல்லாத ஒரு ஆளை சிப்பின் பொருளில் எதை இறந்திருப்பார் ஏதோ ஒரு ஆள் இறந்திருப்பாள் இருக்குது அவருக்கு ஓய்சல் கரண்டு ஒரு பேரை கொடுத்து அவர் எப்படியான ஆள்னு சொல்லி உமர்கள் இல்லாதவர்களே பாராட்டினார்கள் ஒரு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டையும் கொடுத்து உசைரப்பு ஜாபிருங்கிற பேரையும் பயன்படுத்தி எப்படியோ நுழைத்து அந்த ஹதீஸை வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாங்க இட்டு கட்டி இருப்பார்கள் என்பதற்கு இது ஒரு ஆதாரமாக எடுத்துக்கிடலாம் அவர் சிப்பியில் தான் கொல்லப்பட்டார் என்பதற்கு அகமது பின் ஹம்பல் அவங்களுடைய இழலுங்கிற புக்கில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அது மாதிரி இன்னும் நிறைய நூல்களில் என்ன செய்யுது சுவாலத்தில் அபுதாவுடைய நூலில் இது இடம்பெற்றிருக்கிறது இன்னும் பல நூல்களில் இருக்குது அப்போ வந்து இதில் என்ன நம்ம பார்க்குறோம்னு கேட்டால் இவர் வந்து பாருங்கள் இல்லை என்ன வருதுன்னு கேட்டால் இவர் கொஞ்சம் நாளாக காணும் ஃபுலம் யூக்க ஃபுலகு பாததாளிக்க அல சரின் தகரன் மீசானுள் ஏற்று தாளில் தகபி சொல்கிறாரு இந்த ஒவ்வொரு சம்பவம்னு வருதுல இதுக்கு அப்புறம் கால பல காலங்கள் இப்போ இவருக்கு ஒரு நியூஸே இல்லை இப்படி ஒரு இரு இருந்தார் என்றதே இல்லை ஆள் இங்கே இருக்கான்னு தெரியலை சும்மா அத பிறகு தெரியும் என்று வருகிறார் பி ஐயாமி அலியின் அலியின் காலத்தில் வருகிறார் இப்போ காத்தில் பயனை எதை அவரோட சேர்ந்து யுத்தம் செய்கிறார் பொஸ்து சிகித பி சிப்பியின் சிப்பியினில் வந்து கொல்லப்படுகிறார் இப்போ நதுரு அவரை பார்க்கிறார்கள் ஃபைதா அழகி நைஃபுன் அறுபவன ஜராக நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட காயம் இருந்தது அவருக்கு வெட்டுப்பட்டு செத்தார் அப்படின்னு வருது அப்போ என்ன இவர் காணாமல் போயிட்டார் ஆள் அல்லாவுடைய ரசூலால் துவா செய்வதற்கு தகுதியானோன்னு சொல்ல ஒரு ஆள் எந்த ஒரு மார்க்க பணியும் செய்யலை மக்கள் அவரை தேடி போகலை எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல இவர் காண வேண்டி யார் தடவும் காணும் என்னடா உயசை காணா உயசை காணான்னு தேடின மாதிரியாவது வருதான்னு பார்த்து அப்படியும் காணும் திடீர்னு இவரை பற்றி எங்கே நியூஸ் கிடைக்கும் திடீர்னு பார்த்தோம்னா என்ன செய்யுது இதில் இந்த சினிமாக்களில் காட்டுவாங்க அந்த மாதிரி திடீர்னு பம்பாயிலேருந்து இங்கே இங்கே தென்னைக்கு வந்துடுற மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு அடிப்படையில் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு பிறகு தான் இங்கே வந்து நிற்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க ஒரு சினிமாவுடைய எடுப்பதற்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு கதையாக இருக்கே தவிர இது எப்படி இதை ஒரு இது இதை தான் நான் வரலாறுன்றது நான் வரலாறு வரலாறு எதை சொல்கிறேன்னு கேட்டால் இவரை பற்றி சொல்கிற காட்டுற பிம்பம் என்ன இவர் என்னவாக இருந்தார் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இவர் வந்து எதுவுமே செய்யலை செஞ்ச ஒரு வேலை என்னன்னு கேட்டால் முஸ்லீம்கள் மத்தியில் நடந்த சண்டையில் பங்கெடுத்துக்கிட்டார் முஸ்லீமை கொண்டார் முஸ்லீமோட சேர்ந்து கொண்டு என்ன செஞ்சார் இவரும் கொள்ள முஸ்லீம்களால் கொல்லப்பட்டார் முஸ்லீம்களை போய் கொன்றார் அந்த ஒன்றில் தான் கலந்து கொண்டார் இன்னும் சொல்ல போனால் அதுபோக என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டால் இவர் வந்து உயசல் கரணி இருக்கார்ல இவர் எப்படி இருப்பார் அந்த தாபியன்களை சிறந்த ஆள்னு சொல்லிவிட்டு இவர் வந்து பல நேரங்களில் ட்ரெஸ்லாம் இல்லாமல் நிற்பாராம் எல்லோரும் போத்து போய் திருவாங்க மெண்டலா மெண்டலாகவும் காட்டுறாங்க ட்ரெஸ்லாம் இல்லாமல் இருப்பாராம் ஓ கசாகு இப்போ எங்கள் எங்கள் தகப்பனார் போய் அவருக்கு ஆடை அனுபவிப்பார் அப்படின்னு கைசு பண எஸ்இர் என்பவர் சொன்னதாக மீசான் அழித்து தாளில் இதாக போய் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் யுவராம் அர்ரஜுல் யுவராம் அர்ரத்தன் ஒரு நேரம் நிர்வாணமாக வெளியே வருவார் ஓ யுக்துசா உஹுரா இதெல்லாம் என்ன விளங்கு இந்த அவுலியாக்கள் கதையில் விட்டுருக்காங்கல்ல அது எல்லாம் இதை எடுத்துக்கிறாங்க ஆதாரமாக அவு அவுலியாக்கள் நிர்வாணமாக இருப்பார் ஆடை அணிவார் ஆடை அணி நிர்வாணமாக ஹுத்பா ஓதுவார் தபக்காத்துலாம் வருத இது எல்லாம் எங்கேருந்து வருதுன்னு கேட்டால் இந்த ஷியாக்களுடைய ஷியாக்களால் உருவாக்கப்பட்ட கற்பனை பாத்திரம் தான் யார் ஓய்சுல் கரணிங்கிறவர் முஸ்லீமில் வந்துச்சுங்கிற மட்டும் மட்டும் யோசிச்சு ஏற்றிட்டாங்க இந்த நம்ம ஆட்கள் உள்ள கோளாறுலாம் எங்கே வந்திருக்கு முஸ்லீம் கிதாபில் இருக்குல்ல அதான் முஸ்லீம் கிதாபில் இருந்தால் என்னப்பா ஆய்வு செய்யணும்னு சொல்லலையா ஓய்சுல் கரணி வந்தால் தேட வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் தேடணுமா இல்லையா அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இதே ஆள் இந்த உசைர் பண்ண ஜாபி இருக்கார்ல இவர் தான் எதை அறிவிக்கிறாரு ஓய்சல் கரணி பற்றி போட்டு கரையும் விடுறாரு ஆனால் என்ன செய்கிறாரு இவரே அறிவிக்கிற ஒரு அதிசு வருது காணபில் கூஃபத் ரஜுலும் கூஃபாவில் ஒரு மனிதர் இருந்தார் எத்த கல்லும் இப்போ கலாமின் சில வார்த்தைகளை பேசுவார் ஒலா அஸ்மோ ஆகுதன் எத்த கல்லும் பிகி அந்த மாதிரி பேசி ஒரு ஆள் எனக்கு காணவில்லை பக்கத்து அவரை காண அவரை காணாமல் போச்சு எங்கேன்னு தேடி தேடி போய் விசாரித்தேன் அவர் தான் ஓய்சன்னு சொன்னாங்கிறார் இவர் தான் ஓய்சை பற்றியே ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு ஆள் இவரே சொல்கிறாரு கூ கூஃபாவில் ஒரு ஆள் இருந்தார் புதுசாக பார்க்குற மாதிரி திரின்னு காணா அவர் யாருன்னு கேட்டால் ஓய்சன் எனக்கு சொன்னாங்க அப்படின்னு இந்த உசைருப்பு ஜாபீர் என்பவரே சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் இதில் என்ன இருக்கிறது இதில் ஒரு இட்டுக்கட்டுதலில் இருக்கிறது என்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்த்துக்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து லிசானுல் லிசானுல் மீசானில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால
நமது அசகாபுகளில் நிறைய பேர் நினைஞ்சிருக்கிறாங்க யுன்கிரு கவுனோ வித் துன்யா துன்யாவில் எப்படி ஒரு ஆள் இருந்ததே இல்லை பொய்யது ஆளே ஆளே கற்பனை அப்படின்னு மருத்துவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி லிசானுல் மீசானில் இருக்கிற பார்க்குறோம் அதே மாதிரி வந்து இன்னும் சில விஷயங்களை பாருங்கள் அதாவது பொதுவாக அலி அவர்களுக்கும் ஆயிஷா நாயக்கும் நடந்த யுத்தம் அலி அவர்களுக்கும் மாவியாவுக்கும் நடந்த யுத்தம் இந்த மாதிரி யுத்தங்களில் எல்லாம் பொதுவாக அந்த காலத்தில் ஒரு நன்மையை நாடக்கூடிய சகாபாக்கள் சிலர் இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டால் இதில் எல்லாம் நம்ம நம்ம பங்கெடுக்கக்கூடாது இது நமக்கு மார்க்கத்தில் சரியில்லைன்னு என்ன செஞ்சிடுறாங்க ஒதுங்கிக்கிடுவாங்க எப்படின்னு கேட்டால் உதாரணமாக பாருங்களேன் இப்படி கூட இருக்க குறைஞ்சபட்சம் இருக்கலை இவர் என்னவா இருந்திருக்கலாம் அவங்க பக்கம் சரியா இவங்க பக்கம் சரியா அது வேண்டியதில்ல நான் இதில் நான் இந்த ரோலுக்கு வரமாட்டப்பா அப்படின்னு சொல்லாமல் இவர் ஒரு அணி சார்ந்து நிற்கிறார் இது சரியா அது சரியான்னு ஆய்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலத்தில் இவர் ஒரு அணியை சார்ந்து நின்று செத்திருக்கு மரண் மரணித்திருக்கிறார்னு பார்க்குறோம் புகாரியில் ஏழாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாவது ஹதீஸில் வருது என்ன வருதுன்னு கேட்டால் நான் வந்து எனது ஃபித்தனாவுடைய இரவு ஃபித்தனாவுடைய இரவுகள்ட்டால் இந்த இது தான் முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் இது நடந்துச்சுல்ல அதுதான் ஃபித்தனாவுடைய இரவும்பாங்க ஃபித்தனாவுடைய இரவில் வந்து நான் என் ஆயுதத்தை எடுத்துக்கொண்டு அழிக்கு சப்போர்ட்டாக நான் புறப்பட்டேன் புறப்பட்ட உடனே ஃபஸ்தக் பலனி அபு பக்ரா அபு பக்ராங்கிற ஒரு சகாபி என்னை வந்து சந்தித்துறாரு எதிர்கொண்டாரு எதிர்கொண்டவர் கேட்டார் ஐனா துரிது எங்கே போகிறேன் கேட்குறாரு அவர் சொல்கிறார் உரிது நுசுரத்தை இப்போ நான் அம்மி ரசூல் இல்லாய் சொல்லதா அழைத்தலும் ரசூல்லாவுடைய சித்தப்பா மகன் அலி அவருக்கு உதவி செய்ய போயிட்டுருக்கிறேன் அதாவது போரில் போய் அலிக்கு சப்போர்ட்டாக ஆயுதம் தரித்து அவர் என்ன செய்கிறாரு நானும் அலியோட போய் சேர போகிறேன்னு போகிறார் அப்போ அபு பக்ரா சொல்கிறாங்க இதா த வாஜகல் முஸ்லீமானி பி செய்பிகிமா இரு முஸ்லீம்கள் தங்கள் வாள்களால் ஒருவருக்கொருவர் சந்தித்து கொண்டார்களேயானால் இப்போ கிலாகுமாமி நகலின்னார் ரெண்டு பேர் நரகவாசி போவாத அங்கிட்டு போவாத இங்கிட்டு போவாத அப்படி சகாபாக்கள் இருந்தது இப்படி கூட அவர் ரோல் பண்ணலையே ஒய்சுல் கர்ணி என்பவர் வந்து அபு பக்ராங்கிறவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஒருத்தர் ஆயுதம் தரித்து போகும்பொழுது எங்கேப்பா போகிற அழிக்கு உதவி செய்ய போகிறேன் போவாத ரெண்டு பேர் முஸ்லீமு முஸ்லீமுக்கு முஸ்லீம் யுத்தம் பண்ணுறாங்க நீ எதில் சேர்ந்தாலும் ரெண்டு பேரும் நரகவாசி நீ ரெண்டுக்கும் போவாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னதாக புகாரியில் ஏழாயிரத்தி எண்பது இப்படி நிறைய சகாபாக்கள் இருந்தாங்க எல்லா சகாபாக்களுக்கும் அந்த ஃபித்தனாவில் ரோல் கிடையாது அதில் வெ ஒதுங்கி இருந்த பல சகாபாக்கள் இருந்தாங்க அதே மாதிரி புகாரில் ஏழாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் இருக்கிறது அது என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் அதாவது ஹஜ்ஜாஜி இருந்தார் ஹஜ்ஜாஜி வந்து சலமா பின் அக்வாங்கிற ஒரு சகாபிட்ட வந்து நீ அப்போ என்னோடய இல்லாமல் நீ வேறு பக்கம் போயிட்ட ஒதுங்கி கொண்டாயே அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்கிறாரு ரசூல் சல்லாலை செல்லாமல் அவங்க என்னை வந்து தனித்திருக்க சொல்லி அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க இதில் எல்லாம் நான் சேர்ந்துருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உஸ்மான் கொல்லப்பட்ட உடனே இவர் போய் ரபதாங்கிற இடத்துல போய் அங்கே தங்கி அங்கே ஒரு கல்யாணம் பண்ணி அங்கே புல்லுக்கொட்டியெல்லாம் பெற்று அது அந்த மௌத்தாவர் வரைக்கும் அங்கே இருந்துட்டு கடைசி நேரத்தில் மதினாவுக்கு வர்றாரு ஏன்னு கேட்டால் இவங்க அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் யுத்தம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க எதுலேயும் நம்ம சேரக்கூடாது அப்படின்னு அவர் போய்விட்டது சலமா பின் அக்வ போன்ற சகாபாக்கள்லாம் அப்படி இருந்தார்கள்ங்கிறத புகாரியில் ஏழாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாவது அதிசில் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி வந்து அதாவது தல்ஹா ஜுபேர் ஆயிஷா மூணு பேர் இந்த அணியில் இருக்கிறாங்க தல்ஹாவும் ஜுபேரும் ரெண்டு பேருமே வந்து சொர்க்கத்துக்கு நற்செய்தி சொல்லப்பட்டவங்க ஆயிஷா நாயகி இவங்கெல்லாம் இந்த பக்கம் இருக்கிறாங்க ஆயிஷா நாயகி பக்கம் அந்த பக்கம் அலியோட சிலர் இருக்கிறாங்க அப்போ அலி என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அம்மா அறிபுன யாசிரையும் ஹசன் இப்பு நாலி அவருடைய மகனே அனுப்பி வைக்கிறாங்க அனுப்பி வச்சு என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் மக்களை வந்து தங்களுக்கு ஆதரவாக திரட்டுறதுக்காக வேண்டி ஆயிஷா தல்ஹா ஜுபைர் அந்த பக்கம் இருக்கும் பொழுது தங்களுக்கு ஆதரவாக திரட்டுவதற்காக வேண்டி அனுப்பி வைக்கிறாங்க அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னுட்டு ஆயிஷா நாயை பற்றி அவர் பேசுகிறாரு அம்மாரு ஆயிஷா அவர்கள் பசராவுக்கு போய்விட்டார்கள் அல்லாவின் மீது ஆணையாக அவங்க நாங்கள் ஒரு நபியுடைய மனைவி தான் இருந்தாலும் அல்ல அவங்கள சோதிக்கிறான் நீங்கள் எதில் இருக்க போறீங்கன்றது எல்லாம் பார்க்குறான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவுரை சொன்னதை பார்க்குறோம் அப்போ இதில் என்ன விளங்குதுன்னா ஆயிஷா நாயகியோட தல்ஹா சுபேர் போன்ற பெரிய பெரிய சகாபாக்கள்லாம் இருந்தாங்க இப்படி எல்லாம் பார்க்குறோம் புகாரில் நீங்கள் ஏழாயிரத்து நூறு ஏழாயிரத்து நூற்றி ஒம்பது ஏழாயிரத்தி நூற்றி பத்து ஏழாயிரத்து நூற்றி பதினொன்று ஏழாயிரத்து நூற்றி பன்னெண்டு இப்படி ஏராளமான ஹதீஸுகளில் அதிகமான சகாபாக்கள் என்ன செஞ்சுருக்குறாங்கன்னு கேட்டால் உங்கள் பக்கமும் நாங்கள் வரமாட்டோம் முஸ்லீம்களுக்கு
இவர் வந்து ரோல் பண்ணுறாருனா அப்போ என்ன அர்த்தம் அதை நியாயப்படுத்துவதற்கு இதை சித்தரிச்சு இருக்கிறார்கள் உண்டாக்கி இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இதுலேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் விளங்கி கொள்கிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு மேட்ரு என்னென்னு கேட்டால் இந்த அறிவிப்பு வரலாறு இல்லைங்கிறமே அது இந்த இடத்துல தான் வரலாறு இல்லை என்று சொன்னால் இவரை பற்றி சொல்லப்படுகிற முன்னறிவிப்புக்கு தகுந்த வரலாறு இல்லை அது என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமோ அதனுடைய தாக்கம் இல்லை இவரை பற்றி சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த ஒரே ஒரு ஆள் வழியாகத்தான் சொல்லப்படுகிறது அந்த ஒரு ஆள் தான் எல்லா இடத்துல நின்று நின்று பார்த்து சொன்ன மாதிரி சொல்கிறாரு அது சந்தேகத்தை உண்டாக்குகிறது ஷியாக்கள் இவரை வைத்து தான் அழிய நியாயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ ஷியாக்களால் இட்டு கட்டப்பட்ட பல ஹதீஸுகள் வந்து புகார் மிஷின் சில நுழைக்கப்பட்டும் இருக்கிறது அவங்கள அறியாமல் சில இடம்பெற்று இருக்கும் அப்படியாக இதை எடுத்துக்கொள்றதை விட்டுப்பட்டு என்ன செய்கிறாங்க இதை வந்து மறுக்கிறார்கள் ரசுல்லாவுடைய முன்னறிவிப்பை மறுக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாங்க இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படி சொன்னீங்கன்னா அதையும் சொல்லிட்டு போங்க எதை ரசுல்லாவுடைய முன்னறிவிப்பு அழியை பற்றி சொன்னாங்கல்ல அதையும் முன்னறிவிப்பு நீங்கள் எடுத்துக்கிறல எனக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வருவாருண்டு அப்போ இது ஒரு விஷயத்த ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அடுத்து என்னென்னு கேட்டால் இதில் உள்ள மெசேஜுக்கு பதில் சொல்கிறாங்களாம் என்ன மெசேஜு நீங்கள் எல்லாம் போய் அவற்றை பாவ மன்னிப்பு தேடுங்க அப்படின்னு ரசுல்லா சொன்னதாக வருதுல இப்படி சொல்லியிருப்பாங்களா நம்ம கேட்டோம் ஏன் சொன்னோம்னு கேட்டால் ஒரு மனிதர் ஒரு மனிதரை பார்த்து துவா செய்யுங்கள்னு சொல்வதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கிறது ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு குழுவில் நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து துவா செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்வதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மனிதன் இவர் கேட்டால் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வான் அப்படி ஒருத்தரை நிறுத்துவதற்கு அந்த மார்க்கத்தில் உண்டா அப்படி செஞ்சிட்டீங்கன்னா அவர் முடிஞ்சு போச்சுங்க அவர் என்ன சொன்னாலும் சரியின் ஆயிரும்ங்க இதில் என்ன ஆயிரும்னு கேட்டால் ரசூலுடைய தரஜாவில் போயிடும் இவர் இவர் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு ஆள்னு சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன சொன்னாலும் கேட்கணுங்கிற ஒரு நிலைமை வந்து விடுமே அப்படிங்கிறத கேட்டோம்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா பதில் பதிலெலாம் என்ன பதிலுங்கிறீங்க இதெல்லாம் வந்து ஆய்வு செஞ்ச பதில் இல்லை இதெல்லாம் இந்த ஒய்சுல் கரணி ஹதீஸை நியாயப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி கிதாபுகளில் எழுதி வச்சதை வச்சு எரும மாட்டு ஆய்வு பண்ணும்போது செஞ்சாங்களா கால் நடைன்னு தேடி பார்த்து அந்த ஹதீஸையெல்லாம் தேடி எடுத்த மாதிரி இதை உட்காந்து தேடி எடுத்துருக்கிறாங்க என்னது ஜனாசாவில் ரசூல்லா சொன்னார்கள் உங்கள் சகோதரருக்கு பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் நஜாசிக்கு சொன்னார்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடு தப்பா பாவ மன்னிப்பு தேட தப்புண்டா நம்ம சொன்ன அன்னைக்கு அன்னைக்கு அவங்க ஊசல் கருணை பேசும் பொழுது பாவ மன்னிப்பு தேடலாம் எப்படி தேடணே எல்லாரும் தேடுங்கள்ங்கும் போது அதில் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆளுக்கு இருக்கலாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம் என்னுடைய இதை ஏற்றுக்கொள்வான்ட்டு யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா அவ்வளோ சகாபாக்களும் நஜாசிக்கு பாவ மன்னிப்பு தேடுறாங்க எந்த ஆளுடைய பாவ மன்னிப்பு அதில் ஏற்றுக்கிறோம் தெரியாது நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடலாமே தவிர அதில் அல்லாக நாடினால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர் இருக்கலாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமலும் போகலாம் நம்ம நம்பிக்கையில் வந்து என்ன செய்வோம் துவா செய்வோம் என்று மார்க்கத்தில் இருக்கிறது அதை கொண்டா ஆதாரம் கேட்டார் அதே மாதிரி வந்து ஒரு மனிதன் மறைவாக துவா செய்கிறான்னு வைங்க ஒரு சகோதரனுக்கு வந்து வெளியூரில் இருக்கிறான் அவனுக்காக நம்ம துவா செய்கிறோம் மலக்குகள் வந்து ஆமீன் சொல்வார்கள் பார்த்தீர்களா ஆமாம் இதுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது ஒருவர் அவர் சொன்னாரையானால் மலக்கு ஆமீன் சொல்வார்கள் அதெல்லாம் ஏற்றுக்கிறவான்னா அதுக்குரிய தகுதியில் இருந்தால் ஏற்றுக்கிறோம் இல்லாட்டி ஏற்றுக்கிறாமல் விட்டுருவான் ஏற்றுக்கிறதுக்கு தகுதி இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஒவ்வொரு மனுஷனும் கேட்குற துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்னு அர்த்தமா அப்படி அர்த்தம் கிடையாது அதனுடைய இகிலாசு தக்குவா அதுக்கு எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நேரம் அதை எல்லாம் பொறுத்து தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இதை கொண்டு வந்துக்கிட்டு ஊயிசுல் கரணின்னு ஒரு ஆளை குறிப்பிட்ட ஒரு ஆளை பற்றி சொல்கிறாங்களே அதுக்கு கொண்டு முட்டு கொடுக்க பார்க்குறாங்க இதெல்லாம் இந்த ஹதீஸை நியாயப்படுத்துவதற்கு எழுதின செய்திகள் தான் புது கண்டுபிடிப்பு இல்லை ஆய்வு இல்லாமல் கிடையாது அது அது மாதிரி உள்ள விஷயத்தை சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி பலவீனமாக இருக்கிறவர்களுடைய இதை தான் எல்லாம் ஏற்றுக்கிறோம் பெருமை அடிப்பவர்களுடைய இதை ஏற்றுக்கிற மாட்டான்னு ஒரு ஹதீஸை கொண்டாந்து போட்டு இவர் எப்படி பலவீனமாக இருந்தார் பார்த்தீங்களா யார் ஒய்சுல்கரன் எப்படி பலவீனமாக இருந்தார் குறைந்த பொருளை பயன்படுத்தினார் குடிசையில் வாழ்ந்தார் இப்படியானது எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வான் அப்படி வாழ்ந்த எல்லோரும் ஏற்றுக்கிறவானா நம்ம கேட்ட இந்த முன்னறிவிப்புக்கு ஏற்றபடி இருக்குதான்னு தான் கேள்வி இப்படி ஒரு நபரை பற்றி முன்னறிவிப்பு செய்ய முடியுமா ரசுல்லா செஞ்சால் அது பேசிக்கே மாறுத ஒரு மனிதர் இவருடைய துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்னு சொல்வதாக இருந்தால் நபிமார்களுக்கு அல் அதில் கூட நபிமார்களுக்கு இல்லாமையும் போயிடுது நபிமார்களுக்கு அந்த அந்தஸ்து எல்லாம் கொடுத்தா கூட சிலதில் மாட்டேங்கிறான்ல தகப்பனார் இப்ராஹிம் நபி கேட்கும்போது கேட்காதுங்கிறான்ல முனாஃபிக்கு கேட்கும்போது எல்லாம் என்ன செய்யறோம் ரசூல்லாவுக்கு தடுக்கிறான் இஸ்தகபீர் லகும் அவ்வளா தஸ்தகபீர் லகும்
காதியானிகள் எப்படி ஈசா நபி அற்புதத்தை மறுப்பார்களோ அப்படி மறுக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறாங்க நாங்கள் அற்புதத்தை மறுக்கிறார்களா காதியானி புராணில் வந்தால் தான் ஏற்றுக்குருவோம் அட ஹதீஸில் வந்தாலும் ஏற்றுக்குருவோம் எப்போ ஏற்றுக்குருவோம் உன்னை நம்ம எல்லோரும் ஒத்துக்கொண்டிருக்கிற ஹதீஸ் கலையில் உங்கள் அறிவு எங்கள் அறிவு எல்லாம் எதை சொல்லுமோ அதுக்கு ஏற்ற வகையில் உரசி பார்க்கும் பொழுது அது சரி என்று உறுதி செய்யப்பட்டால் ஏற்றுக்குருவோம் உறுதியே செய்யப்படலை அதில் அந்த செய்தி ஆதாரமாக காட்டுறாங்க அந்த ஹதீஸை பார்த்தீர்களா அவர் எளிமையாகிறது போது ஹதீஸை நிரூபு பார்ப்புறோம் அப்புறம் பேசுவோம் அந்த ஹதீஸ் சரியாங்கிறத பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சரியான்னு பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த மாதிரியான வாதங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது வைக்கக்கூடாது அதனால் வந்து அவங்களுடைய எல்லா வாதங்களுமே ஒரு ஏற்கத்தக்கதாக இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த இவங்க ஓய்சுல் கர்ணியை பற்றி சொல்கிற அந்த ஹதீஸ்லையே இந்த ஓய்சுல் கர்ணி எல்லாம் கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு சில பேர் இருந்திருக்கிறாங்க உமரலையில் அவனு கேட்பார்ல ஓய்சுல் கர்ணி தெரியுமாண்டு ஒரு ஆள் கிண்டல் பண்ண வரான் ஓய்சுல் கர்ணியை கேள்வி பண்ணிகிட்டு இருப்பாரான் அவர் வந்து உமரை சந்தித்த உடனே அவர்கிட்ட உமர் சொல்லுவாங்க நீ அப்படி நினைக்காதப்பா அப்போ ஊரில் இருக்கிறாரு எல்லாம் கிண்டல் கேள்விக்குரிய பரிகாசுக்குரியவராக இருந்திருக்காரு ஏன் சட்டை போடாமல் வேட்டி கொடுத்தாமல் நிர்வாணமாக நின்றுப்பார் போல இருக்குது கேள்வி பண்ணுற ஒரு ஆளாக இருந்திருக்கிறார் இப்படி எல்லாம் வர்றதுனால ஒய்சுல் கரணி என்பவர் வந்து ஒரு வரலாற்றில் வாழ்ந்தவர் என்பதிலே சந்தேகம் தெரிவிக்கிறாங்க அது போக இந்த ஒரு சம்பவத்தை தவிர அதுக்கு பிறகு அவருடைய ரோல் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா ஷியாக்களுடைய அந்த ஒரு தாக்கத்தில் தான் அவருடைய முன் முன்னிலைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தகுதி தான் இருக்கிறது அது போக இந்த மாதிரி இதை வைத்து கொண்டு தான் இந்த சூஃபியாக்கள் மேட்டெல்லாம் உண்டாக்குறாங்க ஒய்சுல் கரணி வைத்து கொண்டு அவர் துவா செய்கிற மாதிரி அந்த மகான் செய்வார் இந்த மகான் செய்வாருங்கிற பேசிக் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட உருவானதுக்கு இது ஒரு காரணமாகவும் இருந்தது இப்படியான ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் நம்ம சென்னோம் இவங்க என்ன செய்யல விளங்காமல் வரலாறு வரலாறு இல்லைங்கிற ரசூல்லா சொன்னதுக்கு மேலே என்ன வரலாறு பயங்கரமாக பில்டப் பண்ணி சொல்கிறாங்க என்ன சொன்னால் விளங்கிக்கிறாங்க இதுதான் அதற்குரிய பதில் அடுத்ததாக இதுவும் மார்க் விஷயமாக இருக்கிறதுனால இதுவே டயத்தை எடுத்துருச்சு அடுத்த ஒரு கேள்வி என்னென்னு கேட்டால் ஆஷிக் என்பவர் கேட்குறார் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்டது ரெண்டு ஒன்றில் கேட்டது என்ன கேட்குறாருன்னு கேட்டால் நான் துணிக்குடை வைத்துள்ளேன் சில டைலர்கள் தங்களுக்கு கிடைக்கும் மொத்த ஆர்டரில் துணியை மிச்சப்படுத்தி நம் கடையில் குறைந்த விலைக்கு தருகிறார்கள் இது போன்ற துணியை வாங்கி நான் கடையில் வைத்து விற்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறார் அதாவது இவர் வந்து ஜவுளி கடை வச்சுருக்கார் டெய்லர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் ரெடிமேடில் ட்ரெஸ் எல்லாம் தைச்சு கொடுப்பாங்க தைச்சு கொடுக்க கொஞ்சம் மிச்சமாகும் அவங்களுக்கு மிச்சமாகிற அந்த துணியில் இவங்க சில பொருள்களை தயாரித்து என் கடையில் ஒன்றாந்து விற்பனை பண்ணுறாங்க அதை வாங்கி நான் விற்கலாமா என்று கேட்குறார் இதில் இதில் என்ன விஷயம்னு கேட்டால் பொதுவாக இஸ்லாத்தில் ஏமாற்றுறது கூடாது யாரும் யாரையும் ஏமாற்றுவது மார்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்டிருக்குது அந்த துணிக்கடை அந்த ரெடிமேட் கம்பெனிக்காரங்க இருக்காங்கள்ல அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் ஒரு டெய்லர்கள்கிட்ட பேசி இந்த மாதிரி இதில் ஒரு பத்து சட்டை தைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சட்டைக்கு இவ்வளோன்னு கணக்கு இருக்கும் அதில் பத்து சட்டைக்கு இவ்வளோ துணின்னு அவங்க கொடுத்துருவாங்க அவங்க கணக்கு என்னென்னு கேட்டால் நமக்கு பத்து சட்டை தந்துட்டான்னு சொன்னால் அது அவன் அவனை சேர்ந்ததுன்னு சொல்லி திருப்தியாக தான் விட்டு கொடுக்குறாங்க மோசில்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவங்களும் விவரம் தெரிஞ்ச ஆளுக்கு தான் இவன் டெய்லர் திறமையில் என்ன பண்ணுவான் அந்த கட்டிங் பண்ணுறதில் உள்ள திறமையில் கை அங்கிட்டு வெட்டாம இங்கிட்டு வெட்டினா இது துணி மிச்சமாகும் மொத்தமாக சேர்த்து செய்யும் பொழுது அவன் திறமையை கொண்டு அதை மிச்சப்படுத்துகிறானே தவிர இந்த மிச்சப்படுத்துகிறான் என்று நீ போய் கேளுங்க முதலாளிகளுக்கு தெரியும் யாருக்கு தெரியும் அந்த துணி அவனுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு சட்டைக்கு ஒழுங்கு கணக்கு வச்சுருக்கோம் ஒரு மீட்ரு ஒரு சட்டை பத்து மீட்ருக்கு பத்து சட்டை இருந்தால் கொடுத்துருவோம் அவன் எட்டில் இப்போ இருபது முப்பதுன்னு அதிகமாகவும் மிச்சமாகிட்டே இருக்கும் ஒரு மீட்டரில் செஞ்சோம்னு சொன்னால் சின்ன பிட்டு மிச்சமாகும் பத்து மீட்டரை செய்யும் போது பத்து பிட்டு மிச்சமாகும் போது அது ஒரு சட்டைக்கு அளவாக போயிடும் அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டர்களை எடுக்கும் பொழுது அது அவர் மிச்சப்படுத்துகிறார்னு சொன்னால் இது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு தான் நடக்குது யாரும் ஏமாத்தலை அவங்களுக்கு சொன்ன அளவில் அவங்க கொடுத்துருக்கிறார் இந்த இந்த கா இந்த ஐம்பத்தஞ்சி சைஸு எண்பத்தஞ்சி சைஸு முப்பத்தஞ்சு சைஸுன்னு சைஸு சொல்லுவாங்க இவ்வளோ அகலம் இவ்வளோ இறக்கம் எல்லாம் கணக்கு பண்ணி தான் அவங்க கொடுப்பாங்க அப்போ தான் வாங்கிக்கிறோம் செய்வாங்க அந்த கம்பெனியில் அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய திறமையினால் மிச்சப்படுத்தினார்களே ஆனால் அந்த மிச்சப்படுத்துறது தெரிந்தவர்கள் ஏமாத்தல் இல்லாமல் அது வந்து அந்த ஓனர்கள் வந்து திருப்தி அடைந்து கொண்டார்களே ஆனால் அதை விற்கும் போது விற்கிறதும் குற்றம் கிடையாது அதை நம்ம வாங்குறதும் குற்றம் கிடையாது ஆனால் ஏமாத்துறான்னு வைங
அந்த சைஸுக்கு அவன் கொடுத்துருவான் அவனுடைய திறமையில் என்ன செய்வான்னு கேட்டால் அதை பெற்ற விஷயத்தில் தயாரிக்கிற விஷயத்தை மிச்சப்படுத்தி அவன் வீட்டு கூட அந்த மீதி அப்பளத்தை எடுத்துக்கிறான் இது வந்து ஏமாத்திரில் வராது தெரிஞ்சு எல்லாம் சம்மதப்பட்டு கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் முன்ன பின்ன தான் திண்டு பப்பான்னு தான் கொடுப்பாங்க கொடுக்கும் பொழுது இதுதான் எங்களுக்கு தர வேண்டியது மேற்கொண்டு முன்ன பின்ன தான் நீ எடுத்துக்க அப்படின்னு பெருந்தன்மையாக விடப்படுவதை ஒருவர் எடுத்துக்கொண்டாரையானால் அது வந்து மோசடியில் வராது எந்த ஒரு டை நாங்கள் எந்த ஒரு டெய்லராக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு தனித்தனி சட்டையாக தைக்கிறீங்க சட்டை தைக்கும் பொழுது கிராஸ் அங்கங்கே துண்டு வேலை விழுக்கு தான் செய்யும் அதையெல்லாம் எடுத்து இறக்கி போட்டு விற்கிறான் அது குடும்ப கூடாதா அது அவனை சேர்ந்தது இல்லையே சட்டை தைச்ச பிறகு மீதி கட்டி அவன்ட்டையாக கொடுப்பாங்க அது வந்து வெட்டின துணிகள் நிறைய இருக்குது அதை தொடைப்பதற்கு வேறு ஒரு விஷயத்திற்கு பயன்படுத்துகிறான் அது அந்த முதலாளிக்கும் தெரியும் மிஞ்சி போனது அவனை சேர்ந்தது நமக்கு சட்டை வந்தால் சரி தான் நம்மளும் ஒரு சட்டையை கொடுக்குறோம் ஒரு சட்டைக்கு ஒரு மீட்ரு துணிங்கிறான் ஒரு மீட்ரு கொடுத்துருவோம் அதில் ஒரு கா மீட்ரோ ஒரு அரை அரைக்கா மீட்ரு மிஷம் இருக்கும் அதை எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம ஏதாச்சும் நம்ம பிரச்சனை ஆக்குவோமா பஞ்சாயத்து பண்ணுவோமா வெட்டுமோ முன்ன பின்ன வரத்தான் செய்யும் போடான்னு சொல்லி விட்டுருவோம் அப்படி பெருந்தன்மையாக விடப்படுற ஒரு விஷயம் இருந்தால் அதில் கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது சொல்கிறதா இருந்தால் ஏமாத்துறது இருக்கணும் இதில் அது மோசடி இருக்கணும் அப்படி இல்லாத வரைக்கும் தாராளமாக அவரே விற்கலாம் நீங்களும் வாங்கலாம் அதில் எந்த ஒரு தப்பும் கிடையாது அடுத்து வந்து அபு அலி கேட்குறாரு அதே தேர்தலில் உள்ளது தான் ஒன்றாம் மாதத்தில் உள்ள கேள்வி தான் எல்லாமே சவுதி போன்ற நாடுகளில் ஜும்மாவுக்கு வருபவர்கள் பள்ளியில் இடம் இருந்த போதிலும் பாங்குக்கு முன்னால் வந்த போதிலும் வெளியில் அமர்ந்து விடுகிறார்கள் இமாம் இன்னும் பள்ளி நிரம்பி விட்டதால் பாங்குக்கு முன்னால் வந்தும் வெளியில் அமர்கின்றனர் இந்த இருவரின் நிலையை பற்றி இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது கேட்குறார் என்ன கேட்குறாருனா பள்ளிவாசலுக்கு முன்னாடி வர வர வந் வர்றவங்க உள்ளே உட்காராமல் வெளியே உட்காடுறாங்க சில இடம் ஃபுல்லாகி போய் வெளியே ஒருத்தர் உட்காடுறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் சமநிலையில் உள்ளவங்களா ஒருத்தர் முதல்ல வர்றாரு வரும்போது பள்ளிவாசலில் இடம் காலியாக இருக்குது அந்த காலியாக இருக்கிற பள்ளிவாசலில் உட்காராமல் வெளியில் வந்து இப்போ தின தின் தின்றில் தின்னையில் அல்லது முன்னாடி இருக்கிற பார்க்கில் அதில் உட்காந்துக்கிறாரு இன்னும் ஒருத்தர் வர்றாரு பள்ளிவாசம் நிறைஞ்சி போச்சு நிறைஞ்சி போச்சுங்கிறதுக்காக வேண்டி பின்னாடி வந்து உட்காடுறாரு இந்த ரெண்டும் சமமானதாக ரெண்டு ஒரே மாதிரியான விஷயமா அப்படின்னு கேட்குறாரு முதல் விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் முன்னாடி வரக்கூடியவங்களுக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்குது என்ன கடமை பள்ளி மாசலில் வெள்ளிக்கிழமை வந்து விட்டது என்று சொன்னால் புகாரியில் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதாவது ஹதீஸில் இருக்கிறது வக்கஃபத்தில் மலாயிக்கத்து அலா பாபில் மஸ்ஜிதி மலக்குமார்கள் எல்லாம் பள்ளி வாசலுடைய வாசலில் வந்து நிற்பார்கள் நல்லா கவனிக்கணும் நீங்கள் திண்டில் தடலில் வெளியிலலாம் நிற்க மாட்டாங்க நீங்கள் எங்கே வந்தால் தான் ரிஜிஸ்டர் ஆகும் வாசலாக நிற்பாங்க வழக்கில் வாசல் வழியாக நுழையும் போது தான் பதிவு செய்வாங்களாம் அப்போ இதாக்கான யோமுல் ஜும்மா ஜும்மாவுடைய நாள் வரும் பொழுது வக்கஃபத்தில் மலாயிக்கத்து அலா பாபில் மஸ்ஜிதி மஸ்ஜிதுடைய வாசலில் அந்த வந்து நிற்பார்கள் மலக்குமார்கள்லாம் எக்து பூனல் அவ்வளவுல் அவ்வல் முத வந்தவன் அடுத்து வந்தவன் என்று எழுதி கொண்டே இருப்பார்கள் அப்போ மசலுல் முஹஜிரி அந்த அந்த அதிசி முதல்ல வந்தால் ஒட்டகம் கொடுக்குறது ரெண்டாவது கொண்டால் மாடு கொடுக்குறது அப்புறம் ஆடு கொடுக்குறது அப்புறம் கோழி கொடுக்குறது ஒரு முட்டை கொடுக்குறன்னு வருதுல இந்த மாதிரியான நன்மை செஞ்சவராக ஆவாங்க அப்போ இமாம் வந்து வந்து விட்டார் என்று சொன்னால் தவ்வு சுகுபகம் ஏட்டை மூடி விடுவார்கள் ஓ எஸ்தம் இவனை திக்கிற அவங்களும் உரையை கேட்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அப்போ இமாம் உரை நிகழ்த்துகிற வரைக்கும் யாரெல்லாம் ஆஜராகிறாங்களோ அவங்களையெல்லாம் ஒரு சீக்கிரமாக எழுதிட்டு வந்துடுவாங்க இமாம் உரை நிகழ்த்தின ஆரம்பித்தவுடனே மூடிடுவாங்க அந்த லிஸ்ட்டில் யாரும் வரமாட்டாங்க அதுக்கு பிந்தி வந்த யாராக இருந்தாலும் அதில் அவங்க சேர மாட்டாங்கன்னு வருது அப்போ என்ன விளங்குது முன்னாடி வரக்கூடியவங்கிட்ட கடமை என்னென்னா அவங்க முன்னாடி வந்து திடரில் உட்காடுறது இல்லை திண்ணையில் உட்காடுறது இல்லை வெளிப்பள்ளில் உட்காடுறது அல்ல பள்ளிவாசல் வாசல் வழியாக உள்ள நுழைஞ்சிடணும் நுழைஞ்சாதான் அவங்க அந்த பதிவுகள் வருவாங்க அப்படி இல்லை என்றால் அவங்க ஜும்மா தொழுத நன்மை வேண்டுமானால் கிடைக்குமே தவிர முதலில் வருவதற்குண்டு உள்ள அந்த சிறப்புகள் இருக்குல்ல அந்த சிறப்புகள் எதுவும் அவருக்கு கிடைக்காது இந்த ஹதீஸ்லேருந்து விளங்குறது ஏன்னா அந்த ஜும்மா பயான் நடக்கிற வரைக்கும் உள்ளே வர்றவங்கள தான் பதிவு பண்ணுறாங்க உள்ளே வராமல் வெளியில் உட்காந்துருக்கிற யாரையுமே பயான் அவங்க கேட்டாலும் சரி பிறகு தொழுதாலும் சரி அவங்களுடைய இதை வந்து லிஸ்ட்டில் எடுத்துக்கிற மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு இந்த புகாரி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்போதாவது ஹதீஸில் இருக்கிறது அதே மாதிரி மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினொன்று அதுவும் புகாரி தான் அதில் என்ன வருதுன்றா இதாக்கான யோமுல் ஜும்மா ஜும்மாவுடைய நாள் வந்த உடனே கான அலா குல்லி பாபின் மின் அபுவாபில் மஸ்ஜிதில் ம
காண அலா குள்ளி பாபின் மின் அபுவாபின் மஸ்ஜிதி பள்ளி மாசலுடைய ஒவ்வொரு வாசல்லையும் மலக்குகள் இருப்பார்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றது வருது இதே கருத்து தான் அதுலேயும் வருகிறது அப்போ என்ன விளங்குதுன்னு கேட்டால் அது ஆரம்பத்தில் வர்றவங்க உள்ளே தான் வரணும் உள்ள வராமல் வெளியே உட்கார்ந்தார்களே ஆனால் அவங்க இந்த நன்மை இழந்துடுறாங்க அது லேட்டாக வர்றானே அவனும் இழந்துடுறான் முதல்ல வந்து வெளியில் உட்கார்ந்தாலும் அவன் அவன் திருஷ்டில் வரமாட்டான் பின்னாடி வந்தானா பின்னாடி வந்தவனுக்கு முன்னாடி வந்த நன்மை இப்படி கிடைக்க முடியும் ஜும்மா நன்மை வேண்டாம் அவனுக்கு கிடைக்கும் அந்த முதலில் வந்தால் ஒட்டகம் அந்த மாதிரியான அந்த சிறப்பு அந்தஸ்து இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டு பேருக்குமே கிடைக்காது அதே நேரத்தில் வந்து இன்னொரு ஹதீஸ் இருக்குது புகாரில் என்ன இருக்குன்னா ரசூல் சல்லா அலை சொல்லம் வந்து பள்ளிவாசலில் உட்காந்துருக்குறாங்க உட்காந்துருக்கும்போது மக்கள்லாம் சூழ இருக்கிறாங்க அப்போ மூணு பேர் வர்றாங்க ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் மக்களை மக்கள் சூழ உட்காந்துருக்கும் பொழுது மூணு பேர் வர்றாங்க வந்தவுனே ரெண்டு பேர் என்னஞ்சாங்கன்னா வந்து ரசூலாக்கு முன்னாடி உட்காந்துட்டாங்க ஒரு ஆள் என்னஞ்சிட்டா அவரோடு போயிட்டார் போனவுனே வக்கப்பா ஆளாக ரசூல் இல்லாத செல்லாம் ஆளை செல்லும் அப்போ ரசூல்லாவுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ரசூல்லாவுக்கு முன்னாடி நின்றுட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ அம்மா ஆகதுகுமா ஃபரா ஃபுர்ஜத்தன் ஃபில் ஹல்கத்தி அந்த ரெண்டில் ஒரு ஆள் வந்து அந்த சபையில் உள்ளுக்குள்ள ஒரு இடவெளியை பார்க்குறாரு ஒரு ஆள் ரெண்டு ஆள் உட்கார்ற மாதிரி இடவெளி விட்டு உட்காந்துருக்குறாங்க உடனே அவர் என்ன செய்கிறாரோ ஜலசபீகா அந்த இடவெளிக்குள்ள நுழைஞ்சு போய் நினைஞ்சிட்டாரு நிறைச்சிட்டார் அவர் இன்னொரு ஆள் என்ன செஞ்சாருன்னு கேட்டால் பின்னாடி உட்காந்துக்கிட்டார் அப்போ மூணு பேர் வர்றாங்க ஒரு ஆள் உட்காராமையே போயிட்டார் ரெண்டு பேர் என்ன செய்கிறாங்க அப்படி கவனிக்கிறாங்க கவனிக்கும் போது ஒரு ஆள் என்ன செய்கிறாருன்னா உள்ளுக்குள்ள கொஞ்சம் இடம் இருக்குது நம்ம பின்னாடி உட்காரணு உள்ளுக்கு போய் உட்காருவோம் அப்படின்னு சொல்லி கடந்து போய் அந்த இடத்த ஃபுல்லப் பண்ணுற மாதிரி உட்காந்துட்டார் இன்னொருத்தர் என்ன செய்கிறாருன்னு நம்ம உள்ளே நுழைஞ்சிட்டு போகணும்னு கடைசியில் உட்காந்துட்டார் இப்படி உட்காந்த உடனே இதை ரசூலாக என்ன செய்கிறாங்க சொல்லும் பொழுது அலா உஹுபிற்கும் அணி நஃபரி சலாசா அந்த மூணு பேரை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா அவங்களுடைய மார்க்கத்தில் அவங்க நிலை என்ன என்று சொல்லட்டுமான்னு கேட்குறாங்க கேட்டுவிட்டு அம்மா அகதுகும் ஃபா ஆவா இலல்லாஹி ஃபா ஆவா ஹுல்லா அதில் ஒருவர் வந்து அல்லாவின் பக்கம் நெருங்கினால் அல்லா தன்னளவில் அவரை நெருக்கி கொண்டான் யார் அவர் அந்த இடவெளி நிறைச்சவர் ஓ அம்மல் ஆகிற இன்னும் ஒருத்தர் வந்து ஃபஸ்தகையா வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு பின்னாடி உட்காந்தார் அதனால் ஃபஸ்தகை எல்லாம் அல்லாவும் அவர் அவரை வெக்கப்பட்டான் அவரை ஒதுங்கி பண்ணிட்டான்ல அவரை கொஞ்சம் ரெண்டாவது இடத்துல வச்சுக்கிட்டான் உட்காரமையே போனார்ல அம்மல் ஆகிற இந்த மூணா முத முதல்ல வந்துட்டு போனார் அவர் அவர் அல்ல புறக்கணித்து விட்டார் அவர் அல்லாஹ் அவரே எல்லாம் புறக்கணித்து விட்டான் இந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த பள்ளிவாசலுக்கு வந்து பின்னாடி உட்காந்தாங்க பாருங்க இவங்களாம் இந்த ரெண்டாவது நிலையில் வந்துடுவாங்க மு இடம் கிடைக்கலன்னு பின்னாடி உட்காரவும் குற்றம் கிடையாது இந்த இந்த ஹதீஸ் பிரகாரம் பார்க்கும் பொழுது இவங்களுடைய தரம் குறைந்தது யார் லேட்டாக வந்து உள்ளே போக முடியலன்னா அவங்க நல்ல வேற அவர் லேட்டாக வந்து உட்காந்துட்டாங்க முன்னாடியே வந்து வேணும் பின்னாடி போய் ஒருத்தர் உட்காந்தார்னு சொன்னால் இடம் இருக்கும் பொழுது அதை நிறைக்காமல் பின்னாடி வந்து உட்காந்தார்னு சொன்னால் அவர் வெக்கப்பட்டுட்டு வந்துட்டார் அதில் புறக்கணிக்கிறாரு எங்கிற ஒரு கணக்கில் வந்து விடுவார் என்று இந்த புகாரியுடைய அறுபத்தி ஆறாவது ஹதீஸிலிருந்து நம்ம விளங்கிக்கிடலாம் அடுத்ததாக அஸ்மி ஜ லாபிர் ஸ்ரீலங்கா இலங்கையிலேருந்து கேட்குறார் என்ன கேட்குறாருன்னா மரணித்த அந்நிய பெண் ஜனாசாவை ஆண்கள் பார்க்கலாமா ஆதாரத்துடன் விளக்கும்னு கேட்குறார் ஒரு ஆண் மரணிச்சிட்டால் பெண் போய் பார்க்குறது பெண் மரணித்து விட்டால் ஆண் போய் பார்க்குறது இது பற்றி நான் ஒரு சட்டத்தை நம்ம விளங்கிக்கிறணும் அவர் பெண்ணுக்கு தான் கேட்குறார் ஒரு பெண்ணு மரணித்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அவங்கள வந்து ஆண்கள் வந்து என்ன செய்யலாமா பார்க்கலாமா அதாவது மரணித்த பிறகு பெண்களை பார்ப்பது சம்பந்தமாக தனியான சட்டம் எதுவும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை நம்ம கடைப்பிடிக்கலாம் மரணித்த பிறகு பார்ப்பதற்கும் தனி எந்த சட்டமுமே இல்லை அப்படின்னா உசுரோடு இருக்கும்போது உள்ள சட்டம் தான் மரணிக்கிறதுக்கும் பொருந்தும் உசுரோடு இருக்கும்பொழுது அந்நிய பெண்ணை பார்ப்பதற்கு மார்க்கத்தில் என்ன சட்டம் உசுரோடு இருக்கும்போது தான் வேறு மாதிரி எண்ணங்கள் வருவது கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்போ உசுர் போன பிறகு வேறு மாதிரி எண்ணங்கள் ஒரு வாய்ப்பு கூட கம்மி தான் அதில் அப்போ நம்ம என்ன விளங்கணும்ன்றா உயிரோடு இருக்கும் பொழுது ஒரு அந்நிய பெண்ணை பார்ப்பதாக இருந்தால் அவங்க முறையாக ஹிஜாபில் இருக்கணும் ஹிஜாப்னு சொன்னால் முகம் கை தவிர மற்றது மறைத்த நிலையில் அவர்கள் இருந்தார்களே ஆனால் பார்க்கலாம் அதுவும் தேவைக்கு தான் பார்க்கலாம் முகம் கை மறைத்து போய் போய் பார்த்து பார்த்து வரக்கூடாது அவங்கள்ட்ட ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல் வைப்பதற்கோ ஏதாவது பெறுவதற்கோ கொடுப்பதற்கோ கேள்வி கேட்பதற்கோ பதில் சொல்வதற்கோ ஒரு சந்திப்பதற்கு அவசியம் இருந்தால் பார்க்க
அந்த மாதிரியான ஒரு கடை வீதிகளில் அது மாதிரியான இடங்களில் பார்க்கறதுக்கு மார்க்கத்தில் என்ன இருக்குது அனுமதி இருக்கிறது ஜனாஜாவை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க என்ன போய் இவர் கேட்க போகிறாரு ஒரு தேவையும் இல்லை ஒரு பெண்ணை போய் பார்க்கணுங்கிறதுக்கு எந்த ஒரு அவங்க கேள்வி கேட்க போகிறாங்களா இவர் பதில் சொல்ல போகிறாரா எந்த ஒரு அவசியமே இல்லை அப்போ அவசியம் இல்லாமல் பார்க்குறத ஹிஜாப்பெலாம் அணிஞ்சு தான் இருப்பாங்க அதான் மா மரணித்த பிறகு முழுசாக அந்த கஃபனே மறைச்சிரும் முகத்தை மூடியிருப்பாங்க திறந்து காட்டுவாங்க சில ஆள்களுக்கு ஒரு ஆண் போய் ஒரு பெண்ணை பார்க்க என்ன தேவை இருக்குது தேவை ஒன்றும் கிடையாது அவசியம் இல்லை அவசியம் இல்லாமல் உசுரோடு இருக்கும்போது பார்க்கக்கூடாது தானே உயிரோடு இருக்கும் பொழுதும் பார்க்காத மறுபடியும் பார்த்துறாதுன்ற சொல்ல தடுத்துருக்குறாங்க தேவை இல்லாமல் தேவைக்கு பார்க்குறது என்பது ஜனாசாவுக்கு வராது ஜனாசாவோடு நமக்கு என்ன தேவை இருக்குது ஒரு தேவையும் கிடையாது அதனால் அதை பார்க்காமல் இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து மகரமாக இருந்தாங்கன்னு வைங்க அவங்க பார்க்க விரும்புவோம் அந்த அண்ணன் தம்பி தங்கசியை பார்க்கணும் மூத்தா பூச்சி அம்மாவை பார்க்கணுன்னா பெண்ணுன்னு பார்க்க தேவையில்லை அவங்க மகரமான உறவினராக இருப்பார்களே ஆனால் நம்ம அம்மாவை பார்க்கணும் கடைசி அவர்களை பார்த்துக்கிறோம் நம்ம அக்காவை பார்க்கணும் நம்ம தங்கச்சியை பார்க்கணும் மனைவியை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உறவு இருந்தால் அவர்கள் ஆண்களாக இருந்தாலும் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் அந்நியர்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் என்ன தேவை தேவை இருந்தால் பார்க்கலாம் என்ன தேவைன்னா அவர் ஒரு மருத்துவராக இருக்கார் ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண வேண்டி இருக்கிறது அவர் பார்க்கலாம் ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக இருக்கார் ஒரு முஸ்லீமு யார் பாடி நீ வந்து ஆம்பளை பாடியாக பொம்பளை கிடு க பார்க்கணும் கொலை பண்ணிட்டியா இயற்கை மாறணுமான்னு பார்க்க தேவை வருது அந்நிய ஆண்கள் வந்து ஜனாசாவை பார்க்குறதுக்கு சில நேரத்தில் தேவை வரும் அது தேவை வரும் ஜமா தலைவராக இருக்கிறாரு அதில் ஒரு அவர் ஒரு ஒரு வருதுக்கு தூக்கில் போட்டு சாவடிச்சு விட்டாங்க ஏமாற்றிட்டாங்கன்னா தொந்த காலத்து வரைக்கும் காட்டுன்னு கேட்க தான் செய்வார் அது மாதிரி தூக்கு கையில் அடையாளம் இருக்காண்டு அது மாதிரி ஒரு தேவை தேவை ஏற்பட்டால் உசுரோடு இருக்கும்போது பார்த்த மாதிரி இறந்த பிறகும் தேவை உள்ளவர்கள் ஜமா தலைவர் அதிகாரிகள் அது அது மாதிரி பார்க்கலாம் மகரமான உறவினர்கள் இருந்தால் என்ன செய்யலாம் பார்த்துக்கொள்ளலாம் அது இல்லாதவங்க அதை பார்க்குறத தவிர்க்கணும் ஏன் ஜனாசாவுக்கு தனி சட்டம் கிடையாது ஆதாரத்தை கேட்குறாரு ஆதாரம் என்னென்னு கேட்டால் ஜனாசாவுக்கு தனி சட்டம் இல்லை அது ஆதாரம் ஜனாசாவுக்குன்னு தனி சட்டம் சொல்லாட்டி உசுரோடு இருக்கும் பொழுது ஒரு பெண்ணுக்கு ஆணுக்கும் இல்லை அந்த பார்வை கூடிய சட்டம் தான் அதுக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அடுத்து வந்து பேரை காணும் ஒருத்தருக்கு அதை அதே சோக தான் நினைக்கிறேன் தலாக்கை பற்றிய கேள்வி பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கிறது அவருக்கு முடியவில்லை என்றால் விவாகரத்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும் இதற்கு அல்லாவின் அரசு நடுங்குகிறது என்றும் குரானில் உள்ளது விவரம் தாருங்கள் அல்லாவின் அரசு நடுங்குமா என்று கேட்குறார் அதாவது இது விவாகரத்து தலாக்கு சொல்வதை பற்றி பரவலாக மக்கள் மத்தியில் இப்படி ஒரு ஹதீஸ் இருக்கிறது மக்கள் மத்தியில் பரப்பப்பட்ட ஒரு ஹதீஸ் என்ன ஹதீஸ்னு சொன்னால் ஒருத்தன் வந்து மனைவி விவாகரத்து செஞ்சால் அரசு நடுங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஹதீஸ் என்ன செய்கிறாங்க பரப்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அல்லா ஒன்றை அனுமதிச்சிட்டான் அனுமதித்த ஒன்றுக்கெலாம் என்ன செய்யாது அரசுலாம் நடுங்காது அல்லா தான் சட்டத்தை தந்திருக்கிறான் அவனே தந்துப்பிட்டார் அந்த அரசு நடங்குதுன்னா அது தலாக்கு சட்டம் தராமல் இருந்திருப்பானே விவாகரத்து என்பதே வந்து சேர்ந்து வாழ இயலாது எல்லா முயற்சியும் பண்ணி பார்த்துட்டோம் இனிமேல் வராதுங்கிற நிலையில் இந்த முடிவு எடுப்பான் அப்படி எடுத்தானையானால் அது எடுக்கலைன்னா வேறு மாதிரி விருதை ஏற்பட்டு போயிடும் என்பதற்கு தான் அந்த தலாக்கு மார்க்கத்தில் வந்து அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த தலாக்கு என்பதை சொல்லிவிட்டு அதுக்கு அரசு நடங்கும் நீங்கள் வந்து விவாகரத்து பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த விவாகரத்து சட்டமே கேள்விக்குறியது ஆகிடுது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் அவர் கேட்குறார் குரானில் இருக்குங்கிற அரசு நடங்குதுன்னு குரானில் இல்லை இவர் சொன்னபடி என்ன செய்ய அரசு நடுங்குறது என்று குரானில் உள்ளது அப்படின்னு கேட்குறார் குரானில் அதை பற்றி என்ன செய்யலை அரசு நடுங்குது என்றெல்லாம் இல்லை ஆனால் நம்ம அநியாயம் பண்ணக்கூடாது யாருக்கும் இருக்குது நல்லா இருக்கிறவங்கள வேணும்னு தலாக்கெலாம் சொல்லக்கூடாது தலாக்குன்னா அதுக்குரிய ரீசன் அதுக்கு உள்ள ஒரு ஒரு ஆண் பெண்ணுக்கு தான் தெரியாது அவங்களுக்கு உரிய தகுந்த ரீசன் இருந்து அவங்களுக்குள்ள ஆணோ பெண்ணோ விவாகரத்து வாங்கினால் அதில் எந்த குற்றமும் வராது சும்மா அநியாயத்துக்காண்டி வாங்கினானா அதுக்கு அநியாயத்துக்காக எல்லாம் ஒரு கேள்வி மறுமையில் கேட்பான் உலகத்தில் அந்த உரிமையை எல்லாம் கொடுத்துட்டான் இப்போ அந்த ஹதீஸை பொறுத்தவரை என்னென்னா ஒரு ஹதீஸ் இருக்கிறது என்ன ஹதீஸ்னு சொன்னால் அஹ்பார் இஸ்பஹான்ங்கிறது இன்னும் ஏராளமான நூல்களில் ஒரு ஹதீஸ் வருது என்ன ஹதீஸ்னு சொன்னால் அலிரல் இல்லாதவர்கள் ரிசுல்லா சொன்னதாக சொல்கிறாங்க த ஜவ்வஜு உலாத்து தள்ளிக்கு திருமணம் செய்யுங்கள் தலாக் சொல்லாதீர்கள் இப்போ இன்ன தலாக்கை எஹத்தசுலகுல் அரசு தலாக் சொல்லும் பொழுது அரசு நடுங்குது அப்படின்னு ஒரு ஹதீஸ் வந்து அலி அவர்கள் பெயரில் ரசூல்லா சொன்னதாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஏராளமான நூல்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட எல்லா நூல்கள்லையும்
தயாரித்து ரசூல்லா சொன்னாங்கன்னு சொல்கிறது அது யார் பேரில் சொல்லுவார் நல்ல நம்பிக்கையாக நாலு பேரை போட்டு விட்டுருவார் நம்பகமானவர்கள் வந்து ஹதீஸ் கலையில் இருப்பாங்கள்ல அவங்க பேரை பயன்படுத்தி இட்டு கட்டுறவரால் ஹதீஸை இட்டு கட்டுறவர் என்று அறியப்பட்ட ஒருத்தர் தான் இது அறிவிக்கிறார் இன்னொரு அறிவிப்பாளர் அடுத்த அறிவிப்பாளர் ஜோய் பிர்னு ஒருத்தர் அறிவிக்கிறார் இதே ஹதீஸ்லையே இவரும் இட்டு கட்டுறவரால் ரெண்டு பேர் ஹதீஸை இட்டு கட்டக்கூடிய ஆட்கள் வந்து இதன் அறிவிப்பாளரில் வர்ற காரணத்தினால தலாக்குனால் அரசு நடுங்குது என்பது பொய் குரான்லையும் இல்லை ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ்லையும் இல்லை இந்த இருக்கிற அந்த ஹதீஸில் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் இரு இட்டு கட்டுற அறிவிப்பாளர்களால் அறிவிக்கப்படுது எந்த கிதாபில் வந்தாலும் இவங்க தான் வர்றாங்க எந்த கிதாபில் இந்த ஹதீஸ் வந்தாலும் இந்த ரெண்டு அறிவிப்பாளர் வழியாகத்தான் வருது வேறு யார் வழியாகவும் இது வரலை என்ற காரணத்தினால் இது வந்து பலவீனமான ஹதீஸ் என்று நம்ம இட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீஸ் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக தொண்டியிலிருந்து ஹத்தீப் ஹத்தீப்புங்கிறவர் கேட்குறார் உறவினர்களை பேணாதவர் சொர்க்கம் செல்ல முடியாது என்றால் சில தவறுகளால் சில வருத்தங்களால் உறவை பார்க்காமல் பேசாமல் இருந்தால் நிலை என்ன என்று கேட்குறார் அதாவது உறவை பேனாட்டி சொர்க்கம் பண்ண சொல்ல முடியாது அதீஸ் இருக்குது சில காரணங்களுக்காக வேண்டி சொந்தத்தில் சண்டை வந்துடும் அப்போ இப்போ உறவை பேண முடியாத நிலை ஏற்படும் அப்படி இருந்தாலும் அந்த ஒரு நரகத்துக்கு தான் போவோமா சொர்க்கம் செல்ல முடியாதா அப்படின்னு கேட்குறார் அதாவது உறவை பேணணுங்கிறது வலியுறுத்தி ஏராளமான ஹதீஸ்கள் இருக்கிறது அப்படி வலியுறுத்தி ஹதீஸ் இருக்கிறதோட அதை சேர்த்து என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷனுக்கு அநியாயம் செய்கிறான் அநியாயம் செஞ்சான்னு சொன்னால் அந்த அநியாயத்தை ஒருத்தன் நினச்சா மன்னிக்கலாம் நினச்சா மன்னிக்காமல் இருக்கலாம் மன்னிக்காமல் இருக்கிறது மாத்திரம் இல்லாமல் மறுமை நாளையில் வந்து அவன் என்ன செய்வான் கேஸ் கொடுப்பான் முஃபுலிசுந்தா யாருன்னு அந்த அதிசு இருக்கில்ல ரசூல் சொல்லா சொல்லும் கேட்பாங்க முஃபுலிசுந்தா யாருன்னு தெரியுமா முஃபுலிசுனா திவாலா போனவன் அப்போ சகாபாக்கள் தெரியாதுன்னு காசு பணம் இல்லாதவன்பாங்க ரசூல்லா சொல்லுவாங்க அப்படி கிடையாது முஃபுலிசுனா யாருன்னு கேட்டால் நிறைய இபாதத்தெல்லாம் செஞ்சுருப்பான் தொழுகை நோம்பு ஜக்காத்து ஹஜ்ஜுண்டு நிறைய வணக்கங்கள்லாம் செஞ்சுருப்பான் அந்த வணக்கத்திற்காக அவனுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் அப்படி அளவுக்கு நிறைய செஞ்சுருப்பான் செஞ்சு அல்லாட்டை வரும்பொழுது ஒருத்தனை திட்டியிருப்பான் ஒருத்தனை ஏசி இருப்பான் ஒருத்தனுடைய பொருளாதாரத்தை வந்து அபகரித்திருப்பான் இப்படியான குற்றம் செய்தவனாக அவன் வந்து நிற்கும் பொழுது அவங்களுக்கு நியாயம் வழங்குவதற்கு அல்லா என்ன செய்வான்னு கேட்டால் இவன் நன்மைகளை பிடுங்கி அவன்கிட்ட கொடுத்துருவான் இவன்கிட்ட உள்ள நன்மையெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னால் அவன்கிட்ட உள்ள தீமையை இதுக்கு இவன் தான் வச்சு விட்டுருவான் அப்படின்னு ஒரு ஹதீஸ் வரும் பொழுது அப்போ நமக்கு அந்த கிளைம் பண்ணுவது அல்ல அனுமதி தானே இருக்கிறான் அதாவது என்னுடைய ஒரு சொத்தை வந்துங்க ஒருத்தர் அபகரிச்சுக்கிட்டார் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என் வீடு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என்ன செய்கிறாரு பொய்யா பத்திரம் போட்டு ஏன் சொத்து அபகரிச்சுக்கிட்டார் அபகரிச்சு சொந்தக்காரன்னு வச்சுக்கிருவோம் அவர் என் மா மனம் மச்சான யாராக இருந்துட்டு போகிறார் இப்போ நான் 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 மனிதன் என்ற நான் என்னவா இருக்க முடியும் உறவை சேர்ப்பது என்று இருக்கிறதா என் சொத்து அதுக்கு தீர்வு கிடைச்ச பிறகு முறிக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு எப்போ முறிக்கக்கூடாது அர்த்தம்னு கேட்டால் அவன் அபகரிச்சான்ல அல்லாவுக்கு பயந்து தந்துட்டான் இப்போ நீ முறிக்கக்கூடாது அப்போ தெரியாமல் அபகரிச்சிட்டேன் அல்லாட்ட நான் மாட்டிக்கிறவன் என்னை மன்னிச்சிக்க இந்தான்னு கொடுத்துன்னா அதெல்லாம் சாவர் வரைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் இவன் தான் உறவை முறிக்கிறவன் இவன் எதுக்கு முறிக்கிறான்ட்டா என்னுடைய இது நீ அபகரிச்சுக்கிட்டு நான் கே கேமத்தினால கேஸு கொடுப்பனே கேஸு கொடுப்பேனா என்ன அர்த்தம் மன்னிக்காமல் இருக்கிற உரிமை இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் நான் விரும்பினால் தான் மன்னிக்கலாமே தவிர நான் விரும்பினால் மன்னிக்காமல் நான் இருப்பேன் எனக்கு அந்த ரைட் இருக்குது அப்படின்னு இந்த முபுரிசு அதிசயம் நமக்கு விளங்குது அப்போ அவனுக்கு கிளைம் பண்ண ஒரு ரைட் இருக்கும் பொழுது அவனுடைய சொத்தையெல்லாம் அபகரித்த பிறகு ஆனால் நல்லா இருக்கல அப்படி கேட்பான் மனுஷன் தானே அவன் அல்ல அப்படி தானே மனுஷனை படைச்சிருக்கிறான் எப்போ முறிக்கக்கூடாதுன்னு வரும்னு கேட்டால் அந்த உறவினர்கள் எதை தப்பு தவறு செஞ்சு அதுக்கு பரிகாரம் பண்ணி சரியான பிறகு செய்கிறது அல்ல அற்புமான காரணத்துக்காக வேண்டி காரணமே இருக்காது எப்படி இருக்கு கல்யாணத்துக்கு என்னை சொல்லாமல் அது பையனை விட்டு சொல்ல விட்டான் இதனால் என்ன இருக்கு இதுக்கு சண்டை பிடிப்பாங்க இது மாதிரி உள்ளதுன்னா கூடாது இதில் ரெண்டாக கவனிக்கணும் ஒரு காரணமும் இல்லாமல் நீ அவர் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட விடும் போதுங்க அப்பம் போவோம் மௌனம் விட்டு கூப்பிட விட்டுருவான் எப்படி நீ நீ வராமல் உன் பையனை அனுப்பி விட்டு கூட விட்ட சாவர் வரைக்கும் பேச மாட்டாங்க இது மார்க்கத்தில் உள்ளதா இப்படி முறிக்கக்கூடாது நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு காரணத்திற்காக என்ன செய்யக்கூடாது முறிக்கக்கூடாது நமக்கு அநீதிலிச்சு விட்டான் என்று சொன்னால் அது நம்ம மனசை பொறுத்த ஒரு விஷயம் நமக்கு பெரிய திறந்த மனசு இருந்தால் என்ன செய்யலாம் மன்னிச்சுட்டு போகலாம் திறந்த மனசு இல்லைன்னா மன்னிக்காமல் இருந்தால் குற்றமாண்டா குற்றம் கிடையாது ஏன்
என்னுடைய துவாவுக்கு பவர் இருக்குன்னு நல்லா சொன்னான்னு சொன்னால் நான் மன்னிக்காமல் இருக்கலாம்ல என் என்னுடைய சொத்தை அபகரித்தான்ங்கிற வகையில் எனக்கு கோபம் வந்துச்சுன்னா மன்னிக்காமல் இருக்கலாமா இல்லையா இதுக்கு நம்ம நிறைய உதாரணங்களை நம்ம சகாபாக்கள்ட்டையும் பார்க்கலாம் எப்படி பார்க்கலாம்னு கேட்டால் இப்போ ஆயிஷா நாய் ஒரு ஹதீஸ் அறிவிப்பாங்க என்ன ஹதீஸ்னா ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடும் முடிஞ்சோன்னா கடைசி நேரத்தில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக உடம்பு தேர்ன மாதிரி அவங்க நினைப்பாங்க கொஞ்சம் நோய் கொஞ்சம் லேசான மாதிரி நினைச்சிச்சுட்டு பள்ளிவாசலுக்கு போகணும்னு அவங்க விரும்புவாங்க அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா இரு இரு ஆண்களுடைய தோளில் கையை போட்டுக்கொண்டு அவங்க நடந்து வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிஷா நாய் அதை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் தகுத்து ரிஜிலாகு ஃபில் அருதி பைன அப்பாஸின் வரஜுலின் ஆகர் அப்பாசு தோளில் ஒரு கையை போட்டுக்கொண்டு இன்னொரு மனிதருடைய தோளில் ஒரு கையை போட்டுக்கொண்டு ரசூல்லா வருவார்கள் ரொம்ப முடியாமல் போன நேரத்தில் கடைசியில் பள்ளிவாசலுக்கு போகலாம் போல் அவங்களுக்கு தோணுது நடக்க முடியலை நடக்க முடியலைன்னு என்ன செய்வாங்கன்னா அப்பாஸ் தோளில் ஒரு கையை போடுவாங்க இன்னொரு மனிதருடைய தோளில் கையை போடுவாங்க என்று ஆயிஷா நாயகி இந்த செய்தி அறிவிக்கிறாங்க இந்த செய்தியை இந்த கேட்டவர் என்ன செய்கிறார் இபுன் அப்பாஸ்கிட்ட போய் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி ஆயிஷா நாயகி ஒரு செய்தி சொன்னாங்கள நெசமா அப்போ இபுன் அப்பாஸ் கேட்பார் அந்த இன்னொரு ஆள்னு சொன்னாங்களே யாருன்னு தெரியுமா அப்பாஸ் தோளில் கையை போட்டாங்க இன்னொரு ஆள் தோளில் கையை போட்டாங்கன்னு இருக்காது யாருன்னு தெரியுமான்னு கேட்பாங்க தெரியலையே அவர் அலி தான் அலி தான் ஒருத்த கையை போட்டா அலி தோளில் தான் கையை போட்டு வந்தாங்க ஆயிஷா நாயை வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க அலி பேரை சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் சொல்ல மாட்டாங்கன்னா அவதூறு விஷயம் வரும் பொழுது இவர் தான் ஆயிஷா நாய்க்கு எதிராக ரசூல்லாவுக்கு ரொம்ப சாவி கொடுத்தாருன்னு அவங்களுக்கு நினப்பு கொடுக்கவும் செஞ்சார் ஆயிஷா நாய்க்கு விஷயமாக அவதூறு வந்த உடனே அலி அலி அல்லாவன் என்ன செய்வாங்க எங்கள் உங்களுக்கு பொம்பளையாக கிடைக்கல வெரைட்டி விடுங்க வேறு பார்த்துக்கிறங்கன்னு சொல்லி என்ன செய்வார் இவர் சொன்னார்லாம் அதிசில் வருது இது ஆயிஷா நாய்க்கும் தகவல் வருது அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கை பிரச்சனை வரும் பொழுது நம்மளை வந்து விவாகரத்து பண்ண சொல்லி சொன்னவர் இவர் அப்படின்னு அந்த காயம் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்குன்னு கேட்டால் அவர் பேரை கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அப்பாஸ் தோளில் ஒரு கை போட்டாங்க இன்னொரு மனுஷன் தோளில் கையை போட அந்த மனுஷன்றாங்க அலி என்ன தெரியாத ஆளா அவங்க மருமகம் தான் அழகுதா ரசுல்லாவுடைய மருமகண்டா அவங்களுக்கு ஒரு வகையில் மருமகம் தானே ஆயிஷா நாயுடைய மனசு பெண்ணுங்கிற வகையில் அவங்களுக்கு பாதிக்குமா இல்லையா ஒரு பெண்ணுங்கிற முறையில் அவதூறு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா இவர் என்ன செய்யணும் பேசாமல் இருந்திருக்கணும் ரசூல்லா முடிவெடுக்க வேண்டுமே வகி வரட்டுமே இவர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு என்ன ஆயிஷா தர ஆள் கிடையாதா இது ஆயிஷா மட்டும் தானே உலகத்தில் பொம்பளை இருக்கிறாங்க இப்படிங்கிற மாதிரி அவர் பேசி அது ஆயிஷா நாய் காதுக்கும் வருது வந்தவுடனே அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரொம்ப அவங்க அப்செட் ஆகி போய் இவன் வந்தாலும் இவர் சரியில்லை இது மனசில் வெறுப்பு ஏற்பட்டு அவரை பேசும் பொழுது என்ன செய்கிறாங்க அவர் பேர் சொல்லவே இல்லை அது இப்போ நம்ம பாஸ் கரெக்டாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு பாருங்கள் அது சொன்ன உடனே ஆயிஷா அந்த உன்னொரு யார் தெரியுமா சொன்னாங்களான்னு கேட்குறாரு இல்லை ஏன் இப்போ நம்ம பாஸுக்கு தெரியும் அலி மேலே ஆயிஷாவுக்கு கோபம் இருக்குது அவருக்கு ஒன்று கண்டிப்பாக பேரை சொல்லாமல் விட்டது காரணம் இதுதான் சொல்லி அப்போ எதுக்கு இதை சொல்கிறோம்னு கேட்டால் இது புகார் நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டாவது ஹதீஸ் அப்போ ஒரு பெண்ணுங்கிற மகளிர் அவங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் பொழுது அவர் அவர் விஷயத்தில் ஒரு கசப்போட தான் இருந்தாங்க அவங்க மனசு ஆறுறதுக்கு என்ன செய்கிறது அவங்களுக்கு ஏற்றுக்கிற முடியலை ரசூல்லாவோடு இருக்கிற அந்த ஒரு இல்லற வாழ்க்கையை கெடுக்கிற அளவுக்கு இவர் முயற்சி பண்ணார்னு நினைக்கும் பொழுது அதை மன்னிக்கிற அளவுக்கு பிறந்த மனசு இருந்தால் மன்னிப்பாங்க மன்னிக்க ஏழில் அந்த பொம்பளை தான் பெண்கள் தான் அதை முடிவெடுப்பாங்க இந்த பெண்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு வருகிறதோ அதுக்கு தகுந்தவாறு பெண்கள் முடிவெடுப்பாங்க இது என்ன இப்போ நான் சொர்க்கம் போக மாட்டாங்களா அதனால் என்னது இப்போ அது உறவினரை சேர்த்து வாழுதல் என்பதெல்லாம் என்னென்னு கேட்டால் அவன் செஞ்ச தப்புக்கு பரிகாரம் செஞ்ச பிறகும் சேர மறுக்கிறது அல்லது ஒன்றுமே இல்லாத விஷயத்துக்காக வேண்டி என்ன செய்கிறது வீம்புக்காக வேண்டி பகையை நினைக்கிறது நமக்கு அநீதி செஞ்சாங்க என்று நினைக்கும் பொழுது அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னு கேட்டால் ஃபாத்திமார்கள் இல்லான்னு இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து அபு பக்கர்கிட்ட நீண்ட கா மூத்த வரைக்கும் பேசவே இல்லை ஃபாத்திமார்கள் இல்லாவுன்னா இருக்குது ரசுல்லாவுடைய மகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரசுல்லா மூத்த போன உடனே அபுபக்கர் ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க ஆட்சிக்கு வந்த உடனே அபு பக்கர்கிட்ட போய் எங்கள் தகப்பனாருடைய சொத்துகள்லாம் எனக்கு தந்துருங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆனால் ரசூலில் என்ன சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க மாத்திரக்கனாவு சதக்கா நாங்கள் நபிமார்களுக்கு வந்து யாரும் வாரிசு கிடையாது நாங்கள் விட்டு சென்ற சொத்துக்கள் வந்து சதக்கா தர்மம் அது வந்து அரசாங்கத்துடைய
அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஃபாத்திமாவும் அப்பாஸும் வர்றாங்க ஃபாத்திமா அப்பாஸ் யார் ரசுல்லாவுடைய பெரிய வாப்பா அவருக்கு அந்த சொத்தில் பங்கு இருக்கல என்ன இருந்தாலும் அந்த வகையில் ரெண்டு பேரும் வந்து ரசுல்லாவுடைய சொத்தில் எங்களுக்கு பங்கை தாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஃபாத்திமாவும் கேட்குறாங்க அப்பாஸும் கேட்குறாங்க மகளுங்கிற முறையில் அவங்க கேட்குறாங்க சின்ன அப்பாங்கிற முறையில் அப்பாஸும் கேட்குறாரு அப்போ என்னத்தை கேட்குறாங்கன்னு கேட்டால் ஃபதக்குங்கிற இடத்துல உள்ள அந்த நிலத்தில் எங்களுக்கு பங்கு இருக்குது ஹைபரில் உள்ள பங்கில் எங்களுக்கு பங்கு வேணும் ரசுல்லாவுக்கு ஹைபர் போரில் கிடைச்ச பங்கு இதுதான் விட்டுட்டு போனாங்க அது வந்து அரசுக்கு சேர்த்துட்டார் அவர் அப்போ கேட்டவுடனே அவர் என்னஞ்சிறாரு அபு பக்கர் செஞ்சார் ரெண்டு பேர்ட்டும் சொல்கிறாரு ரசூல் சொல்லா சொல்ல சொன்ன என்னன்னு கேட்டால் லா நூறு ரசு மா திறக்குனா சதக்கா நபிமார்களைய நாங்கள் வந்து எங்கள் சொத்துக்கு யாரும் வாரிசு கிடையாது எதை நாங்கள் விட்டோமோ அது சதக்கா சதக்கான அனைவருக்கும் உரியது உங்களுக்கு சொந்தத்துக்கு உரியது அல்ல இன்னமா ஏவக்குள் ஆல் முகமதின் மின் ஹாதல் மால் முகமதுடைய குடும்பத்தார்கள் வந்து அதில் வர்ற வருமானத்தை சாப்பிட்டுக்கிடலாம் பேர் சம்பளம் வந்து வஞ்சின்னு சொன்னால் அதை சாப்பிட்டுக்கிடலாம் இடத்த வந்து பிரித்து தர்றது உங்களுக்கு எழுதி தர்றதுலாம் அது முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாங்க அபுபக்கர் சொல்கிறாங்க அது போக சொல்கிறாங்க அல்லாவின் மீது ஆணையாக ரசூல் சல்லாலை செல்லம் அவர்கள் எதை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்களோ அதை வந்து நான் செய்வதில் கொஞ்சம் கூட பின்வாங்க மாட்டேன் தர முடியாது உங்களுக்கு உங்கள் தகப்பனார் சொத்துன்னு வராதிங்கன்ட்டார் அப்போ இப்போ ஹஜரத்து ஃபாத்திமா ஃபாத்திமா அவரை வெறுத்து விட்டார்கள் புலம் து கல்லிமும் ஹத்தா மாத்தத் மௌத்தார் வரைக்கும் அவர்கிட்ட பேசலை அன்றைக்கு போனதுக்கு பிறகு ஃபாத்திமா அல்லது இல்லை ஆகணும் அவர்கள் அபுபக்கர்கிட்ட என்ன செய்யலை பேசவே இல்லை இந்த மொத்தத்தில் சிறந்தவர் ரசுல்லாவுடைய மகள் ரெண்டும் எப்படிப்பட்ட இடம்னு பாருங்கள் ரசுல்லாவுடைய மகளாக இருந்தாலும் அவர் என்ன செய்கிறாரு அவர் பார்வை நம்ம சட்டப்படி நடக்கணும்ன்ற நிற்கிறார் அவங்க நினைக்கிறாங்க இது இப்படி ரசுல்லா சொல்லியிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறாங்களோ அபுபக்கர் வேணும்னு சொல்கிறாரு நினைச்சா என்னென்னு தெரியலை எங்களுக்கு பங்கு தாங்கன்னு கேட்குறாங்க அப்போ பங்கு கொடுக்கலை என்ற உடனே பங்கு கொடுக்காமல் இருக்கிற காரணம் என்ன ஹதீஸ் தான் அதுதான் அபுபக்கர் சொல்கிறாரு இவங்க என்ன நினச்சிருப்பாங்க ரசூல்லா சொல்லி செஞ்ச மாதிரி விவரா செய்கிறாரு நம்மளை எதோ பழி வாங்குறார் போல இருக்குன்னு நினச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு அநீதி அளித்துட்டார்னு அவங்க நினைக்கும் பொழுது அவங்க பேசாமல் இருந்திருக்கிறாங்க இது என்ன நினச்சாங்கன்னு நல்லா விசாரிச்சுக்கிறோம் ஆனால் அவங்க மனசு ஆறில் தானே ஃபாத்திமாவுடைய மனசு வந்து நம்ம வாப்பாவுடைய சுதம் சின்ன ஒரு இடத்த போய் கேட்குறோம் அதில் தரமாட்டேங்கிறாரு தந்துட வேண்டியது தானே அரசாங்கத்தில் ஒன்று ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்குது அவங்க ஏதோ ஒரு பார்வையில் நினச்சிருக்கலாம் அப்போது அவங்க ஒரு கஷ்டத்தினால் வந்து இப்படி இந்த நேரத்தில் கூட தரம் இருக்கிறாரு ரசூலாவுடைய மகளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குதுன்ற மாதிரி அவங்க நினைத்திருக்கலாம் அப்போ இந்த அது கொஞ்சம் காலம் தான் வாழ்ந்தாங்க அது கூட ரசூல்லா மூத்தா போய் ஆறு மாதம் தான் ஃபாத்திமானாக இருந்தாங்க அந்த ஆறு மாத காலம் ரொம்ப காலம் இருந்தால் சேர்ந்து கூட இருந்திருப்பாங்க ஆறு மாத காலம் தான் இருந்தாங்க அந்த ஆறு மாதத்தில் அந்த சம்பவம் நடக்கிறது மூத்தா போயிட்டாங்க மூத்தா போகிறவங்க பேசவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் பேச மாட்டேன்ட்டாங்க அப்போ இது வந்து குற்றமாண்டா குற்றம் இல்லை ஏன் குற்றம் இல்லை அவங்க தங்களுக்கு பாதிப்பு நினைக்கிற ஒரு விஷயத்தில் மனசு ஆறுனா பேசிக்கொள்வார்கள் மனசு ஆறுலன்னா என்ன செய்வாங்க ஓதிங்க கொள்வார்கள் இது அவங்க ஏதாவது நிர்பந்தப்படுத்தி கட்டாயமான திணிக்க முடியாது என்ற அடிப்படையில் சொந்தத்தை முறிக்கிறது என்பது இப்படி விளைக்கணும் அநியாயமாக முறிக்கக்கூடாது ஒன்றும் இல்லாத முறிக்கக்கூடாது பரிகாரம் செஞ்ச பிறகு முறிக்கக்கூடாது நமக்கு அநீதிலைத்தப்பட்டது பெண்டிங்காக இருக்குமையானால் அந்த அநீதிக்கு தீர்வு கிடைக்கிற வரைக்கும் மன்னிக்கணும்ன்ற மார்க்கத்து சட்டம் கிடையாது என் சொத்தை நீ தந்தா தானே மன்னிப்பு நீ எடுத்து வச்சுட்டு ஒன்று எப்படி நான் பேசுகிறது அதுக்குரிய இது பரிகாரத்தை செய்யி அப்படின்னு கேட்கணுமே தவிர நீ என் சொத்தை எடுத்தாலும் வாங்க அண்ணன் நல்லா இருக்கலான்னு கேட்கணுன்னா எப்போ எவன் செய்வாங்குது எந்த மனுஷனுக்கு ஏழும் மார்க்கம் வந்து அப்படி மார்க்கம் ஆகுது அவனுக்கு ஏன்றது அவன் அந்த மனசுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் முடிவு எடுப்பான் அதனால் வந்து சொந்தத்தை முறித்தல் என்பது இவ்வளோ விஷயங்களையும் உள்ளடக்கியதாக நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக ரமீஷ் ரியான் பூந்தமல்லியிலேருந்து கேட்குறார் என்ன கேட்குறாருன்னு கேட்டால் ப்ராப்பர்ட்டி டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் லீகல் வெரிஃபிகேஷன் ஜப்தி செய்யும் இடங்களின் நில அளவைகள் ஆகிய வேலைகளை செய்யும் ஏஜென்சியில் வேலை செய்யலாமா பேங்க்கு பிரைவேட் கம்பெனி என்று எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் ஏஜென்சி முறையில் செய்யும் வேலைக்கு செல்லலாமா சம்பளம் கொடுப்பது பேங்க் இல்லை சர்வே செய்யும் நிறுவனமே கொடுக்குறது என்று கேட்டிருக்கார் அதாவது சில ஏஜென்சி எழுத வச்சுருப்பாங்க அவங்க வேலைக்கு ஆள் கிளச்சி எடுப்பாங்க பல டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலையை எடுத்திருப்பாங்க பேங்க்லேருந்து ஆர்டர் எடுத்திருப்பாங்க வேறு வேறு கம்பெனிலேருந்து எடுத்திருப்பாங்க அந்த ஆர்டருக்கு தகுந்தவாறு வேலைக்கு ஆள் கி
ஒரு கேள்வி பதில் போட்டிருக்கிறோம் ஆன்லைன் பேஜ் டாட் இன்னில் வங்கிகளில் வட்டி தொடர்பு இல்லாத இதர பணிகளை செய்யலாமா அப்படின்னு அடித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் பேஜில் ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒரு பெரிய ஆர்டிக்கல் அதில் வந்து என்னென்ன பணிகள் செய்யலாம் எது இது செய்யக்கூடாதுங்கிற ஆதாரமெலாம் அணிஞ்சிருக்கிறோம் போட்டிருக்குறோம் அதை வந்து ரொம்ப நேரம் அது அதுக்கே ஒரு ஒரு மணி நேரம் பிடிக்கும் அதனால் நீங்கள் அந்த விளக்கம் வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த தலைப்பை வங்கிகளில் வட்டி தொடர்பு இல்லாத இதர பணிகளை செய்யலாமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கலை ஆன்லைன் பேஜ் டாட் இனில் போய் பார்த்து எடுத்துக்கிறங்க இல்லைன்னு சொன்னால் இன்சால நைட்டு என்ன செய்வோம் அதை ஃபேஸ்புக்கில் என்ன செய்வோம் அதை லிங்க்கை போட்டுடுறோம் அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க குற்றமே இல்லாமல் அல்லாஹுவை சந்திக்க முடியுமா அல்லாவை சந்திக்கும் நாளில் அவர்கள் மீது எந்த குற்றமும் இருக்காது என்று ஹதீஸ் உள்ளது அந்த ஹதீஸை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்று கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு ஹதீஸ் இருக்கிறது இறை நம்பிக்கையுடைய ஆணும் பெண்ணும் தமது விஷயத்திலும் தமது பிள்ளைகள் விஷயத்திலும் தமது செல்வங்களிலும் தொடர்ந்து சோதிக்கப்படுவார்கள் அல்லாவை சந்திக்கும் நாளில் அவர்கள் மீது எந்த குற்றமும் இருக்காது இப்படி ஹதீஸ் இருக்குது எந்த குற்றமும் இருக்காது என்பதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்வது தான் அவருடைய கேள்வி இந்த ஹதீஸ் வந்து திருமதியில் இருக்கிறது எந்த குற்றமும் இல்லாமல் இருக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் இந்த அல்லாஹ் வந்து ஒரு தப்பு செய்கிறான்னு வைங்க அந்த தப்புக்குரிய தண்டனையை ரெண்டு வகையாக வச்சுருக்கிறான் ஒன்று அவனை இந்த உலகத்தில் விட்டுட்டு மறுமையில் பிடிப்பதற்காக வேண்டி ரிசர்வில் வச்சுக்கிருவான் அப்படி வைத்திருந்தானையானால் அவன் அந்த குற்றத்துக்கு மறுமையில் தண்டிக்கப்படுவான் சில பேருக்கு என்ன செய்வான்னு கேட்டால் அந்த குற்றத்துக்கு மறுமையில் ஒன்று தண்டிக்கக்கூடாது என்ன குற்றம் செஞ்சுட்டு போகிறான் துன்யாவிலே ஏதாவது கொடுத்துவான் இவனுக்குன்னு நினைத்து எனக்கு ஒரு கஷ்டத்தை தந்துக்கிட்டே இருப்பான் கஷ்டம் துன்பம் சோதனைகளை தருவான் நான் அதை சகிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்போ அல்ல என்ன செய்வான்னு கேட்டால் நீ அந்த தப்பு செஞ்சுக்கல அதுக்கு இந்த சோதனை இந்த தப்பு செஞ்சுக்கல அதுக்கு இந்த சோதனை அந்த தப்புக்கு அந்த சோதனை இப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சோதனைகளை கொடுக்க கொடுக்க நான் செய்த அந்த குற்றங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்றும் அழியும் அழியும் போது மறுமையில் போய் பார்த்தோம்னு சொன்னால் நான் நிறைய செஞ்சுருப்பேன் ஆனால் ஒன்றுமே இருக்காது ஏன் இருக்காதுன்னு கேட்டால் அந்த குற்றத்தை எனக்கு கொடுத்த அந்த சோதனை அழித்து விட்டது துன்யாவில் நல்ல தண்டனை தந்துட்டான் தண்டிச்ச பிறகு இப்படி குற்றம் இருக்கும் ஒரு மனிதனை தண்டிச்சுட்டோம்னு சொன்னால் அந்த தண்டனைக்கு பிறகு அவன் குற்றவாளி ஏற்பானா இருக்க மாட்டான் அப்போ குற்றம் இல்லாமல் சந்திப்பான் என்பதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டால் அல்லாஹ் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து மறுமையில் தண்டிக்க விரும்பினால் மறுமையில் தண்டிச்சிருவான் இவனுக்கு மறுமையில் தண்டிக்கக்கூடாது இவனுக்கு ஒரு அருள் செய்யணும் என்று அல்லாஹ் நினைத்தால் இந்த துன்யாவில் என்ன செய்வான்னு கேட்டால் அவனுடைய ஃபீ நஃப்சிஹி அவனுடைய நஃப்ஸில் அவனுடைய உயிர் விஷயத்தில் ஓ வலதுகி அவனுடைய பிள்ளை விஷயத்தில் ஓ மாளிகி அவனுடைய செல்வம் விஷயத்தில் எல்லாம் அல்லா வந்து பலாவை கொடுத்துட்டே இருப்பான் மா எசாலுள் பலாவு பில் மூமினி ஒரு மூமினத்தி மூமினான ஆண்கள் பெண்கள் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பலா முசீபத் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எதில் வரும் ஃபீ நஃப்சிஹி அவன் விஷயத்தில் அவனுக்கே நோய் நொடியெல்லாம் வரும் ஓ வலதுகி அவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது பஞ்சாயத்து வரும் ஓ மாளிகி அவனுடைய பொருளாதாரத்துக்கு பஞ்சாயத்து வரும் இப்படிலாம் வரும் ஹத்தா எல் கல்லா அல்லாவை சந்திக்கிற வரைக்கும் மூத்தாவர் வரைக்கும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓமா அழகி ஹத்தியத்துன் அவன் மீது எந்த குற்றமும் இப்போ இல்லாமல் போயிடும் ஏன் அந்த குற்றத்துக்குரிய தண்டனையை சோதனை வடிவத்தில் இங்கே அல்லா கொடுத்து விட்டான் இங்கே கொடுத்து விட்டால் அங்கே ஒருக்கா கொடுக்க மாட்டான் அப்படிங்கிற கருத்தில் தான் அதிக சொந்திருக்கிறது அதனால் தாராளமாக அந்த குற்றம் இருக்காத அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டால் அதுக்குரிய தண்டனை நம்ம அனுபவிச்சதுனால இருக்காது அடுத்ததாக தொழுகையில் மூன்றாவது நான்காவது ரக்காத்துகளில் துணை சூறாக்கள் ஓதலாமா கேட்குறாங்க தொழுகையில் மூணாவது ரக்க முதல் ரக்காத்தில் அழுகும்தோடு ஒரு சின்ன சூறா ஓதிக்கிறோம் ரெண்டாவது ரக்காத்துலேயும் ஓதிக்கிறோம் இது எல்லா நடைமுறையில் இருக்குது மூணாவது நாலாவது ரக்காத்தில் அழுகும்போது மட்டும் தான் நம்ம ஓதுகிறோம் பரவாயில்ல பெரும்பாலும் ஓதுகிறோம் மூணாவதுலேயும் வேறு ஒரு சூறா ஓதலாமா இன்னொரு துணை சூறா ஓதலாமா நாலாவதுலேயும் ஓதலாமான்னு கேட்டால் ஓதலாம் ஓதுவதற்கும் ஆதாரம் இருக்கிறது ஓதாமல் இருப்பதற்கும் ஆதாரம் இருக்குது முதல் ரெண்டில் ஓதணும் மூணாவது ரக்காத்து நாலாவது ரக்காத்துகளில் அல்ஹம்தோடு நிப்பாட்டி கொண்டாலும் நிப்பாட்டி கொள்ளலாம் அல்லது வந்து துணை சூறா ஓதுறாங்க ஓதுக்கலாம் ரெண்டுக்குமே ஆதாரம் இருக்கிறது இதற்கான ஒரு ஆர்டிக்கல் கட்டுரை வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன் பிஜேயில் இருக்கிறது அதன் சால அதை போட்டு விட்டுரும் ஆதாரங்களோடு என்ன செய்யுங்க அதில் பார்த்துக்கிறங்க அடுத்ததாக இப்போ அந்த வட்டி சம்மந்தமானது எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா அது ஒரு பறவிட்டு இருக்கிறதுனால முதல் விஷயமாக நம்ம அந்த ஓய்சுல் கரணி அதை நம்ம சொல்லி முடிச்சுட்டோம் 
அடுத்ததாக சில கேள்விகளை எடுத்துக்கொண்டு இப்போ வட்டி விஷயமாக ஒரு பித்தனாக்களை பரப்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் வட்டி வந்து இஸ்லாத்தில் தடுக்கப்பட்டது என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இந்த வட்டி சம்பந்தமாக அன்றைக்கு நம்ம ஒரு கருத்தை சொன்னோம் என்றால் அதைத்தான் இன்னைக்கு சொல்கிறோம் இன்னைக்கு ஒரு கருத்தை சொல்கிறோம் என்றால் அதைத்தான் அன்னைக்கும் சொல்லியிருக்கிறோம் அன்றைக்கு சொன்னதை அவர்கள் மறந்து விட்டு பார்க்காம அன்றைக்கு வட்டியை பற்றி வேறு மாதிரி சொன்னார் இன்றைக்கி வேறு மாதிரி சொல்கிறார் என்று என்ன செய்கிறாங்க பரப்புகிறார்கள் அந்த வீடியோட போட முடியுமா இருந்தால் வட்டி சம்மந்தமாக உள்ளது முந்தி உள்ளது இந்த மூணு ஊர் உட்காந்து பேசுனது இருக்குங்களா அது தாங்க இப்போ போட்டு காட்டுறேன் நீங்களே பாருங்கள் ஐயா அதான் இப்போ என்ன இருக்க ம் கேமரா இல்லை போட்டோம் அப்படி போகணும் சாப்பிட்றவங்களுக்கு நிரந்தர நரகம் இதை நம்ம எல்லாருமே அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் வட்டி வாங்கினா நிரந்தர நரகம் எதனால் அப்படி அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் என்று கேட்டால் குரானில் இப்படி இருக்குது இப்போ உலாய்க்கு அசஹா புன்னாரி ஹும் விஹா ஹாலிதும் அவர்கள் நரகவாசிகள் அதில் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் இது யாரை பற்றி வருதுன்னு சொன்னால் அல்லதீன எக்குழுனர் ரிபா அப்படின்னு ஆரம்பிக்க இந்த வசனம் யார் வட்டியை உண்கிறார்களோ வட்டியை உண்கிறார்கள்னா என்ன அர்த்தம் நூறு ரூபாயை கொடுத்து நூற்றி பத்து ரூபா வாங்குறாருல்ல அதான் வட்டி அந்த பத்து ரூபா தான் வட்டி அந்த வட்டியை உண்பாரையானால் அவருக்கு உண்பாருனா உன் உண்கிறது மட்டும் இல்லை அதை எடுத்துக்கொள்வது அதை பயன்படுத்துவது அதை வைத்து வீடு வாசல் வாங்குவது சட்ட வாங்க எல்லாம் தான் சேர்ந்துக்கிறோம் உண்பதுங்கிறது முக்கியத்துவப்படுத்தி சொன்னாலும் அதை தன்னுடைய தனக்கு பயன்படுத்தி கொள்வது யார் வட்டியை வாங்கி பயன்படுத்தி கொள்கிறாரோ அவருக்கு தான் நரந்தர் நிரந்தர நரகம்பு குரானில் இருக்கிறது இது ஒரு அம்சம் அதே நேரத்தில் ஹதீஸில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் நாலு பேரை அல்லா சபிக்கிறான்னு இருக்கிறது வட்டி சம்பந்தமாக யாரை சபிக்கிறான் வட்டி கொடுக்குறவன் வட்டி வாங்குறவன் வட்டியை பதிவு செய்ய எழுதுறவன் வட்டிக்கு சாட்சியாக இருக்கிறவன் இவங்க நாலு பேரை என்ன செய்கிறான் அல்லா சபிக்கிறான் அப்படின்ற ஹதீஸும் இருக்கிறது இப்போ இது ரெண்டையும் முரண்பாடு அற்ற முறையில் நம்ம விளங்கிக்கிறணும் எப்படி விளங்கணும் என்று கேட்டால் ஒருத்தர் வட்டி வாங்குறார் ஒருத்தர் வட்டி கொடுக்குறார் என்னையே சாட்சியாக இருக்க சொல்கிறார் அந்த கிண்டல் பண்ணி பதிவு போடுறாங்க அவங்கள்ட்ட கேளுங்க 
இந்த சாட்சியாக இருக்கிறவருக்கு நிரந்தர நரகமான்னு கேளுங்க யாருன்னு சொல்ல மாட்டாங்க வட்டி கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் சாட்சியாக இருக்கிறீங்க சாட்சியாக இருந்தால் நிரந்தர நரகமா இல்லை ஆனால் லானத்து தான் சாபத்துக்குரியது என்பதில் சந்தேகம் கிடையாது நிரந்தர நரகம் வந்து நாலு பேருக்கும் வருமா நிரந்தர நரகம்ங்கிறது வேற அந்த சாபத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன செய்வான் அதுக்குரியதை அவன் அவன் தீர்மானிப்பு நமக்கு தெரியாது சாபத்துக்கு என்ன செய்வான் என்பது அவன் தான் முடிவு செய்வான் நம்ம சாபம் தான் இந்த அளவு இருக்கும் இப்படின்லாம் நம்ம கணக்கு பண்ண இயலாது சாபம் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது குற்றம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது அவங்க குற்றம் தான் செய்கிறார்கள் மாற்றுக்கிறது கிடையாது அதாவது வட்டி வாங்குறவனும் குற்றம் வட்டி கொடுக்குறவனும் குற்றவாளி வட்டிக்கு சாட்சியாக இருக்கிறவனும் குற்றவாளி வட்டியை வந்து பதிவு செய்கிறான முதலாளிக்கு அவண்டி ரெக்கார்ட் பண்ணுறான லெட்ஜரில் எழுதுறான அவனும் குற்றவாளி குற்றவாளி என்று சொன்னால் நிரந்தர நரகம் என்ற அந்தஸ்து வருமா இதுதான் டாபிக் நிரந்தர நரகம் வராது ஒருத்தனுக்கு தான் வரும் அந்த நாலு பேரில் அந்த ஒரே ஒருத்தன் யார் நூறுரூவாயை கொடுத்து நூற்றி பத்து ரூபா வாங்குகிறானோ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஆயிரத்தி பத்து ரூபா வாங்குகிறானோ வட்டிங்கிற பேரில் அவன் தான் வட்டியை திங்கிறான் வட்டியை திங்கிறவனுக்கு தான் நிரந்தர நரகம் என்று குரான் சொல்கிற காரணத்தினால் மற்றவர்களுக்கும் தண்டனை உண்டு ஆனால் நிரந்தர நரகம் இல்லை நிரந்தர நரகம் இல்லைன்னா என்ன நடத்த அவங்களால தௌபா கூட செய்யலாம் மன்னிக்க கூட செய்யலாம் எத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது அதை விட குறைந்த தண்டனை ஏதாவது கொடுக்கலாம் நிரந்தர நரகம் உண்டான்னு கேட்டால் ஏ அந்த யாரெல்லாம் இதை ஒரு கிண்டல் பண்ணி பதிவு போடுறாங்க அவன்ட்டு கேளுங்களேன் வட்டி லெக்சரில் எழுதுனா அவன் நிரந்தர நரகமா வட்டிக்கு சாட்சியாக இருந்தால் நிரகந்த நரகமானு இல்லைம்பாங்க அது மாதிரி தான் வட்டியை வாங்குறவனும் நான் எனக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்குது நான் ஒரு தேவைக்காக வட்டி வாங்குகிறேன் வட்டி வாங்கினா என்ன நான் வந்து வட்டி வாங்குறேன்னா நான் கடன் தான் வாங்குகிறேன் ஆயிரம் ரூபா வாங்குகிறேன் ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து நான் தான் நூறுரூவா மாதம் மாதம் கொடுப்பேனே தவிர எனக்கு எந்த வட்டியும் கிடையாது நான் கடன் தான் வாங்குகிறேன் வட்டிக்கு வாங்குகிறவன் தான் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் அவன் கடன் வாங்குகிறான் கடன் வாங்கிவிட்டு அந்த கடனுக்காக அவன் செலுத்துவது தான் வட்டி இவன் எந்த ஒரு ஆதாயத்தையும் அடையலை கடனை வாங்கின காசை அப்படி திருப்பி கொடுத்துட போகிறான் மேற்கொண்டும் கொடுக்குறான் அப்போ இவன் வட்டி கொடுக்குறவன் ஆகுறான தவிர இவன் வட்டியை திண்டவன் ஆகலை இந்த ஒரு கருத்து தான் அன்றைக்கும் சொல்லியிருக்கிறோம் இன்றைக்கும் சொல்கிறோம் இதில் சின்ன கிளப்பி மாதிரி வெட்டி போட்டு பார்த்திங்களா எல்லாம் சமம் சமம்னு சொன்னார் இப்போவும் சமம் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் எந்த இதுலேயும் வருது இதில் என்ன வருது அதில் சமமானவர்கள் சொல்கிறேன் இதில் குல்லுகும் சவாவுங்கிறதையும் நான் இப்போ போட்டு காட்டின வீடியோலையும் சொல்லி தான் இருக்கிறேன் சமம்னா எதில் சமம் முழுசாக பார்க்கணும்ல லானத்தில் சமம் ஆனால் நிரந்தர நரகம் என்று இதுக்கெல்லாம் உண்டா அப்போ ஒரு கேள்வி இதை ஒரு இதை ஒரு விமர்சனம் ஆக்குறவங்க என்ன சொல்லணும்னு கேட்டால் நாலு பேருக்கும் நிரந்தர நரகம்னு சொல்லு எந்த மதரசாவிலே பத்துவா வாங்க சுன்ன ஜமாத்தோடு வாங்க எழுபத்தி ரெண்டு கூட்டத்துலையும் போய் வட்டிக்கு கணக்கு எழுதணும்னு நிரந்தர நரகமான்னு கேளு சுன்ன ஜமாத்தில் கேளு அஹிப்து அசுரில் கேளு சவுதியில் கேளு உலகத்தில் உள்ள எந்த மதரசாவில் வேண்டாலும் கேளு எழுபத்தி ரெண்டு குரூப்புலையும் எந்த குரூப்புமே இதுக்கு நிரந்தர நரகம்னு சொல்ல மாட்டாங்க லானத் சாபம் அப்போ நீங்கள் ஒன்றை விமர்சித்தால் நீங்கள் அந்த கருத்தில் இருந்து கொண்டு தான் நீங்கள் கேள்வி கேட்கணும் அப்போ உங்கள் கருத்துப்படி கேள்வி கேட்குற ஆளுடைய கணக்கு பிரகாரம் வட்டியை எழுதுனவனுக்கு நிரந்தர நரகமா குற்றம் லானத்து சாபம் அது ஒரு விஷயம் நிரந்தர நரகமாக தான் கேள்வி நிரந்தர நரகம் இல்லை வட்டியை பதிவு பண்ணால் நிரந்தர நரகமாட்டால் நிரந்தர நரகம் இல்லை வட்டிக்கு கடன் வாங்குகிறான் அவனுக்கு நிரந்தர நரகமாட்டான் வட்டி வாங்கி திங்கலையே அவனில் வட்டி கொடுக்க போகிறான் இவன் நிரந்தர நரகம் இல்லை ஆனால் யாருக்கு நிரந்தர நரகம் அந்த வட்டி வாங்கி திங்கிறாமல் நாலு பேரும் சபமாக இருந்தாலும் அதில் ஒருவனை தனியாக பிரித்து அவனுக்கு மட்டும் நிரந்தர நரகம் என்று அல்லாஹ் வந்து சொல்லிவிட்ட காரணத்தினால் அந்த ஒருவனுக்கு நிரந்தர நரகம் இவங்களுக்கு வேறு மாதிரியே அல்லாஹ் என்ன செய்வான் அது எனக்கு தெரியாது ஆனால் நிரந்தர நரகத்தில் இது வராது சரியா அப்படிங்கிறது முதல்லையும் சொல்லியிருக்கிறோம் முதல் சொன்னதும் இது தான் இப்போ சொன்னது இது தான் என்ன செய்கிறாங்க அந்த எல்லாம் சமம்னு சொல்லிட்டார் பார் சமம்னு சொல்லிட்டாரா இப்போ பாருங்கள் சமம் இல்லைங்கிறார் இப்படின்னு சொல்லி துண்டு துண்டாக எடுத்து போட்டாமல் இதை சொல்லும்போது யார் விமர்சிக்கிறாங்களோ அந்த ஆளுகளும் பக்கத்தில் ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்கிறாங்க பார்த்துக்கிறங்க அதனால்தான் யார் இந்த கிண்டல் பண்ணுறாங்களோ அந்த குரூப்பை சேர்ந்தவர்களும் உட்காந்து தான் கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த கேள்விக்கு தான் நான் என்ன செய்கிறேன் அதில் பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ பல வருடங்கள் எப்படி இருந்தாலும் இது ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன செய்தியும் இது தான் எது வட்டி வாங்கி திங்கிறவனுக்கு தான் நிரந்தர நரகம் வட்டியோட தொடர்புடைய மற்ற மூணு பேருக்கும் நிரந்தர நரகம் இல்லை ஆனால் அவங்க சாபத்துக்குரியவர்கள் அது குற்றம் இந்த குற்றம் அல்ல
இல்லை நீங்கள் ஒன்றுபடுத்தி சொல்லுங்க இப்போ கேள்வியாக கேட்கவும் உங்களுடைய கருத்து என்னப்பா இதை ஒரு கேள்வியாக கேட்டீர்களே ஆனால் உங்கள் கருத்து என்ன வட்டிக்கு கடன் வாங்கினா நிரந்தர நரகம்ங்கிறீங்களா அப்போ அவனுக்கு சொல்கிற மாதிரி சாட்சிக்கும் சொல்லுங்கள் எழுதுகிறவனுக்கு சொல்லுங்கள் பதிகிறவனுக்கு சொல்லுங்கள் நாலு தானே வருது அப்போ அதை கேட்கும்போது இப்படி இது சிலையை சொல்லிடுறாங்க ஆமாம் எழுதுகிறவனுக்கு இப்படி நிரந்தர நரகம் வரும் வராதுல ஏன் பிரிக்கிறீங்க நல்ல சம்மந்த அப்போ நம்ம ஒரு கேள்வியை கேட்டோம்னு சொன்னால் நம்மள்ட்ட ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கணும் உங்கள் நிலைப்பாடு என்ன வட்டியை வட்டியை பற்றி ந எங்கள் நிலைப்பாடு தெளிவாக சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறோம் எவன் வட்டி வாங்கி திங்கிறானா அவன் நிரந்தர நரகம் வட்டிக்கு ஒரு கடன் வாங்குறானா அது குற்றம் சாபம் நிரந்தர நரகம் இல்லை வட்டியை பதிவு பண்ணுறானா சாபம் குற்றம் நிரந்தர நரகம் இல்லை வட்டிக்கு சாட்சியாக இருக்கிறானா அது சாபம் குற்றம் நிரந்தர நரகம் இல்லை இது எங்கள் நிலை உங்கள் நிலை என்ன இப்போ யார் கிண்டல் பண்ணி கேள்வி கேட்குறீங்களோ உங்கள் நிலை என்னப்பா அப்போ நாலு பேருக்கு நிரந்தர நரகம்ங்கிறீங்களா உலகத்தில் எவனும் சொல்லலை இதை உலகம் தோன்றிய காலத்து இஸ்லாம் தோன்றிய காலத்திலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த ஒரு கருத்தை எந்த ஒரு அறிஞர் குழுவும் என்ன செஞ்சதில்ல இதுக்கெல்லாம் நிரந்தர நரகம்னு சொன்னதே இல்லை அப்போ ஒரு பிடிவாதம் அவங்களா அவங்க நினைத்து கொண்டு இவன் ஏதாவது சொன்ன நம்ம அறிஞர் அறிஞர் குழுவை நம்ம தூக்கி நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு நினைத்து கொண்டு அறியாமையே காட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதான் அந்த வட்டி சம்பந்தமான ஒரு விஷயத்திற்கு பதிலாக சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து இந்த பொருளாதார சம்பந்தமாக என்ன பத்து மணி ஆகிட்டதுனால அந்த பொருளாதார சம்பந்தமான விஷயங்களில் நிறைய இன்றைக்கி வந்து மக்கள் ரொம்ப கவலையில் இருக்கிறாங்க நாடு போகிற போக்கில் நமக்கு எதுக்கு என்ன ஆகுமோ எப்படி வாழ்க்கை நடத்துறது பொருளாதாரத்தை என்ன மாதிரி சேமிக்கிறது எப்படி சே அதை முதலீடு செய்வது என்றெல்லாம் பெரிய ஒரு கவலை மக்களுக்கு வந்திருக்கிறது அது குறித்து நாம் சொல்வதாக அறிவித்திருந்தோம் அதை இந்த இப்போ அந்த டாப்பிக் போய் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சில அறிவிப்புகள் வைத்திருக்கிறோம் என்ன அறிவிப்புன்னு கேட்டால் பதினாறாம் தேதியில் இருந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி வரைக்கும் ப அதாவது பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு நடத்துகிறோம் எங்கள் இங்கே தலைமையில் நடத்துகிறோம் பேச்சாளர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்பு நடத்தப்படுகிறது அந்த பயிற்சி வகுப்புக்கு சேர அது வரக்கூடியவங்க அதில் பதிவு செஞ்சவங்க ஒரு நம்பர் சொல்கிறோம் அந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு வந்த பதினாறாம் தேதி வரும் பொழுது அந்த ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டு விட்டு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தங்க உங்களை கேடு பண்ணி உங்களை கிட்டி கொண்டா அந்த இடத்துல விடுது ஏற்பாடு செய்வாங்க செவன் ஃபைவ் நைன் எயிட் செவன் நைன் நைன் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு ஜோடி ஜோடியாக சொல்கிறேன் செவன் ஃபைவ் நைன் எயிட் செவன் நைன் நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ இந்த நம்பருக்கு என்ன செய்யுங்க இந்த பேச்சாளர் பயிற்சியில் யார் கலந்துக்கிறீங்களோ அவங்க வந்து இதில் வந்து தொடர்பு கொண்டு இதை பண்ணிக்கிறீங்க அடுத்ததாக நம்ம ஜமாத்தில் நிறைய பேர் வந்து இஸ்லாத்தை வந்து இப்போ தழுவி கொண்டு போய் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க ஆண்கள் பெண்கள்னு நம்ம மர்க்கஸ்க்கே வருகிறார்கள் இஸ்லாத்தையே தழுவுகிறார்கள் அப்படி தழ தழுவக்கூடியவங்களுக்கு சரியான முறையில் இஸ்லாமிய பயிற்சியை கொடுக்கணும் என்பதற்காக வேண்டி ஆண்களுக்காக வேண்டி கோயமுத்தூரில் ஒரு சின்னதாக ஒரு சென்று ஆரம்பித்திருக்கிறோம் பெண்களுக்காக வேண்டி அதிராப்பட்டினத்தில் சின்ன அளவில் தான் ஒரு சென்று வந்து வாடகை இடத்தில் தான் ஆரம்பித்திருக்கிறோம் இந்த தாவா சென்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்களுக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறோம் இந்த நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்குமே அவங்களுக்கு உணவு வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அது போக வந்து அவங்களுக்கு தேவையான கத்தனா பண்ண வேண்டியிருக்கும் அது போக புஸ்தகங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அவங்கள அப்பிட விட்டு போடணும் இஸ்லாத்தை தழுவுனாங்கன்னா அப்பிட விட்டு போடணும் அவங்களுடைய பெயர்களை கெஜட்டில் மாற்ற வேண்டியிருந்தால் கெஜட்டில் மாற்ற வேண்டியிருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ உணவுக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு ஒரு நாலாயிரத்து ஐநூறுரூவா மூ மூவாயிரம் ரூபா மாதம் வச்சிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு நாலாயிரத்து ஐநூறுரூவா அது போக கத்தனாவுக்கு ஒரு மூன்றுரூவா வரும் புக்குக்கு ஒரு ஆயிரரூவா வரும் அப்பிடவெட்டுக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா வரும் பெயர் மாற்றம் அந்த வகைக்கு ஒரு ஆயிரரூவா வரும் இது மாதிரி வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கிட்ட என்ன செய்யுது ஒரு ஆண்களுக்கு செலவு வருது ப நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு சுண்ணத்து புஸ்தகம் பெயர் மாற்றுறது அவங்களுக்கு உணவு உணவு கொடுக்குறது சில சில சோப்பு எண்ணெய் இந்த மாதிரி சில்லறை தேவைகள் இருக்குல்ல இதெல்லாம் கொடுப்ப இதெல்லாம் ஏன் கொடுக்குறோம்னு கேட்டால் ஒரு இஸ்லாத்துக்கு வந்துடுவார் வந்துட்டு அப்படி விட்டோம்னு சொன்னால் அவருக்கு எந்த இஸ்லாமும் தெரியாது இஸ்லாத்தில் இருந்துக்கிட்டே வேறு மாதிரி வாழ்க்கையை நடத்துவார் அப்போ தொழுகை நோன்பு துவாதிக்கிறது இதுகளையெல்லாம் இஸ்லாமிய பண்பாடுகளை வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு தங்க வச்சு சொல்லி கொடுத்தா தான் அது வந்து கொஞ்சம் ஆழமாக அவங்களுக்கு பதியும் என்பதற்காக வேண்டி இந்த ஒரு ஏற்பாடை செய்கிறோம் இந்த
அதை ஓதி கொடுக்குறவருக்கு சம்பளம் இருக்கிறது இதையெல்லாம் ஒரு டிபேட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஆளுக்கு நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ப பதிமூணு ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வருது ஒரு ஆளுக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து டிபேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த வகைக்கு வந்து இனி மக்கள்கிட்ட உங்கள்கிட்ட வாங்கி தான் செய்யணும் இருந்தாலும் நாங்கள் அல்லாவை நம்பி இறங்கியிருக்கிறோம் இந்த வகைக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறவங்க என்ன செய்யலாம் உங்களுடைய உதவிகளை வழங்கலாம் அடுத்ததாக வந்து பெண்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த சுண்ணத்து மட்டும் கிடையாது மற்றபடி இதே மாதிரி தான் வரேன் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து மூணு மாதம் வச்சுருக்கிறோம் ஏன்னா ஆம்பளைங்க வந்து ரொம்ப நாள் ஒதுக்க முடியாது அவங்க சம்பாதிக்கக்கூடியவங்க வேலை வெட்டி விட்டுட்டு ரொம்ப நாளைக்கு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய அவங்கள அவங்களை எதிர்பார்த்துருக்கக்கூடியவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அதனால் ஆண்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு நாளும் பெண்களுக்கு மூணு மாதம் வைக்கிறதுனால சாப்பாடு வைக்க மூணு மாதத்துக்கு வந்து ஒம்பது ரூபா செலவு வாய்ப்பேறும் அது போக மற்றபடி அவங்களுக்கு தேவையான சோப்பு பேர் நீங்கள் பேர் மாற்றுறது புஸ்தகங்கள் மற்ற செலவெலாம் ஒரே மாதிரி தான் வரும் அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு பெண்களுக்கும் நம்ம தாவா சென்று வச்சுருக்கிறதுனால அதற்கான செலவுகளும் இருக்கிறது இதே உங்களுடைய கவனத்துக்கு வர கொண்டு வரணும் அடுத்ததாக வந்து நம்ம என்டிஎஃப்ஐக்கு வந்து நிறைய மனுக்கள் வருது தனி நபர்கள் டயாலிசிஸ் பண்ணணும் சின்ன விபத்து ஏற்பட்டு போச்சு குடிசை இடிஞ்சு உளுந்துருச்சு தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சு போச்சு இது மாதிரி இதை மருந்து வாங்க வேண்டி இருக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க நம்மளை அணுகிறாங்க ஆனால் அவங்க விஷயத்தை விளங்காமல் அணுகிறாங்க ஏன்னா நம்மள்ட்ட எந்த ஒரு ஃபண்டுமே இல்லை நம்ம எதுவுமே இல்லாத ஒரு நிலையில் தான் என்ன செய்கிறோம் இந்த பணியெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் அந்த மக்களுக்கு எந்த ஒரு உதவியும் செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமை இருக்கிறது அது ஆனால் அந்த அவங்க கோரிக்கைகளை பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக செய்யணும் ஒன்று ரெண்டு நாள் சந்தித்து கேட்குறோம் யாராவது தந்தால் வாங்கி கொடுக்குறோம் இருந்தாலும் அந்த மாதிரியான ஒரு தேவை உள்ளவர்களும் அணுகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது போக நம்ம தலைமையை நோக்கி என்ன செய்கிறாங்கன்னா இலவசமாக எங்களுக்கு இந்த சீடிகள் வேணும் இந்த தலைப்பில் உள்ள புஸ்தகம் வேணும் குரானுடைய மொழிபெயர்ப்பு வேணும் இப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டிய எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க மக்கள் வந்து அணுகிறாங்க பல விதமான விஷயம் அதெல்லாம் எதுவுமே செய்ய முடியலை நிறைய அணுகி கொண்டிருக்கிறார்கள் செய்ய முடியலை அதனால் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறோம்னு கேட்டால் நம்ம தௌஹீத் ஃபெடரேஷன் சொல்லி ஒரு வங்கி கணக்கு நம்ம உருவாக்கியிருக்கிறோம் தௌஹீத் ஃபெடரேஷன் அதனோடய டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் போடுவாங்க அந்த வங்கி கணக்கில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு கேட்டால் விரும்புனா தாவா சென்று அதுக்கு நாங்கள் இந்த வகைக்கு உதவுகிறோம் ஒரு மாணவருடைய ஒரு செலவை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ரெண்டு மாணவருடைய செலவை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொன்னீர்களே ஆனால் உங்களுடைய அந்த ஸ்பான்சருக்குரிய மாணவர் யார் அந்த விவரத்தை உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் தெரிவிச்சிருவோம் நீங்கள் அதற்குரிய ஒரு மா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் தான் அடுத்து வந்தாருன்னா அடுத்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு உள்ளது ஒரு மாணவர் தொண்ணூறு நாளைக்கு உள்ளது ஒரு மாணவி அப்போ ஒரு மாணவிக்கான செலவை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னீர்களையானால் அப்போ ஒரு ஒரு ஃபோன் நம்பர் தர்றது வாட்ஸ்அப்பும் இருக்கிறது அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பிட்டு உங்களுடைய நன் கூட இதை போட்டு விட்டுடலாம் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ ஃபோர் ட்ரிபிள் ஒன் ஜீரோ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்லேயும் காட்டுவாங்க அந்த நம்பரில் நீங்கள் போட்டுட்டு இது உதவி செய்ய நீங்கள் விரும்பினால் தாவா சென்றுக்கு இன்ன வகைக்காக வேண்டி நாங்கள் அனுப்பியிருக்கிறோம் என்று தகவலை வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய அந்த இப்போ உதவியில் படிக்கிற மாணவர் யாருங்கிற விவரத்தை உங்களுக்கு தந்து விடுவோம் ஸ்பான்சரை விட தாண்டி வசூல் பண்ண மாட்டோம் அல்லது சும்மா ஒரு அந்த இப்போ ஸ்பான்சர் அடிப்படை இல்லாமல் அந்த வகைக்கு ஆயிரம் ரூபா வச்சுக்கிருங்க அந்த வகைக்கு ஐநூறுரூவா வச்சுக்கிருங்க என்று நீங்கள் சொன்னீர்களே ஆனால் அதை அந்த வகையில் கணக்கில் நாங்கள் வர வைத்து கொண்டு அதற்காக மட்டும் நல்லா செலவிடுவோம் அது போக தனி நபர்கள் நிறைய கேட்குறாங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு மறுமையில் நன்மை பெற்று தரக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள விஷயம் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு இயக்கம் நிறுவனம் ஒன்று போகும் பொழுது அவங்க எல்லாேருக்கும் கொடுப்ப பங்கு வச்சு கொடுத்து அதில் பல கூட குறைய ஆயிரம் பித்தனாக்கள்லாம் வருது அப்படி வராமல் இருக்கணும்னு சொன்னால் இந்த தனி நபர்களுடைய விஷயத்துக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய விரும்பினீர்களே ஆனால் நாங்கள் இந்த மாதிரி தனி நபர் உதவி இருந்தால் தெரிவியுங்கள் அவர்களுக்கு நாங்கள் நேரம் அனுப்பி கொள்கிறோம் என்று எங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பினீர்களே ஆனால் அந்த பாதிக்கப்பட்டவருடைய டீட்டெயிலை உங்களுக்கு என்ன செய்வோம் அனுப்புவோம் நீங்களே நேரடியாக அவங்களுக்கு உதவி செய்து கொள்ளலாம் அவங்களே ஃபோனில் போட்டு விசாரிச்சுக்கிடலாம் அந்த மருத்துவம் உண்மைதானா அது நெசந்தானா அப்படிங்கிறத விசாரித்து என்ன செய்யலாம் சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு உதவிகள் நீங்களே அனுப்பி கொள்ளலாம் அந்தளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க உங்கள் மறுமை நன்மைக்காக வேண்டி நீங்களே ஒரு புரோக்கர் வழியாக கொடுக்காம நீங்களே கொடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன் அதில் கமிஷன் எடுத்தாங்களா
அவரிடமிருந்து அந்த க உங்களுடைய பெற்றுக்கொண்டது கடிதத்தை வாங்கி உங்களுக்கு அனுப்பி விட்ருவோம் வாட்ஸ்அப்பில் என்ன செய்வோம் அதை ஸ்கேன் பண்ணி நீங்கள் தந்த பணத்தை இந்த ஜமாத்திலேருந்து கொடுத்தார்கள் நான் வாங்கி கொண்டேன் என்று அவர் முகவரியோடு என்ன செய்வார் அதை வாங்கி உங்களுக்கு அனுப்பிடுவோம் கணக்கு காட்டுற மெட்டலாம் கிடையாது கொடுத்தாலும் கணக்கு வந்துடும் அவ்வளோதான் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா அனுப்பினீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த அஞ்சு பேருக்கு பத்து பத்து ரூபா கொடுத்துருக்குறோம் அந்த அஞ்சு பேரும் பெற்றுக்கொண்டதற்கு கடிதத்தை தந்திருக்கிறார்கள் அந்த கடிதத்தில் அட்ரஸ் இருக்கிறது அதில் ஃபோன் நம்பர் இருக்கிறது நீங்கள் செக் பண்ணி கொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்கு தந்துடுவோம் அப்போ நீங்கள் செய்கிற அந்த உதவிகள் வந்து சம்மந்தப்பட்டவங்களும் கரெக்டாக போய் சேருது என்ற வகையில் செஞ்சுடுவோம் அவங்களுக்கு நீங்கள் அனுப்பலாம் அல்லது மொத்தமாக அனுப்புனீர்களே ஆனால் அதை என்ன செய்வோம் அவங்களுக்கு கொடுத்து விட்டு யார் கொடுத்தோமோ அந்த தகவலை உங்களுக்கு நாங்கள் தெரிவித்து விடுவோம் அதே மாதிரி இலவசமாக நான் இத்தனை புஸ்தகம் வாங்கி தர்றேன் அந்த குரான் வாங்கி தர்றேன் சீரி வாங்கி தர்றேன் சொன்னீர்களே ஆனால் அந்த வகைக்கு வாங்கின பில்லோடு உங்களுக்கு என்ன செய்வோம் அதனுடைய டீட்டெயில் அனுப்பி வச்சுருவோம் இது போக இந்த ஜமாத்தை ரன் பண்ணுவதற்கு நம்ம தலைமையின் வைத்திருக்கிறோம் வாடகை கரண்ட் பில்லு சம்பளம் பெரிய ஒரு பட்ஜெட் இருக்கிறது இந்த வகைக்கு மாதம் மாதந்தோறும் சின்ன அளவில் பெரிய அளவில் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் அப்படிலாம் வேண்டியதில்ல சின்ன அளவில் இந்த அக்கௌண்ட் நம்பரில் நூறு இரநூறு ஐநூறு அந்த மாதிரியான அடுப்பில் தொடர்ச்சியாக நன்கொடையாக நீங்கள் கொடுக்க விரும்பினால் அப்படி கொடுத்தால் அதை எங்களுடைய நிர்வாக விஷயத்திற்கு என்ன செய்வோம் நிர்வாகம்னா என்ன மர்க்கஸுக்கு வாடகை கொடுக்குறது இமாமுக்கு சம்பளம் கொடுப்பது அது மாதிரி அந்த ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறது ஆனால் தாய்களுக்கு சும்மா சம்பளம்லாம் கொடுக்குறது இந்த ஜமாத்தில் கிடையாது தாயினா ஒரு இடத்துல பணியாட்டினா அந்த ஊர்லேருந்து கொடுப்பாங்க சும்மா தாய் என்று பத்து பேரை நியமித்து நீங்கள் அந்த மாதிரி சம்பளம் வாங்கிக்கிறீங்கிற ஒரு அடிப்படை இப்போ என்டிஎஃபில் கிடையாது அதனால் வந்த இடத்தில் உட்கார்ந்து பணியாற்றவங்களுக்கு என்ன செய்வோம் சம்பளம் கொடுக்க வேண்டி இருக்கிற இந்த தேவைகள்லாம் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த அக்கௌண்ட்டை போட்டு விட்டுருக்குறாங்க அந்த அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் பணம் போடக்கூடியவங்க போட்டுக்கொள்ளலாம் அறிவிப்பாக செய்து கொண்டு அடுத்து நம்ம இந்த பொருளாதார விஷயத்துக்கு வருவோம் இந்த பொருளாதார விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாட்டில் வந்து பயங்கரமான ஒரு பொருளாதார ஒரு பின்னடைவில் நாடு இருந்து கொண்டு இருக்குது எந்த அளவுக்கு நாடு இருக்குன்னு கேட்டால் நிறைய தொழிற்சாலைகள்லாம் மூடப்படுகிறது நிறைய பேருக்கு வேலை இல்லை வியாபாரம்லாம் குறைந்து போய்விட்டது வியாபாரிகளுக்கு அவங்க அந்த வியாபாரத்தை தொடர்ந்து நடத்த முடியாத நிலை வாங்குகிற மக்கள்கிட்ட வந்து வாங்குகிற கெப்பாசிட்டி வந்து இல்லை அரசாங்கத்திலையும் போதுமான அவங்க நினச்ச அளவுக்கு என்ன செய்யலை வரி வசூல் வரலை வரலைன்ற ஒன்று என்ன ஆகுதுன்னா அரசாங்கமும் தடுமாறுது இப்போ அரசாங்கம் என்ன செய்கிறேன்னு தெரியல கேட்டால் ஆளாளுக்கு என்ன செய்கிறாங்க இவங்களுக்கு பொருளாதார நிபுணர்கள்லாம் இல்லை பொருளாதார அறிவு பத்தலை அதனால தான் இப்படி ஏற்பட்டு போச்சுன்னு வியாக்கியானங்கள்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் உண்மையான விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இதுக்கு அடிப்படையான விஷயம் பொருளாதார நிபுணர்கள் மேற்றே கிடையாது எந்த காலத்துலேயும் அமைச்சர்கள் வந்து பொருளாதார நிபுணர்களாக இருக்க மாட்டாங்க அதுக்குன்னு அதிகாரிகள் தான் பொருளாதார நிபுணராக இருப்பாங்க அவங்க போடக்கூடியதை கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவங்களா மந்திரிகள் இருப்பாங்க கொஞ்சம் குறைவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியவங்க இருப்பாங்களே தவிர எல்லா காலத்துலேயும் பட்ஜெட்டை வந்து தயாரிக்கிறது பொருளாக யார் செய்வான்னா அதுக்குன்னு படிச்சுட்டு வந்து அதிகாரிகள் தான் பண்ணுவாங்க அவன் செஞ்சு கொடுக்குற என்ன செய்வார் அதை க கரெக்ட் பண்ணி என்ன செய்வார் செய்தான் போகிறான் மன்மோகன் சிங் யாருக்கு இங்கே ஜேட்லி யாராக இருந்தாலும் செய்வாங்களே தவிர மந்திரிகள் எல்லாம் பெரிய பொருளாதாரத்தை கரைச்சி கொடுத்த நிபுணர்கள்லாம் கிடையாது என்ன வித்தியாசம்னா அந்த சொல்லக்கூடியதை கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மினிஸ்டர்கள் இருப்பாங்க அறகுறையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியவங்க இருப்பாங்க இப்போ மேட்ரு என்னென்னு கேட்டால் அந்த பட்ஜெட்டை இந்த பட்ஜெட்டையும் போட்டது வந்து அந்த அதிகாரிகள் தான் பொருளாதாரத்தை கரைச்சி குடித்தவன் தான் எந்த ஒரு பொருளாதார நிபுணரை கரைச்சி குடித்தவன் வந்தாலும் சரி அவனை கொண்டு தீர்வு வராது பொருளாதார நிபுணராக நான் இது கருத்து சொல்ல முடியாது நான் பொருளாதார நிபுணர் கிடையாது ஆனால் இந்த பொருளாதார நிபுணருங்கிற மாதிரிக்கான இவனுவனால தான் அந்த பஞ்சாயத்தை வருது என்ன பஞ்சாயத்துன்னா ஒரு அரசாங்கத்துக்கு காசு வருமானம் வேணும் வருமானம் வேணும்னா என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இதுக்கு இருபது பர்சன்ட் வரி இதுக்கு முப்பது பர்சன்ட் வரி இதுக்கு நாற்பது பர்சன்ட் வரின்னு ஒரு வரியை போடுறாங்க போட்டால் என்ன செய்கிறான் ஆஹா அது நாற்பது பெரிய பல கோடி வந்துடும் அப்படின்னு கணக்கு பண்ணிடுறாங்க ஆனால் எதை கவனிக்க மாட்டேங்கிறான் அந்த நிபுணர்கள்லாம் இதை போடுறமே போடுறபடி அவன் தருவ மக்கள்கிட்டேருந்து வருமா போடுறவன் எதை கவனிக்கணும்னா மக்களை படிக்கணும் பொருளாதாரம் படித்து அதுக்கு தீர்வு வராது என்ன படிக்கணும் நம்ம இப்படி வரியை போட்டோம் என்று சொன்னால் அதை வந்து மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு தருவார்களா நம்ம நினச்சபடி வருமா அப்படின்னு பார்க்காம
அப்போ மக்கள்கிட்ட வந்து வரி போடக்கூடிய அரசாங்கம் எதை படிக்க மாட்டேங்கிறான்னு சொன்னால் இதை மக்கள் மீது திணிக்கிறோமே அவன் மனம் மூவந்து இதை தருவானா தருவதற்கு அவனுக்கு சக்தி இருக்குதா அப்படின்னு கணக்கு பண்ணி அந்த இதை போட்டீர்களையானால் உங்களுக்கு தாராளமாக வரும் அது இல்லாமல் நீங்கள் போட்டீங்கன்னு சொன்னால் என்ன இப்போ நடக்கும் வருமானம் வரின்னு வச்சுருக்கிறீங்க எவ்வளோ வச்சுக்கிறீங்க பத்து இருபது முப்பது நாற்பது வரைக்கும் போகுது அப்போ ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு கோடி ரூபா வருமானம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நாற்பது லட்ச ரூபா வரணுங்கிறீங்க எவனாச்சும் இப்படி கொடுப்பான் நான் கேட்குறேன் நீனும் ஒரு மனுஷன் தானே இந்த அதிகாரி ஒரு மனுஷன் தானே கஷ்டப்பட்டு நீ சம்பாதிச்சதில் நாற்பது பர்சன்ட்டை கொடுண்டா நீ ஒத்துக்குருவியா கை அறுத்துக்கிற மாதிரி இருக்காது எப்படி அவன் கொடுப்பான் அவன் என்ன செய்வான் என்னோட அநியாயம் பண்ணுறாங்க நம்ம கூட கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறோம் பத்து லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறோம் நாலு லட்ச ரூபா வரியாக கேட்குறாங்களே எப்படி கொடுக்காமல் இருக்கிறது அப்படின்னு யோசிப்பான் கொடுக்காம இருக்கிறது யோசிச்சானையானால் நம்ம லஞ்சத்திலே பேர் போன நாட நாடாக இருக்கிறதுனால அதிகாரிகள் அதுக்கு வழி காட்டி கொடுப்பான் அப்படியா பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு உனக்கு வரியா ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் ஆக்கி விட்டு உனக்கு சரி பண்ணி தர்றேன் எனக்கு கொஞ்சம் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு ரெண்டு லட்சத்துக்கு தான் வரி வரும் எட்டு லட்சம் வரி வர அவன் அதிகாரிகள் அதுக்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்க உடந்தையாக இருந்து உதவி செஞ்சிருவாங்க ஏன் அப்படி அப்படி தேடி போகிறான் ஒரு மனுஷன் நீங்கள் அநியாயமாக பண்ணுறீங்க நீங்கள் போடுகிற வரி வந்து பேப்பரில் தான் வரி வருது வர்ற மாதிரி தெரியுதே தவிர கொடுக்குறவன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் இதுதான் அடிப்படையான விஷயம் உங்கள்கிட்ட அரசாங்கத்தில் கஜானா இல்லை இல்லைன்னோன்னு ரிசர்வ் பேங்கில் வச்சு இந்த ரிசர்வ் காசையும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அதுவே என்ன காட்டுது காசு இல்லைன்னு காட்டுது நாட்டை நடத்துவதற்கு இந்த அந்த பணத்தை தான் வச்சு வண்டி ஓட போகும்னு தெரிகிறது அதுவும் முடிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் என்ன செய்வீங்க உலக வங்கியில் போய் கடன் வாங்குவீங்க மேற்கொண்டு ஏற்கனவே வாங்கின கடனில் பாதி வட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க மறுபடியும் கடன் வாங்க அவன் தருவானா இல்லையா அதுக்கு என்ன ரூல் போட போகிறான்னு தெரியல கடனை இல்லைன்னு சொல்ல பல நிலைமைகள்லாம் பல நாடுகள் சந்திச்சிருக்கிறாங்க கடன் தருவதாக இருந்தால் நீங்கள் திருப்பி கொடுக்குற கெப்பாசிட்டி இருக்கான்னு பார்த்தா உலக வங்கி உங்களுக்கு கடன் தரும் அதற்குரிய விஷயங்கள்லாம் பெரிய தூரமாக போயிடும் அப்போ என்ன பண்ணணும் என்று கேட்டால் ஒன்று ஒன்றா வரணும் அரசாங்கத்துக்கு உங்களுக்கு பணம் வேணும் தானே அரசாங்கத்தில் நிதி வரணும் என்று சொன்னால் வரியை வந்து குறைச்சி பாருங்க வேறு ஒன்றும் தேவணும் மக்கள் கட்டக்கூடிய வகையில் ஒரு அறிவிப்பு செய்யுங்க என்ன அறிவிப்பு யாரிடத்துல எவ்வளோ நீங்கள் பண க கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறேன்னு செல்லாதுன்னு சொன்னீங்க ஆயிரரூவா செல்லாது ஐநூறுரூவா செல்லாதுன்னு நினச்சி நீங்கள் நீங்கள் வந்து கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தீங்க உங்களுக்கு தெரியும் பல கோடி ரூபாய் கருப்பு பல லட்சம் கோடி ரூபாய்களுக்கு கருப்பு பணம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சா தரல அப்போ க மக்கள் என்ன செய்கிறான்னா உங்களுக்கு மேலே எத்தனை அவன் இருக்கிறான் நீங்கள் அவனை ஏமாத்த பார்க்குறீங்க அவன் உங்களுக்கு அல்வா கொடுத்துட்டு போயிடுறான் என்ன செய்கிறான் நீ எப்படி வாங்குற பார்த்துக்கிறோமோ அதுக்கு அதிகாரிகள் உடந்தையாக இருக்கிறான் உங்களால் வந்து கருப்பு பணத்தை எல்லா ரூபாய் மாற்றிப்பிட்டாங்க உங்களுக்கு அந்த கருப்பு பணத்தை எடுத்துடலாம் எல்லாரும் இப்போ கொண்டாந்து கணக்காட்ட முடியாது தடுமாறுவாங்க அரசாங்கத்துக்கு பெரிய லாபம் கிடைக்கும் இது இதுதான் அந்த படித்தவன் செய்கிற படித்தவனுடைய கிற்கு மூலம் செய்கிற வேலை மக்களோடு கலந்து மக்களுடைய மென்டாலிட்டி என்னென்னு பார்த்து தீர்வு அளிக்கணும் பேப்பர் படிப்பு வச்சுக்கிட்டு தீர்ப்பு பண்ணீங்கன்னா இப்படி தான் வரும் மக்கள் என்ன செய்கிறான் இதை வந்து நீங்கள் என் சொத்தை நான் காப்பாற்றணும் அதிகார்கிட்ட போய் பேசுகிறான் என்கிட்ட வந்து ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு ஆயிரம் ரூபா நோட்டு வச்சுக்கிறேன் எப்படியே மாற்றி தாங்க அதிகாரி என்ன செய்வான் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மாற்றினதாக எழுதி கொடுத்துட்டு அவனுக்கு மாற்றி கொடுத்துட்டு அவன் ஒரு தொகை வாங்கிக்குவான் கருப்பு பணம் வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறிக்கிருச்சே தவிர உங்களுக்கு வந்துச்சு என்கிட்ட இருந்த கருப்பு பணத்தில் வந்து நான் வெள்ளையாக்குறதுக்காக வேண்டி ஒரு பத்து பர்சன்ட்டை அதிகாரி கொடுத்துருவேன் அவனுக்கு போனிச்சா உங்களுக்கு வந்துச்சா ஏன் அப்படி நினைக்கிறான் மனுஷன் அப்படி தான் நான் நீங்கள் போடுற இந்த வரி எப்போனாலும் ஏற்றுக்கிற முடியாது நாற்பது முப்பதுலாம் எவ்வளோ பெரிய கொடூரமாக இருக்கிறது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நாற்பது முப்பது போட்டால் நிறைய சேருங்கிறீங்க சேராது நீங்கள் வலுக்கட்டாங்க ஆனால் மாற்றாம பாருங்க அவன்ட்ட தான் சேரும் அரசு ஊழியர்கள்ட்ட இருந்து நீங்கள் வாங்க முடியும் ஏன்னா நீங்கள் சம்பளம் கொடுக்குறதுனால அரசு ஊழியர்கள்ட்ட மட்டும்தான் நீங்கள் சம்பளத்தை கரெக்டாக பிடிக்கும் போது அவன்ட்ட இருந்து வரியை பிடித்தம் பண்ண முடியுமே தவிர சுயமாக தொழில் செய்கிற சின்ன பெரிய எந்த நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் வந்து எப்போ மனம் உவந்து தர தயாராக இல்லாத ஒரு தொகையாக இருக்கிறதோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏமாத்துவார்கள் இயன்ற அளவுக்கு அதை குறைச்சி காட்டவோ கொடுக்காமல் இருக்கவோ அதுக்கு என்ன செய்வாங்க அதுக்கெல்லாம் ஆடிட்டர்கள் இருக்கிறாங்க வழிகாட்டக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க அதுக்கெல்லாம் நம்ம நாட்டில் அமைப்புகள்லாம்
அப்போ என்ன செய்யணும் ஒன்று சொ ஒன்று ஒன்றுனா சொல்கிற ஒவ்வொரு வழிமுறையாக நாங்கள் சொல்கிறோம் அதை நீங்கள் செஞ்சு காட்டுங்க அரசாங்கத்தில் பணம் குவி தான் இல்லையான்னு பாருங்கள் ஒரு அறிவிப்பு செய்யணும் எல்லாரும் யார் இடத்துல எவ்வளோ பணம் இருந்தாலும் சரி கொண்டாந்து க கணக்கு காட்டு அஞ்சே பர்சன்ட் வரி சொல்லிப்பாரு நீ இப்போ கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு நீ பாடுபட்டதை விட பல 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 மடங்கு ஒரே நாளில் வந்து சேரும் ஒரு டயத்தை போட்டு முப்பது நாற்பதெல்லாம் வாங்க மாட்டோம் எல்லாரும் எவ்வளோ எவ்வளோ பணத்தை வச்சுக்க உன் பணத்தை கொண்டாந்து அக்கௌண்ட்டில் காட்டிடு காட்டிட்டு ஒரு கோடியா அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வரி கட்டுன்னு சொல்லு கட்டிடுவான் எல்லாரும் கட்டிடுவான் அவன் அதிகாரிக்கு லஞ்சம் வந்து அதோட கூட கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால அஞ்சு லட்ச ரூபா அது ஈஸி அவனுக்கு அப்போ ஒரு கோடி ரூபா வச்சுருந்தீர்களே ஆனால் இப்போ அறுபது நாற்பது லட்ச ரூபா கேட்குறீங்க ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு வருமானம் வரை ஒரு நாற்பது லட்ச ரூபா கேட்குறீங்க தரமாட்டேங்கிறான் உங்களுக்கு வாங்க ஏழாது அவன் எப்படி வேணாலும் மக்களுக்கு ஏமாற்ற முடியும் நாடு பெருசு மக்கள் தொகை ஜாஸ்தி அவ்வளோ வரையும் கண்காணிக்கிற அளவு கெப்பாசிட்டி நம்மள்கிட்ட இல்லை சின்ன குட் குட்டி நாடு சிங்கப்பூரா எல்லாத்தையும் கண்காணிக்கிறதுக்கு முடியாது அப்படியான ஒரு மக்கள் தொகை உள்ள நாடாக இருக்கும் பொழுது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியாது நாட்டில் என்ன நடக்குங்கிற எந்த ஒரு அதிகாரிக்கும் தெரியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு கேட்டால் வருமானத்துடைய அளவை குறைச்சி ஐந்து சதவிகிதம் தான் எ எதுக்கும் வரி எந்த வருமானத்துக்கு வரின்னு சொல்லு ஒரே நாளில் இந்த ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி நீ ரிசர்வ் பேங்கில் திருப்பி கொடுத்துடலாம் வந்து நீ அவன்ட்டு போய் வாங்குற ரிசர்வ் பேங்க்கில் என்ட கடை வாங்குற போய் உலக வங்கியில் ஏன் போய் நீ கடை வாங்குற உன் மக்கள்கிட்டருந்து வருமே உனக்கு சொந்தமாயிருமே திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்காத பணமாயிருமே அப்போ எப்படி பார்க்கணும்னு கேட்டால் நம்பரை கூட்டுனா நிறைய கிடைக்கும்ட்டு கிருக்கம் செய்வான் நம்பரை கூடக்கூடாது மக்களை தர வைக்கணும் இந்த மக்கள் தருவதற்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வரியை போட்டீர்கள் என்று சொன்னால் அரசாங்கத்தில் கஜானாவில் பணம் இல்லை இந்த ஒரு நிலைமை வராது இது வந்து வருமானத்துக்கு உள்ளது அடுத்து என்ன செய்கிறீங்க வரியில் பல வகை அநியாயம் பண்ணுறீங்க காசை கொடுத்து அவன் வரும் வழியில் பணமாக ஆக்கிட்டான் இப்போ அவன் ஒரு வீடு வாங்க போகிறான் வீடு வாங்க போனால் அவன் வீடு வாங்கினா தான் பல தொழில்கள் நடக்கும் ஒரு வீடு வாங்க வீடு கட்ட போகிறான் இடத்த வாங்கி வீடு கட்ட போகிறாங்க ஒருத்தன் வீடு கட்ட போகிறான் ஒயிட் மணி உங்களுக்கு அரசாங்கத்துக்கு வரி கட்டிட்டான் வரி கட்டி ஒரு கோடி ரூபா கையில் வச்சுருக்கிறான் அந்த ஒரு கோடி ரூபாயில் ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு இடத்த வாங்கிட்டு ஐம்பது லட்ச ரூபாய் கட்டுமானம் கட்டணும்னு நினச்சிட்டு என்ன செய்கிறான் அதை வாங்கினான்னு வைங்களேன் அதை வாங்கினால் அந்த கட்டுமான பணியில் சிமெண்ட் விற்க சிமெண்ட் விற்பனையாகவும் சிமெண்ட் வியாபாரி புழைக்குவான் மர விற்பனையாகவும் மர வியாபாரிக்கு வேலை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எலக்ட்ரிக் பொருள்கள்லாம் விற்பனையாகவும் அது வேலையாக அதில் பத்து பேர் வேலை வாய்ப்பு வருவோம் அந்த உற்பத்தி நடந்து கொண்டே இருக்கும் இப்படியெல்லாம் இருக்கு ஃப்ரீயாக விட்டுருந்தீங்கன்னா என்ன செய்யும் தொழில்கள் மூடப்படாது ஏன் நான் நான் பாட்டுக்கு வெள்ளை பணம் தானே கொடுத்து நான் வாங்கிடுவேன் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க நீ வந்து இடம் வாங்குறதா இருந்தால் அதுக்கு இத்தனை பர்சன்ட் வரியை கட்டணும் அதுக்கு அத்தனை பர்சன்ட் வரியை கட்டணும் அதுக்கு வந்து எல்லாம் செக்கில் தான் கொண்டாந்து கொடுக்கணும் ஏதாவது வரி தான் கட்டிவிட்டான் எதில் கொடுத்தா உனக்கு என்ன அதில் தான் பண்ணணும் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் கையில் பணம் இருக்குது வாங்க பயப்படுறான் நல்லா வழங்கிடுங்க பணம் உள்ளவர்கள்கிட்ட நடுத்தர மக்கள்கிட்ட சம்பாரித்த பணம் இருக்குது கார் வாங்க பயம் ஏன் கார் வாங்க பயம் கார் வாங்க போனான்னு சொன்னால் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கார்னா ஒரு அதுக்கு ஏதாவது வரி போட்டாலும் போடாமல் கூட விட்டுடலாம் வெயிட் பண்ணி தானே சரி பத்து லட்சத்துக்கு என்ன செய்யும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வரியை போட்டு போங்க பத்து லட்ச ரூபாய் கார் வாங்கினா மூணு லட்ச ரூபா வரைண்டா என்ன செய்வான் வாங்கி எதுக்கு இந்த கார் நினைக்க மாட்டான் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு உள்ள காருக்கு மூணு லட்ச ரூபா வரியை கட்டுங்கிறீங்க பதிமூணு லட்சம் காரை இல்லாமல் இருந்துடுவோமே அப்போ காரை விற்கலை கார் வாங்க மாட்டேன்னா அப்போ கார் வாங்கிட்டு என்ன நடக்கும் கார் உற்பத்தியை நிப்பாட்டணும் தயாரித்து வச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியுமா ஆயிரம் கார் உற்பத்தி ஆனால் ஆயிரம் கார் விற்றா தான் மர உற்பத்தி ஆக முடியும் ஆயிரம் கார் தயாரிக்கிறான் இருபது கார் தான் போகுது மீதி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது கார் இருக்கும்போது அவன் என்ன செய்வான் பாவா எல்லாம் வேலை கூட விட்டு போங்க வேலையை விட்டு போங்க அம்மா அப்போ நீங்கள் செஞ்ச இந்த ஓவர் வரியினால் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் காசு வச்சுக்கிறவன் மனம் முகந்து அந்த காரை வாங்க மாட்டேங்கிறான் வாங்க முடியாத அளவுக்கு கொடூரமான ஒரு வரியை நீங்கள் போடுகிறீர்கள் இந்த கொடூரமான வயிறுக்கு பயந்துக்கிட்டு கார் இல்லாமல் வாடகை டாக்ஸி நான் இருந்துட்டு போகிறேன் ஆட்டோவில் கூட போய்க்கிருவேன் செகண்ட் ஹேண்டு காரில் கூட நான் போய்க்கிருவேன் உனக்கு என்னத்துக்கு அப்படி பண்ணணும்னு நினச்சதுனால இப்போ என்னாச்சு காருக்கு நீங்கள் போட்ட வரையினால கார் விற்பனை அவுட்டு கார் விற்பனை அவுட்டு நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது கார் விற்பனை அவுட்டுன்னு சொன்னால் எத்தனை பேருடைய வேலை வாய்ப்பு போய
எல்லாம் தெருவில் நிற்கிற என்னைக்கு அதிகமாச்சுன்னு போங்க வேலை இல்லை சோத்துக்கு வழி இல்லை சாப்பாட்டு ஒன்றும் இல்லைன்ட்டு வெளியே தர துரத்தி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் மக்கள் புரிச்சு வருமா வராதா பல நாடுகளில் வந்திருக்கா இல்லையா அப்போ அதுக்கு என்ன காரணம் கார் விற்கலைங்கிற காரணம் கார் விற்க அதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம பொருளாதார நிபுணர் அம்மா சொல்லுது பழைய கார் வந்து புதுக்கார் வாங்கண்டு அது யார் இப்போ நிதி மந்திரியா அவ்வளோதான் பழைய காரில் வச்சுட்டு புதுக்கார் வாங்கு இது ஒரு அறிவாளி சேர பேச்சா அப்படியே புதுக்கார் வாங்குறது தானே கொள்ளை அடிக்கிறா தானே பஞ்சாயத்து பழைய கார் புதுக்கார பஞ்சாயத்து புதுக்கார் வாங்க எனக்கு ஆசை இருந்தாலும் நான் வாங்க மாட்டேன் என்னிடத்துல இருபது லட்ச ரூபா பணம் இருக்குன்னு வைங்களேன் இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு கார் வருது நான் வாங்க மாட்டேன் என் உனக்கே ஆறு லட்ச ரூபா தரணும் அந்த கார் வாங்காமல் நானே வச்சுட்டு போகிறேன் அந்த காசை வச்சுக்கிட்டு போகிறேன் கஷ்டப்பட்டு போகிறேன் இப்படி தான் நான் நினப்பேன் எல்லோரும் நினப்பேன் அப்போ அந்த கார் விற்பத்தி அவுட்டு இடம் வாங்க போகிறோன்னா இடத்துக்கு காசு வர வரி வரி போட்டுறீங்க பத்திரத்துக்குன்னு என்ன செய்கிறீங்க பதினாலு பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் கேட்குறீங்க அந்த இடம் வாங்குறதா இருந்தால் பதினாலு பர்சன்ட் கொடு இருபது பர்சன்ட் கொடு ஏன்ட்டு அம்புட்டு கொடுக்கணும் ஏற்கனவே ஒரு அநியாயத்து வரியை கட்டியிருக்கோம் இது வர கட்டணுமா அப்போ என்ன செய்ய ஃப்ரீயாக விட்டு பாரு இல்லை எவன் மண்டலம் வீட்டு வாங்கிக்கடா வரி கட்டிட்டீல பணத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் வீடுகள் விற்கும் இடங்கள் விற்கும் கட்டுமான பணிகள் நடக்கும் ஒரு கட்டுமான பணி நடந்தால் அதை ஒட்டி எத்தனை தொழில் இருக்கிறது ஒரு கட்டுமான பணி நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் கொத்தனாறு அது ஆசாரி தச்சரு கொள்ளருன்னு எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அவ்வளோ பேருடைய தொழில்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் வேலை வாய் இல்லை திண்டாட்டமாக வராது அது ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறீங்க இந்த பிஸ்கெட் பார்லை பிஸ்கெட் கம்பெனி மூடிட்டு போயிட்டான் தோ எண்பது தொண்ணூறு வருஷமாக அந்த நாட்டில் கொடி கட்டி பறந்த ஒரு பிஸ்கெட் கம்பெனிக்காரன் பிஸ்கெட் மக்கள் வாங்குறது குறைஞ்சி போச்சுங்கிறான் ஏன் குறைஞ்சி போச்சு அஞ்சு ரூபா பிஸ்கெட்டுக்கு அஞ்சு ரூபா வரைய போடுற நீ பத்து ரூபா பிஸ்கெட்டுக்கு மூணு ரூபா வரைங்கிற பதிமூணு ரூபா அது போக என்ன செய்வான்னு கேட்டால் அவன்கிட்ட வரைய வாங்கி போடுறீங்க கடை அவன் கம்பெனிக்காரன்ட்ட ரிட்டன் ஆகி மக்கள் வாங்கினா தான் அவனுக்கு அந்த வரி அவனுக்கு கிளைம் பண்ண முடியும் அவனுக்கு கிளைம் பண்ண ஏழாது அவன் என்ன செய்வான் தொழிலாளிக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாது மூடு ஆயிரம் பேரை குற ரெண்டாயிரம் பேரை குற மூவாயிரம் பேரை குற இதெல்லாம் ஏன் வருது மக்களுக்கு நீ ஃப்ரீ பண்ணி விட்டு பாரு கொட்டும் கஜானாவில் மக்களுக்கு சுதந்திரமாக விட்டு என்ன வேணால் வாங்கிட்டு போங்கடா வரியை மட்டும் கட்டிடு ஒரே ஒரே சிங்கிள் வரி தான் எல்லாம் அஞ்சு பர்சன்ட் கட்டுன்னு சொல்லி பாரு பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் கோடிகள் கஜானாவில் குவிஞ்சிரும் இந்த பொருளாதார நிபுணர் மண்டைக்கு அதெல்லாம் ஓடாது அவன் அவன் கணக்கு என்னது எட்டு ரூபாய்க்கு பதிலாக பத்து ரூபா போட்டால் கூட கிடைக்கும்னு நினைக்கிறான் இந்த ஒரு பொருள் சொல்கிறோம் வாழைப்பழம் இருக்குன்னு வைங்களேன் இது உதாரணம் அடிக்கடி சொல்லுவோம் பொன் முட்டையிடும் வாத்துன்னு சொல்லுவோம் ஒரு வாத்து வந்து தங்க முட்டை போடுது டெய்லி டெய்லி ஒரு முட்டை போடுது அப்போ என்ன செய்யணும் ஒரு அறிவு நம்ம என்ன செய்யுமா இதை டெய்லி முட்டை போடுதுன்னு அதை ஒழுங்காக கவனித்து அதை வளர்த்து தினம் ஒரு முட்டையை எடுத்துக்கிட்டு தான் நம்ம லாபம்னு நினைப்பான் இந்த பொருளாக அறிவு பண்ணுற என்ன செய்வான் தெரியுமா ஒரு 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 நாளைக்கு ஒரு முட்டை முப்பது நாளைக்கு முப்பது முட்டை அறுத்து ஒரே நாளில் அறுத்தோம்னா முப்பது முட்டை கிடைக்கும் அப்படின்னு அறுத்தான்னு வைங்க முப்பது முட்டையை கிடைக்கும் இதுதான் நிபுணர் 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 இருக்கிறாங்களே நிபுணர் பூரா கூப்பிட்டங்க அவங்க ஏசி மூலம் உட்காந்துட்டு கணக்கு தான் போடுவாங்க கணக்கில் தான் கூட காட்டுவாங்க பேப்பரில் தான் காட்டுவாங்க அட ப்ராக்டிக்கல் இன்னொரு சைட் தரவான்னு இருக்காண்டா நீ மட்டும் இல்லைடா உலகத்தில் அரசாங்கம் மட்டும் இல்லை வாங்குகிற மக்களும் இருக்கிறான் ரெண்டு சைடு உள்ள விஷயம் இரு சைடு உள்ள விஷயமா இருந்தால் எங்களை நீ பாத்தியா நீ நாங்கள் எந்த ரேஞ்சுக்கு போகணும்னு நீ கவனிச்சியா எங்கள் முடிவு எப்படி மாறும்னு நீ யோசிச்சு பார்த்தியா பார்க்கல அப்போ என்ன ஆகுது எல்லாம் வந்து வர ஜிஎஸ்டின்னு போட்டு அநியாயத்துக்கு பதினெட்டு இருபது நாப்கின்ல இருந்து ஒன்று ஒன்றுக்கும் தார்மாறான வரியை போட்டு விட்டா அப்போ என்ன ஆகுன்னு கேட்டால் அந்த வரியை கட்ட முடியலை அவனுக்கு நிறைய கெழுபடி பண்ணுறீங்க அவன் கம்பெனி உற்பத்தியை கம்மி பண்ணுறான் உற்பத்தியை கம்மி பண்ணால் என்ன அதான் ஜட்டி வாங்குற குறைஞ்சிருச்சுங்க நான் என்ன பாருங்களேன் எந்த அளவுக்கு ஆகிடுச்சு மக்கள்கிட்ட உள்ளாடை வாங்குவதே குறைந்து விட்டது அத்தனை கம்பெனிகளை மூடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ வெள்ள அடிப்படையான என்னன்னு கேட்டால் ஒரு அரசாங்கம் வந்து இந்த பொருளாதார நிபுணர்களை விரட்டி விட்டுட்டு மக்களோட மக்களை பழகி மக்களுடைய சைக்காலஜியை புரிஞ்சுக்கிட்டு மக்கள் கஷ்டம் விரும்பி நம்ம அரசாங்கம்னு விரும்பி தரணும் சந்தோஷமாக தரணும் பயந்து பயந்து எப்போ வருவான் எப்போ வரும் பயந்துக்கிட்டு சரி பயந்து பயந்து போய் கருப்பு பணத்தை பிடிக்கிறீங்கள அதில் அரசாங்கத்துக்காக வருது அடே தொண்ணூற்றி ஒம்பது வர்றது இல்லைடா நினச்சிக்க உன் அரசாங்கத்தில் கருப்பு பணத்தை பிடிக்கிறீங்கள இப்போ லாரி லாரியாக பிடிச்ச அந்த ரெண்டாயிரம் கோடிலாம் எங்கே போச்சு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு வராது அது அத
ஒரு இடம் வாங்குறியா ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் கொடுத்து வாங்கிட்டு போடான்னு சொல்லுங்க சின்னதாக அதுவும் இல்லாமல் கொடுக்கலாம் சின்னதாக கொடுத்து பாருங்க பத்திர பதவியின் மூலமாக அரசாங்கத்துக்கு எவ்வளோ வருமானம் வச்சுன்னு கேளுங்க இந்த வருஷம் ஒன்றுமே வரல ஒரு வருஷம் பூரா பத்திர பதிவுலேருந்து நீ பதிவு இருபது பர்சன்ட் கேட்டால் எத்தனை பதிவாகும் ஒன்றோ ரெண்டோ பதிவாகும் நீ ரெண்டு பர்சன்ட் போட்டு பாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபா அப்படியே வந்துருமே அவ்வளோ பதிவாயிரும் தினம் நூறு நூறு பதிவாகும் கூட்டம் அளம்போதும் ஒரு காலத்துலேனா கூட்டம் அளம்போதும் பத்திர பதிவு அலுவலகத்தில் வந்து முன்கூட்டியே புக் பண்ணி உங்களுக்கு எட்டு உங்களுக்கு எட்டாம் தேதி வாங்க நீங்கள் பன்னெண்டாம் தேதி வாங்கம்பாங்க பதிவு பண்ண ஏழாவது அதிகாரிகளுக்கு அப்போ ரீசனபுளாக இருக்கும்போது இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க தார் மரம் நீங்களாம் ஒரு ரேட்டை போடுறீங்க மார்க்கெட் வேல்யூ அந்த வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் இல்லாததுக்கு ஒரு மார்க்கெட் வேலை ஏற்றி விட்றாங்க வேணும் அதிகாரிகள்லாம் சேர்ந்துக்கிட்டு ஒரு இடத்த வந்து பழி வாங்குறா இருந்தால் என்ன செய்யுமா மார்க் அரசாங்க வேல்யூன்னு அதிகப்படுத்தி விட்ருவாங்க அந்த ரூபாய்க்கு பத்திரத்தை வாங்குங்கிறான் அந்த ரூபாய்க்கு பத்திரம் வாங்கினா எப்படி சரியாக வரும் நாளைக்கு இறக்கி விட்டாங்கன்னா எப்படி விற்கிறது எவனும் கையில் காசு எடுக்க மாட்டேங்கிறான் அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் போய் கொண்டு இருக்கிறது அதனால் வந்து இடம் வாங்குறதா லேசாக்கி பாருங்கள் நிறைய இடங்கள் வாங்குவாங்க நிறைய இடம் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் வேலை வாய்ப்பு தனால் வந்துடும்ல காருக்கு ஃப்ரீ பண்ணி விடுங்க நிறைய கார் விற்க ஆரம்பிக்கும் கார் விற்க ஆரம்பிச்சு தொழிற்சாலை ரன் ஆகும் தொழிற்சாலை ரன் ஆகுன்னா எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு வேலை கொடுப்பான் அதிகமாக விற்பது அதிகமாக சேல்ஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னான் அப்போ அதிகமாக மக்கள் வந்து அவங்க ஃப்ரீயாக போய் வாங்குவதற்கு ஏற்றவாறு வாசலை திறந்து விட்டால் இது ஒரு பஞ்சாயத்தை இல்லை பொருளாதார பஞ்சாயத்தை இல்லை நிபுணர்களை சொல்லி கேட்காதீங்க நிபுணர்கள் எல்லாமே இந்த கணக்கு பண்ணுவான தவிர ஒரு வாழைப்பழம் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒரு ஆ ஒரு வாழைப்பழம் வந்து ரெண்டு ரூபா இன்னும் விற்கிறோம் ஒருத்தன் என்ன செய்யணும் ஒரு வியாபாரி ரெண்டு ரூபான்னு விற்றா அது இருபத்தஞ்சி ரூபான்னு விற்போம் அப்படின்னு சொல்கிறான் ரெண்டு ரூபான்னு சொன்னவன் அன்றைக்கி விற்று போயிடுவான் வாழைப்பழத்தை இருபத்தஞ்சி ரூபான்னு போட எடுத்து போட்டான்னு வைங்களேன் கணக்கில் என்ன செய்யுங்க நூறு வாழைப்பழம் இருபத்தஞ்சி ரூபா அவ்வளோ கிடைக்கும்னு கணக்கு பண்ணலாம் ஒன்றுமே கிடைக்காது விற்றா தானே கிடைக்கும் ஒரு வாழைப்பழம் விற்காது ரெண்டு ரூபாய் கிடைக்கல இருபத்தஞ்சிக்கு வாங்க வேணா அப்போ நீங்கள் தான் பொருளாதார நிபுணர் பொருளாதார நிபுணர் என்ன செய்வான்னு கேட்டால் ரெண்டு ரூபாய்க்கு இருக்கிற வாழைப்பழத்தை இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு விற்றால் உங்களுக்கு இருபத்தி மூணு ரூபா கிடைக்கும்பா விற்றா தானே கிடைக்கும் விற்கிமான்னு பார்க்கணுமே அந்த சரக்கு பொரு பொருளாதாரம் படித்தவனுக்கு இருக்காது பொருளாதாரம் படித்த என்ன செய்யுது ரெண்டு இருபத்தி மூணு எது பெருசு ரெண்டு ரூபா கிடைச்சா அப்போ இருபத்தஞ்சி கிடைக்கல இப்படிமா இவன் என்ன கிருக்கு போயிடுவோம் இந்த படித்த முட்டாள்களால் தான் நாடு நாசமாக போகுது மக்களை படிங்கடா மக்களை படிங்க எங்களை பாருங்கள் நாங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கோம்னு பாருங்கள் எப்படி எங்களுக்கு கையை அறுத்து நாற்பது பர்சன்ட் தர முடியும் ஐம்பது பர்சன்ட் இப்படி தர முடியும் நூறு பர்சன்ட்லாம் போடுறாங்க சில இதெல்லாம் நூறு பேர் பிடிச்சி கைப்பத்தினான்னு சொன்னால் நூறு பர்சன்ட்டுங்கிறான் ஒரு கோடிக்கு ஒரு கோடியை கட்டுங்கிறான் ஒரு கோடிக்கு ரெண்டு கோடியை கட்டுங்கிறான் அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் கசக்குனீங்கன்னு சொன்னால் எப்படிரா ஏமாத்தலாம்னு நினப்பானா இல்லையா அது நம்ம நாட்டில் ஏமாத்துற பெரிய விஷயமா எல்லாமே லஞ்சம் எல்லாமே ஊழல் அது மாதிரி இருக்குது அப்போ இப்படியான இதான் அடிப்படையான விஷயம் அடிப்படை என்னென்னு கேட்டால் ஒரு நாடு வந்து செழிப்பாக இருக்கணுமாக இருந்தால் மக்கள் மனம் விரும்பி வரியை கட்டணும் மனம் விரும்பி வாங்குகிற அளவில் பொருளாதார சந்தை இருக்கணும் ஒரு பொருளை வாங்குறது பயப்படக்கூடாது அவன் பயந்தாண்டு சொன்னால் ஆயிரம் பேருக்கு வேலை போயிடும் அதை தான் இப்போ அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அதனால் எளிமையான தீர்வு இது தான் பொருளாதார நிபுணர்கள்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இது நாடு உருப்படாது மக்கள்கிட்ட கேளுங்க ஓட்டெடுப்பு நடத்துங்க எவ்வளோவுக்கு வரி வைக்கலான்னு அதுக்கு ஓட்டெடுப்பு நடத்துங்க மக்கள் மக்கள் அழகாக உங்களுக்கு தீர்வு சொல்லுவோம் அவன் தான் உங்களுக்கு தரப்போகிறாங்க நிபுணர்கள் சம்பளம் வாங்கக்கூடியவன் தான் நிபுணர்கள் வந்து உங்களுக்கு தரமாட்டான் வரி தரமாட்டான் அவனுக்கு ஏமாத்திருக்கூட அத்தனை வழி அவனுக்கு தெரியும் அதனால் நிபுணர்களை ஓரம் கட்டி விட்டு எங்கள் மக்களுக்கு தகுந்தவாறு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா சரியாக வந்துடும் அது போக இப்போ மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ போகிற போக்கு இது சரியில்லை இவங்க திருத்த போ இவங்க திருத்த போகிறதும் இல்லை வரியை குறைக்க போகிறதும் இல்லை இந்த நேரத்தில் வந்து பொதுமக்களாக இருக்கிற நீங்கள் அரசாங்கத்தில் ரிசர்வ் பேங்கில் உள்ள பணத்தையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க நீங்கள் பேங்கில் கொண்டு போட்டால் கூட பேங்கு திவாலி ஆச்சு உங்களுக்கு இல்லைன்னா எங்கே போய் வாங்குவீங்க அடுத்து என்ன செய்வான் வங்கியில் போட்டு உங்கள் பணத்தை தான் எடுப்பான் அரசாங்கம் நடத்துறதுக்கு முடியலைன்னு சொன்னால் அரசு நடத்த அவசியம் இருக்கிற காரணத்தினால் உங்கள் பணத்தை வந்து மூணு வருஷம் கழித்து தான் தருவோம்மா எடுத்துக்கிற முடியாது அஞ்சு வருஷம் கழித்து தான் தருவோம்மா அஞ்சு வருஷம் கழித்து தர முடியாதா சுவாக போயிடும் அப்போ நம்ம பணத்தை கொண்டு போய் போடுவதற்கு பயங்காற்ற அளவுக்கு
மூவாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வந்து என்றைக்கே செத்து போன ஒருத்தனுக்கு செலை வைக்கிறீங்க அந்த சிலையினால் என்ன அதனால் என்ன மக்களுக்கு என்ன நாட்டுக்கு என்ன பாகிஸ்தானை ஜெயிச்சிட போகிறீங்களா இந்த சிலையை வச்சு அல்லது நாட்டு மக்களோட வறுமையை போக்கிற போகிறீங்களா ஏதோ சந்திராயனுக்கு ஏதோ பண்ணுறீங்கன்னா அது ஒரு அறிவுபூர்வமான விஷயம் அது லாபகரமாக ஓடுகிறது பல நாடுகளுக்கு சேட்டலைட்டை ஏவி விடுறீங்க அவன் ரூபாய்களை தர்றான் இஸ்ரோவுக்கு பணம் கொட்டுது அது ஒரு அர்த்தமுள்ள வேலை அது எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த சிலைக்கு ஏன் செலவு பண்ணுறீங்க மோடி ஊர் ஊராக சுத்திரகைக்கு செலவு பண்ணுறீங்க டெய்லி ஒரு நாடு ஒரு பிரதமர் ஒரு நாட்டை விட்டு போகிறாங்க சின்ன செலவாது சும்மா டிக்கெட் வாங்கிட்டு மூவாயிரம் டிக்கெட் போய் இறங்க முடியுமா தனி விமானம் அவரோட சேர்ந்துக்கிட்டு நூற்றுக்கணக்கான அதிகாரி ஒத்துமா அரசாங்கமாக போகும் ஒரு பிரதமர் ஒரு நாட்டை விட்டு போனார்னு சொன்னால் ஒட்டுமொத்த கவர்மெண்ட்டே போகும் அப்போ அவ்வளவு செலவும் அங்கே ஆகும் அப்போ அந்த மாதிரி தார்மாறான செலவுகளை சரிங்க அனைத்தும் உதாரித்தனமாக இருக்கிறது விழான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அதுக்கு சினிமாவுக்கு விருது அந்த விருது எதுவுமே உற்படாத விஷயங்களுக்கு விருது என்கிற பெயரில் போய் என்ன செய்கிறீங்க எங்களுடைய பணத்தை வீணாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்போ இந்த மாதிரியான ஊதாரித்தனத்தை முதல் குறைக்கிறீர்கள் அணிய அதுவும் மக்களுக்கு கோபமாக இருக்கிறது அட இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம கொடுக்குறோம் கொடுத்த காசுக்கு இலவச கல்வி கிடைக்குதுன்னா கொடுத்துருவாங்க கிடைக்குதா எல்லாம் தனியார் மயமாகி போச்சு இலவச மருத்துவம் கிடைக்குதா இலவச மருத்துவம் என்ன ஊதாக்கடல் தண்ணியும் தானான மாத்திரையும் தான் வேறு என்ன கிடைக்குது அரசாங்கத்தில் ஒன்றும் கிடையாது புழு கலர் தண்ணி தருவாங்க இல்லாட்டி தானானு போட்டுரும் மாத்திரை இதுக்கு தானே இலவச மாத்திரை வச்சுக்கிறீங்க பெரிய வியாதிக்கு நாங்கள் எங்கே போக வேண்டியிருக்கிறது தனியார் தானே போக வேண்டியிருக்கிறது அப்போ நம்ம வரி கொடுக்குறோம் இந்த மருத்துவம்னா செய்வாண்டு தானே நாங்கள் தரணும் மருத்துவத்துக்கு எதாவது செஞ்சா நீங்கள் அப்போ நீங்கள் செய்கிற அந்த மக்கள்கிட்ட வாங்குகிற வரிப்பணத்திலிருந்து மந்திரிகள் சம்பளம் மந்திரிக்கு வீடு கட்ட போகிறாங்க எம்எல்ஏக்கெல்லாம் அவங்க கூட ஆகிடலாம் சென்னையில் எம்எல்ஏக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இல்லை எம்எல்ஏக்கெல்லாம் வீடு கட்ட போகிறாங்களாம் எம்எல்ஏக்கள்லாம் சம்பளம் சாவிர வரைக்கும் பென்ஷனு அப்படியே அஞ்சு வருஷத்துக்கு எம்எல்ஏ இருந்தாலும் அவன் சாவிர வரைக்கும் பென்ஷன் தான் என்னடா சட்டம் இதெல்லாம் இது மக்கள் இப்படி தருவான் எப்படி மனமும் தருமான்ட்டேன் ஏதோ இந்தியா பாகிஸ்தான் யுத்தம் இந்தியா சீனா யுத்தம் இருக்குது நாட்டை காப்பாற்றுன்னு கேட்டு தருவான் இது அப்படிப்பட்ட விஷயமா அப்போ நீங்கள் சொகுசாக வாழ்வதற்கும் ஒவ்வொரு எம்பி கொடுக்குற தொகை எம்எல்ஏ கொடுக்குற தொகை அந்த மாதிரி அவனுக்கு அலவன்ஸு பேட்டா விமான கட்டணம் டெலிஃபோன் பில்லு அது பாட்டுக்கு தாறுமாற போய் கொண்டிருக்குது அப்போ அந்த கொடுக்குற பணமெல்லாம் அநியாயத்துக்கு இவங்க சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு பயன்படுத்துகிறாங்க மத வழிபாடுகளுக்கெல்லாம் வந்து நம்முடைய வரிப்பணத்தை வந்து யூஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிலாம் நினைக்கும் பொழுது மனம் வந்து யாரும் தரமாட்டான் அப்போ உங்களுடைய செயலை கவனிக்கிறான் நம்ம கொடுக்குற காசு எப்படி செலவாகுது அவனுக்கு போய் தெரியுது நம்ம எவ்வளோ ஒரு கஞ்சிக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அவனுக்கு இரும்பு சிலையை கொண்டு இப்படி செஞ்சு வச்சுக்கிறான்னு போய் தெரியாதா சிவாஜிக்கு சிலை அவருக்கு சிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவாஜிக்கு வேறு சிலை வைக்க போகிறாங்களாம் அது எத்தனையோ பல்லாயிரம் கோடிக்கு போகுது உலகத்தில் பெரிய சிலை இந்திய அமெரிக்காவில் இருக்கிற சுதந்திர தேவி சிலையை விட எங்கள் நாட்டு சிலை பெருசு அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு கஞ்சி கிடைச்சிருமா அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு மருத்துவம் கிடைச்சிருமா கல்வி கிடைச்சிருமா ஒன்றுமே கிடைக்காது அப்போ என்ன செய்யுங்க ரெண்டு செய்யுங்க ஒன்று வருமானத்தை பெருக்குவதற்கு வரி எளிதாக்குங்கள் நாங்கள் தர்ற காசு அடி வாங்கி உதை வாங்கி கூலி மூட்டை தூக்கி அதில் தரக்கூடிய இந்த காசை நீ உன்னுடைய ஆ ஆடம்பரத்துக்கு பயன்படுத்தினா எப்படி அந்த மக்கள் ஏற்றுக்கிருவாங்க அந்த மக்கள் எப்படி மனசார தருவாங்க பிற வழியில் ஒரு அரசாங்கம் நிர்பந்தப்படுத்துதுன்னு சொல்லி தருவாங்க தராமல் இருப்பதற்கு முடியும் என்றால் அதை தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்போ அடிப்படையான இதை விளங்கி கொள்ளணும் பொருளா பொருளாதார பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாடு வந்து இப்போ மன்மோகன் சிங் இருந்தாலும் அதை தான் செஞ்சுருப்பார் இப்போ ஏன்னா அவர் இருந்தால் சரி அவர் வந்தால் பொருளாக நிபுணர்னால் அவர் என்ன செய்வார் இது மாதிரி பேப்பரில் இன்னொரு கணக்கு போட்டு கொடுப்பாரு தவிர அதெல்லாம் அவர் இந்த மாதிரி போட்டு ஒரு தங்கத்துக்கு வரி போட்டோம்னா அவர் தான் அவர் காலத்தில் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஏடிஎம் கேடிஎம் எல்லாத்தையும் நாசமாக்குனது யார் அவர் தான் அவர் வந்தால் சரியாக இவர் வந்தால் சரியாக வந்துடும்னா எவன் வந்தாலும் சரியாக வர இவங்களுடைய பார்வை அரசியல்வாதி பார்வையே வேறு அவங்க பார்வையெல்லாம் என்னென்னு கேட்டால் இப்படி மக்களை கசக்கி புளிகிறதுக்கு மட்டும் தான் படிச்சுருக்கானுவோம் மக்கள் எப்படி கசக்கிறது மக்கள் எப்படி புளிகிறது மக்களுக்கு இப்படி கஷ்டம் கொடுக்குறது இந்த ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்தா ரூபா ரெண்டு தடவை எடுத்தா ரூபான்லாம் கொண்டு வந்தால் யார் அப்போ காங்கிரஸ் காலத்துலேயும் இந்த தங்கத்துக்கு வரி போட்டது யார் தங்கம் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுல்லுங்க தங்கத்துக்கு வரி அதை கடத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ அதை செதுமரம் தானே போட்டார் அப்போ தங்கத்துக்கு வரி எல்லாமே டோட்டலில் இவங்களோட சிஸ்டமே என்னென்னு கேட்டால் இந்த அதிகாரம் உட்காந்துருக்கானுவோம் இவங்க பாட்டுக்கு பேப்பரில் போட்டு இதுக்கு இவ்வளோ போடுறது அவ்வளோ போட்டு நிறைய கொட்டுன்றுவாங்க இந்த கூமுடலுங்க
இதை ஆபத்தில் வச்சுக்கிறேங்க அப்போ மக்களை பொறுத்த நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் கொஞ்சம் சிக்கனமாக எந்த தொழிலையும் போட்டுறாதீங்க ஏன்னு கேட்டால் வியாபாரம் குறைஞ்சிட்டு வருது புதுசாக வியாபாரத்தை உண்டாக்கி சம்பாதிக்கலாம்னு நினச்சா சம்பளத்துக்கு இருந்தால் சம்பளத்திலே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்கு நிலைமை சீராகட்டும் புதுசாக தொழிலை போட்டு ஆரம்பித்து வியாபாரம் குறைஞ்சி போய் வாடகை கொடுக்க முடியாமல் சம்பளம் கொடுக்க முடியாமல் அந்த மாதிரி நிலை ஆகி போயிடும் இப்படியான ஒரு நிலை வராத அளவுக்கு சிக்கனம் ஆயிருங்க சேமிப்பு வைங்க வங்கியில் கொண்டு டெபாசிட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா அவங்க எந்த மாதிரி முடிவு வேண்டாலும் எடுப்பார்கள் எடுத்து விட்டார்கள்னா அவங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு நம்மை நாம் தான் பாதுகாத்து கொள்ளணும் இதுதான் பொருளாதார சம்பந்தமாக நாம் சொல்லிக்கொள்ளக்கூடிய சின்ன அறிவுரை ரொம்ப விரிவாக சொல்ல வேண்டிய விஷயமாக இருந்தாலும் அறிவுடைய மக்களுக்கு இதுவே போதுமானது என்பதால் இத்தோடு நம்ம இந்த நிகழ்வை முடித்துக் கொடுக்கணும் அஸ்லாம் வரைக்கும்